ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ருத்திதா ஆடியோ நாவல்ஸ் யூடியூப் சேனல்ல மறுபடியும் உங்களை சந்திக்க வந்துட்டேன் நான் உங்க ஆர் ஜே புவனா செல்வம் நீங்க இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஏழுக்கும் அதிகமான முழு கதைகள் நம்மோட சேனல்ல போஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் மறக்காம கேட்டு பாருங்க என்னோட குரல்ல போஸ்ட் பண்ணிருக்க முத்தம் துப்பம் டிராகன் உயிரே ஒரு வார்த்தை சொல்லடா கதைகளை மிஸ் பண்ணாம கேளுங்க பூமியிலே தேவதைகள் கதையத்தான் இப்போ உங்களுக்காக நான் வாசிக்க போறேன் நூறு எபிசோடுகள் கொண்ட கதை இது அத ஆறு பாகங்களா போஸ்ட் பண்ண போறோம் இந்த கதையை பொறுத்த வரைக்கும் ருத்திதாவுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான கதைன்னு சொல்லியிருக்காங்க தன்னோட கதைகள்ல முத முதலா நூறு எபிசோடுகள் கொண்ட மெகா நாவல் நிறைய பேருக்கு பிடிச்ச நாவல்னு அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க ஒரு வீட்டுல ரெண்டு பெண் குழந்தைகள் இருந்தாலே சண்டைக்கும் பாசத்துக்கும் கூச்சலுக்கும் பஞ்சம் இருக்காது இங்க மூணு பெண் குழந்தைகள் இருக்காங்க அவங்க மூணு பேரும் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால ஒரே வீட்டுக்கு மருமகளா போனா என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் பூமியிலே தேவதைகள் அத்தியாயம் ஒன்று ஆக்ஸ் டியர் ஆக்ஸ் இந்த ட்ரெஸ்ல நான் எப்படி இருக்கேன் அப்படியே வானத்துல இருந்து வந்த தேவத மாதிரி இருக்கேன்ல என ஒரு சுற்று சுற்றி ஜவுளி கடை விளம்பரத்தில் வரும் மாடல் போல தனது உடை முழுவதையும் தனது சகோதரி எழிலிடம் கையில் காட்டி கொண்டிருக்க ஏய் பிங்க் கலர் லெகின்ஸ் ஏன் போட்டுக்கிட்ட இன்னைக்கு நான் போடணும்னு நினைச்சிருந்தேன் தெரியுமா அது என்னோடது தானே கல்டி குடுடி இந்த டாப்ஸுக்கு பிங்க் கலர் லெகின்ஸ் போட்டுக்கிட்டாதான் நல்லா இருக்கும் என தனது அறையில் எழில் சினுங்கும் ஓசை சமையல் அறையில் சமைத்துக் கொண்டிருந்த வனஜாவின் காதுகளில் தெளிவாக விழுந்தது இருப்பினும் அலட்டி கொள்ளாமல் எதையும் காதில் வாங்கிக் கொள்ளாதவர் போல சமைத்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் மூன்று பெண் பிள்ளைகளை பெற்றுவிட்டால் என்ன நிகழ்ந்தாலும் காதை மூடிக்கொண்டு அமைதியாக வேடிக்கை பார்க்க வேண்டும் என்னும் உன்னதமான கோட்பாட்டை சில வருடங்களாக தான் கடைபிடிக்கிறார் இதற்கு முந்தைய வருடங்களில் கையிலும் எழிலும் பிடிக்கும் சண்டைகளை தீர்க்கும் பொருட்டு இருவரது வாதங்களையும் கேட்டு பஞ்சாயத்து செய்து இறுதியில் உயர் ரத்த அழுத்தத்தால் வேடிக்கப்பட்டதுதான் மிச்சம் திருமண ஏற்பாடுகள் அதற்கு பின்னதான சீர் மூன்று மகள்களுக்கும் தலை பிரசவம் பேர பிள்ளைகளை பார்த்து கொள்ளும் கடமை என அவர் நிறைவேற்றாத கடமைகள் பல வரிசையில் நிற்பதால் சிறுபிள்ளைத்தனமான இவர்களது தற்காலிக சண்டையில் தலையிட்டு தன் உடல் நலனை கெடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது என உணர்ந்தவர் காதிருந்தும் செவிடாக கண்ணிருந்தும் குருடாக இருக்க பழகிக் கொண்டார் மேலும் இவரது பாரா தன்மைக்கு மற்றொரு காரணமும் உண்டு ஏனெனில் இப்போது சந்தையிட்டுக் கொள்ளும் கையலும் எழிலும் இந்த சந்தைக்கு பிறகு ஒரு மணி நேரம் கூட பேசாமல் இருக்க மாட்டார் அடுத்த ஐந்தாவது நிமிடத்திலேயே பாப்ஸ் ஆக்ஸ் என கொஞ்சி அன்பின்னும் மலையை பொழிய தொடங்கி விடுவர் அப்புறம் இருவருக்கும் இடையில் பஞ்சாயத்து செய்வதற்காக நுழைந்த மூன்றாம் நபருக்கு தென்பாண்டி சீமையிலே தேரோடும் வீதியிலே மான் போல நின்னவர யார் அடிச்சாரோ நிலைதான் அதனாலேயே ஒரே நேரத்தில் கையலும் எழிலும் வீட்டில் இருந்தால் வனஜாவின் ஸ்பீக்கரும் மைக்கும் ஆல்வேஸ் மியூட் மோட் தான் இல்லத்தரசியான வனஜாவின் நிலைப்பாடு இதுவென்றால் பொது பணித்துறையில் பணிபுரியும் அவரது கணவர் ராமநாதன் இந்த விஷயத்தில் குண்டக்க மண்டக்க தான் குண்டக்க மண்டக்க என்றால் என்ன வென வினவக்கூடாது குண்டக்க என்றால் குண்டக்க மண்டக்க என்றால் மண்டக்க என்னை அடிப்பதற்காக கையில் எடுத்த கட்டையை கீழே போட்டுவிட்டு படிக்க தொடருக பெண்களின் மீது அலாதி பிரியமும் பாசமும் கொண்டிருக்கும் தந்தைகள் என்னும் பிரிவினரில் ராமநாதன் மட்டும் விதிவிலக்கல்ல ஆனால் இவர் எவ்விதம் வேறுபடுகிறார் எனில் பெற்றோர் என்றால் ஒன்று மூத்த பிள்ளைக்கு சப்போர்ட் செய்வர் இல்லையில் இளைய பிள்ளைக்கு இல்லையில் மத்தி மத்தியில் உள்ளோருக்கு ஆனால் எவரையும் பகித்து கொள்ள விருப்பமில்லாத ராமநாதனோ மனதுக்குள் ஒரு அட்டவணை போட்டு வைத்திருப்பார் அதாகப்பட்டது இந்த முறை கையலின் அணிக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்தார் என்றால் அடுத்த முறை எழிலின் அணிக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவிப்பார் ஏனென்றால் இரண்டு மகள்களையும் ஒரே மாதிரியாக நடத்த விரும்புகிறாராம் ஒரு கண்ணில் வெண்ணையும் மறு கண்ணில் சுண்ணாம்பையும் வைத்திருக்க விருப்பமில்லையாம் ஆனால் முக்கியமான நகைச்சுவையே இங்கேதான் அடங்கியிருக்கிறது அது எப்படி என்றால் எழிலின் போஸ்டில் இருந்த பணத்தை எடுத்து செலவு செய்திருப்பாள் கயல் அது அவளது நியாயமான தேவைக்காக சேமித்து வைத்த பணமாக இருந்திருக்கும் இதை அறிந்ததும் தன் தங்கை கையலிடம் வந்து சண்டையிட தொடங்குவாள் எழில் கடைக்குட்டி கயலோ தன் தவறே செய்யாதது போல வாதிடுவது மட்டுமல்லாமல் திமிராக ஏதாவது உரைக்க போக அதில் கோபம் கொண்ட எழில் அவளை அடிக்க போக அந்த சமயத்தில் சரியாக உள்ளே நுழைவார் ராமநாதன் முன்னர் என்ன நிகழ்ந்தது 
எவர் மீது தவறென எதையும் விசாரிக்காம தன் மகளுக்கான சப்போர்ட் சமநிலை பேணும் பொருட்டு மா எழிலு என்னடா அவளை அடிக்கிறதுக்கு கையோங்கிற என்ன இருந்தாலும் அவ உன் தங்கச்சி இல்லையா நீ சின்ன வயசுல விளையாடுறதுக்கு தம்பி பாப்பா வேணும்னு கேட்டதாலதான் அவளை பெத்துக்கிட்டோம் என மிக சரியான தகவலை தவறான நேரத்தில் உரைத்து கோபத்தில் இருக்கும் எழிலை மேலும் உச்சஸ்தாயில் கத்த விட்டு விடுவார் அவர் இதேதான் கையலின் மீது தவறே இல்லாமல் இருக்கும் நேரத்தில் அவளுக்கு எதிராக கருத்து தெரிவிக்கும் அவரது சூட்சுமம் இதுதான் அந்த குண்டக்க மண்டக்க கதை தலைப்பிள்ளை பெண்ணாக பிறந்தால் பெற்றோரின் தலைப்பாரத்தை குறைக்கும் என்பது கிராமங்களில் வழங்கப்பட்டு வரும் ஒரு மொழி இது ஏன் என்றால் ஆண் பிள்ளை என்றால் அவன் வளர்ந்து திருமண வாழ்விற்குள் நுழைகையில் மனைவியின் ஆணைக்கு இணங்கி பெற்றோரை கவனியாமல் செல்வதற்கும் வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் பெண் பிள்ளை என்றால் புகுந்த வீட்டில் எத்தனை எதிர்ப்புகள் பிரச்சனைகள் வந்தால் என்ன எந்த வகையிலேனும் பெற்றோருக்கு தன்னாலான உதவிகளை செய்து விடுவர் இது முதல் குழந்தை மட்டுமல்ல அனைத்து பெண் குழந்தைகளுக்குமே பொருந்தும் ஒரு காலத்தில் பெண் குழந்தைகளுக்கு கல்லிப்பால் ஊற்றி கொலை செய்திருந்தாலும் இப்போது இருக்கும் காலத்தில் பெண் பிள்ளைகளை பெற்றுக் கொள்வதே ஒரு வித வரம் என்றுதான் உரைப்பேன் நான் நன்றாக சீர்தூக்கி பாருங்கள் உங்களை சுற்றி இருக்கும் குடும்பத்தில் பெண் குழந்தை இல்லை என்றால் அங்கே ஏதோ ஒரு குறை நிலவும் என்னதான் ஆண் குழந்தைகளை பெற்றுக் கொள்வது நலம் பெண் குழந்தைகள் என்பவர்கள் செலவுக்கு வித்திடுபவர்கள் என பொத்தாம் பொதுவில் குறிப்பிட்டாலும் பெண் குழந்தை இல்லா வீட்டிற்கு ஆசி பால் இத்தனை தூரம் மூச்சை பிடித்துக் கொண்டு பெண் குழந்தைகளுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்ததற்கு காரணம் நமது கதையில் ராமநாதன் வனஜா தம்பதியருக்கு மூன்று பெண் குழந்தைகள் முதல் குழந்தை பெண்ணாக பிறந்ததும் பெரிதாக அலட்டிக் கொள்ளாத உறவினர்கள் இரண்டாவது குழந்தையும் பெண்ணாக பிறக்கவும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் சுட்டிக்காட்ட ஆரம்பித்து விட்டனர் என்னப்பா ராமநாதா தங்கம் விற்கிற விலை தெரியுமா ஒரு பொம்பளை பிள்ளைய கரையேத்துறதே பெரிய விஷயம் இதுல ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் இப்பவே பார்த்து சூதானமா செலவு பண்ணு இப்ப இருந்தே சிறுக சிறுக சேர்த்து வச்சாதான் அந்த நேரத்துல எவங்கிட்டையும் கையேந்தாம நல்ல விதமா நல்ல காரியத்தை நடத்த முடியும் என்று அவர்கள் அறிவுறுத்த புன்னகையோடு கடந்து விட்டார் ராமநாதன் இங்கே உறவினர்கள் உண்மையான அக்கறையோடு கூறினாரோ இல்லையோ பின்னாளில் தங்களிடம் பண தேவைக்காக கடன் கேட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக கூறினாரோ அது கடவுளுக்கே வெளிச்சம் மூன்றாவது குழந்தையும் பெண் குழந்தையாக பிறந்துவிட அவர்களின் பேச்சுக்கள் அதிகமானது ஒரு கட்டத்தில் எரிச்சலின் உச்ச கட்டத்திற்கே சென்று விட்ட ராமநாதன் எப்பா ராசா நீங்க யாரோ நாளைக்கு எனக்கு காசு தந்து என் பிள்ளைங்களை கரையேத்த வேணாம் நான் தானே பெத்த நானே பாத்துக்கிறேன் ஆனோ பொண்ணோ எதுவா இருந்தாலும் என்னோட குழந்தைங்க தான் எனக்கு தெரியும் எப்படி வளர்க்கணும்னு என கூறி அனைவரின் வாயையும் அடைத்து விட்டார் அவர்களது வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் மனதை விட்டும் செவியை விட்டும் அகலாமல் பார்த்து கொண்டவர் அதையே நெஞ்சில் நிறுத்திய நெருப்பாக பாவித்து தன் பெண்கள் மூவரையும் நன்றாக படிக்க வைத்தார் அவர்களும் அவரது ஆசைக்கேற்ப நன்றாக படித்தனர் இப்போது மூவருமே நல்ல நிலைமைக்கு வந்து விட்டனர் இப்போதும் எவராவது திருமணத்தை குறித்து அச்சமுறுத்தும் வகையில் பேசினால் அடியை போங்கடி ஆம்பளை பிள்ளைய பெத்தவளுக்கு கேட்டுல சாப்பாடு பொம்பளை பிள்ளைய பெத்தவளுக்கு கிச்சன்ல சாப்பாடு நாங்க எங்க மூணு பொண்ணுங்க வீட்டுக்கும் மாறி மாறி ட்ரிப் போய்க்குவோம் என கூறி மார் தட்டி கொள்வார் வனஜா அது மூன்று வீடா இல்லை ஒரே வீடா என்பதை கடவுளே அறிவார் விதியின் விளையாட்டை அறிவார் இத்தனை அறிமுக பத்திகள் கடந்து வந்த பின்னரும் கையல் எழிலின் சண்டை முடிந்த பாடில்லை கையல் நீ ஒயிட் டாப்ஸ் தானே போட்டிருக்க அதுக்கு என்ன கலர் வேணும்னாலும் போடலாண்டி பிளீஸ் டி இதுக்கு பிங்க் கலர் தான் நல்லா இருக்கும் ஒழுங்கா கழட்டி குடுடி என இரண்டாவது மகளான எழில் கிஞ்சி கொண்டிருக்க உன்னோட டாப்ஸ்ல கூட தான் ஒயிட் கலர் இருக்குது நீயும் வேற கலர் டாப்ஸ் போட்டுக்கோ என அவளது குருதியில் இருந்த வெள்ளை நிற பொத்தானை சுட்டி காட்டி விதனாவாதம் செய்தால் வீட்டின் கடைக்குட்டியான கையல் என்கிற கையலரசி இவர்களது சண்டை இப்போதைக்கு முடிவுக்கு வராது என தெரிந்து கொண்ட வனஜா இவளுங்களா என்ன பண்றேன் பாரு என தோசை கரண்டியை கையில் எடுத்துக்கொண்டு அவர்களது அறையை நோக்கி செல்வதற்கு எத்தனைக்க அம்மா ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் என தடுத்தால் வீட்டின் மூத்த புதல்வி தமிழரசி தமிழ் நீ வேலையை கவனி நான் போய் ரெண்டு போட்டாதான் சரி வருவாளுக சீக்கிரமா எழுந்து கிச்சன்ல ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா லேட்டா எழுந்திருச்சு குளிக்கிறதுக்கு பாத்ரூமுக்கு சண்டை போட்டு இப்போ ட்ரெஸ்ஸுக்கு சண்டை போட்டுட்டு இருக்காளுங்க என அவர் மறுக்க என் செல்ல அம்மா இல்ல நீங்க வேலையை பாருங்க நான் ரெண்டு பேரையும் சமாதானம் செஞ்சு சாப்பிட கூட்டிட்டு வரேன் நீங்க கூலா தோசை சுடுங்க என தங்களது அறையை நோக்கி சென்றாள் தமிழ் அவள் உள்ளே நுழைவதற்குள் அந்த அறையை 
ஒரு மினி மீன் மார்க்கெட் போலாகி விட்டிருந்தது சத்தம் தான் காதை கிழிக்கிறது என்றால் அறையில் இருந்த அனைத்து பொருள்களும் ஆங்காங்கு சிதறி கிடந்தன என்ன தாண்டி பிரச்சனை காலையிலேயே கத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் இருந்தா தானே இன்னைக்கு நாள் முழுக்க நல்லா இருக்கும் என அவள் உரிமையோடு கண்டிக்க ஆக்ஸ் இங்க பாரு ஆக்ஸ் இந்த பிங்க் லெகின்ஸ் நான் போட்டுக்கிட்டதுக்கு கோச்சுக்கிட்டு சந்தைக்கு வரா என முந்தி கொண்டு புகார் அளித்தாள் கையல் என்ன வென வினவுவது போன்று தமிழ் எழிலை பார்க்க இந்த டிரெஸ்க்கு பிங்க் கலர் தானே நல்லா இருக்கும் என உதடை பிதுக்கினால் எழில் அதற்கு மேல் கையலிடம் என்ன பேசினாலும் நேர விரயம் தான் என உணர்ந்த தமிழ் தனது அலமாரியை திறந்து அடுத்த வாரம் வரப்போகும் தனது பிறந்த நாளுக்கென வாங்கி வைத்திருந்த புத்தம் புது ஆடையை எழிலிடம் கொடுத்து போட்டுக்கோ என கூறிவிட்டு நீ சாப்பிடவா என கையலை கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு சென்றாள் கையல் அமர்ந்து காலை உணவை உண்டு கொண்டிருக்க தயாராகி வந்து விட்டாள் எழில் அவளை முழுவதும் உற்று நோக்கிய வனஜா அவள் உடுத்து இருக்கும் உடையை பார்த்து ஏய் இதனடி புதுசா இருக்குது என வினவ அக்காவோடது என்றவாறே உணவு மேஜையில் அமர்ந்தாள் அவள் அவர் கேள்வியாக தமிழை பார்க்க போன வாரம் எடுத்தோம்லம்மா அதுதான் என வெகு இயல்பாக குறிப்பிட்டாள் அவள் அவளது செயலில் சற்றே கோபம் அடைந்தவர் உனக்கு என்ன லூஸ் ஆடி அடுத்த வாரம் பிறந்த நாளுக்காக ஆசாசியா வாங்கி கொடுத்த ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்துருக்க என வினவ விடுங்கம்மா ஜஸ்ட் லெகின்ஸ் தானே இப்ப யாராவது வந்து பிறந்த நாளுக்கு போட்டிருக்க எல்லாமே புதுசுன்னு வெரிஃபை பண்ண போறாங்களா என்ன நம்ம தங்கச்சி தானே போட்டுக்கட்டும் என்றாள் தமிழ் என்னவோ பண்ணு இப்படியே தங்கச்சிங்க தங்கச்சிங்கன்னு விட்டு கொடுத்துட்டு மொத்தமா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நிக்க போறப்பாரு இந்த உலகத்துல ரொம்ப நல்லவங்களா இருந்தாலே ஆபத்துதான் என தனக்குள் முனுமுணுத்தவாறே வனஜா சமையல் அறைக்குள் சென்று விட அடுத்ததாக கலக மூட்டுவதற்காக சரியான நேரத்திற்கு தயாராகி வெளியே வந்தார் ராமநாதன் எழிலை பார்த்தவர் என்ன எழில் ராணி இன்னைக்கு என் தங்கம் ராணி மாதிரி இருக்காளே ட்ரெஸ் எல்லாம் சூப்பரா இருக்குதே என பேச்சு வாக்கில் குறிப்பிட்டு விட அவளை உண்ண விடாமல் கையை பிடித்து இழுக்க தொடங்கி விட்டாள் கையல் ஏய் வா வந்து அந்த புது லெகின்ஸ கழட்டி கொடுடி அதுதான் நல்லா இருக்குதுன்னு அப்பா சொல்றாரு என அவள் அடம் பிடிக்க போடி எனக்கு என்ன வேற வேலையே இல்லையா என அவளது கருத்தை உதறி விட்டு தனது கைப்பையை எடுத்துக்கொண்ட எழில் அரசி தாய் தந்தையிடம் விடைபெற்று விட்டு தனது தோழியின் அலுவலகம் நோக்கி தனது இரு சக்கர வாகனத்தில் பறந்து விட்டாள் கோபமாக அமர்ந்திருந்த கையலை சமாதானம் செய்த தமிழ் தன் இதுவரை உடுத்து இராத புத்தாடை ஒன்றை எடுத்து கொடுத்து போட்டுக் கொள்ளுமாறு கோரி தன் தாயிடம் திட்டு வாங்கி ஒருவாறாக கல்லூரிக்கு அனுப்பி வைத்து விட்டாள் இப்போது வீட்டிலிருந்து வெளியே செல்லும் வீட்டின் கடைக்குட்டி கையல் முதுகலை இயற்பியல் இரண்டாம் ஆண்டு பயில்கிறாள் சற்று முன்னர் புறப்பட்ட இரண்டாவது மகளான எழில் அரசி வேதியியலில் எம் எஸ் சி பி எட் முடித்துவிட்டு அருகில் இருக்கும் அரசு பள்ளி ஒன்றில் ஆசிரியையாக பணியாற்றுகிறாள் அனைவரையும் அனுசரித்து செல்லும் மூத்தவளான தமிழ் அரசியோ பிபிஏ முடித்துவிட்டு தன் தந்தையின் நண்பரின் நிறுவனத்தில் பணிக்கு சேர்ந்திருந்தாள் அவளது பொறுப்பான தன்மையினாலும் அனைவரையும் அரவணைத்து செல்லும் குணத்தினாலும் இப்போது கண்காணிப்பு செய்யும் உயர் அதிகாரிக்கு நிகரான பொறுப்பிற்கு பதவி உயர்வு பெற்று சிறப்பாக பணி செய்து வருகிறாள் தன் முதல் சகோதரியை புகழ்ந்து கொண்டும் அதனினும் அதிகமாக இரண்டாவது சகோதரியை தித்திக் கொண்டும் வண்டியை ஓட்டிக் கொண்டிருந்த கையலரசி முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த வண்டியின் செயலை கவனிக்கவில்லை முன்னால் சென்று கொண்டிருந்தவன் திடீரென வண்டியை நிறுத்த அதை கவனியாதவள் அவனது வண்டியில் சென்று எடுத்துவிட்ட பின்னரை சுய நினைவுக்கு மீண்டாள் அவள் மீதே தவறிருப்பினும் தன் இரண்டாவது சகோதரியின் மீது இருந்த கோபத்தினால் கொஞ்சம் அதா அறிவு இருக்குதா பிரேக் போடுறதுக்கு முன்னாடி இண்டிகேட்டர் போடுறது இல்லையா இஷ்டத்துக்கு வண்டியை ஸ்டாப் பண்றது ரோட்ல யாரோ வண்டியில வர வேண்டாமா மொத்த ரோட்டையும் உங்க அப்பா விலைக்கு வாங்கிட்டாரா என மூச்சு விடாமல் கத்த தொடங்க எவ அவ என்பதாக திரும்பி பார்த்தான் அவன் பூமியிலே தேவதைகள் அத்தியாயம் ரெண்டு கையில் தன் போக்கில் திட்டிக் கொண்டிருக்க தன் வண்டியில் இருந்தவாறே பின்னால் திரும்பி முறைத்தான் அவன் அவளோ அவனது முறைப்பை பொருட்படுத்தும் நிலையில் இல்லை தன் சகோதரியின் மேலிருந்த கோபம் அத்தனையையும் மொத்தமாக இறுக்கி வைக்கும் விதமாக கத்திக் கொண்டிருந்தாள் காலை வேலை என்பதால் ஒவ்வொருவரும் தத்தமது வேலைகளுக்கு விரைவாக சென்று கொண்டிருக்க இங்கே நடந்து கொண்டிருந்த கூத்துக்களை எல்லாம் பொருட்படுத்தவில்லை பொறுத்து பார்த்தவன் ஒரு கட்டத்தில் வெகுண்டெழுந்து விட்டான் வண்டியை ஓரமாக நிறுத்திவிட்டு அவளை நோக்கி வந்தவன் ஹலோ தப்பெல்லாம் உங்க மேலதான் நான் வண்டியை ஸ்லோ பண்ணும் போதே ஸ்டாப் பண்ண போறேன்னு தெரிஞ்சிருக்க வேணாமா அதுவும் இல்லாம முன்னாடி போறவங்க வண்டியை ஸ்லோ பண்ணுனா நாம ஓவர் டேக் பண்ணி போகணும் இதுதான் யூனிவர்சல் ரூல் சும்மா கண்ணை எங்கேயோ வச்சு ஓட்டிட்டு வந்து இடிச்சுட்டு 
இஷ்டத்துக்கு கத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க என்கவும் தான் அவனை ஏறிட்டு பார்த்தாள் அவனும் முறைத்தவாறே பேசிக் கொண்டிருக்க ஹலோ ஓவரா பேசாதீங்க அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கே தெரியாது என அவள் ஒற்றை விரலை உயர்த்தி எச்சரிக்கை செய்யும் துணியில் பேச அப்படியா அப்போ சரி நீங்க இடிச்சதுல என் வண்டியில நம்பர் பிளேட் லைட்டா டேமேஜ் ஆகிருக்கு ஒழுங்கா வந்து சரி பண்ணி கொடுங்க இல்லைன்னா பக்கத்துல இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வாங்க அங்க வச்சு பஞ்சாயத்து பேசிக்கலாம் என அதற்கும் அசராமல் அழைத்தான் அவன் ஐயோ என்ன பொசுக்குன்னு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வாணு கூப்பிடுறான் காலையில அந்த எலில் லூசு முகத்துல முடிச்சதுக்கு என்ன வேலாம் சமாளிக்க வேண்டியதா இருக்கு இப்ப என்ன பண்றது சரி சமாளிப்போம் இவன் கிட்ட திமரா பேசுனா செல்லுபடி ஆகாது பாவமா பேசுவோம் என தனக்கு தானே பேசி கொண்டிருக்க அவள் கண்களுக்கு முன்னே சொடுக்கு போட்டவன் ஹலோ மேடம் மைண்ட் வாய்ஸ்ல மூணு நிமிஷம் பேசினது போதும் வண்டிய ஒரு ஓரமா நிறுத்திட்டு கண்டினியூ பண்ணுங்க டிராபிக் ஜாம் ஆகுது என கூற ஐயோ வலிப்பு என நாக்கை கடித்து கொண்டால் கையல் அச்சோ சாரி சார் என்றவள் வண்டியில் இருந்து இறங்கி சாலையில் இருந்து ஓரமாக நிறுத்திவிட்டு சார் சாரி சார் வீட்டுல அம்மாக்கு உடம்பு சரியில்ல அப்பாவுக்கு சரியான வேலை இல்ல சார் நான் வேற வீட்டுக்கு மூத்த பொண்ணு எனக்கு அப்புறம் நாலு பொண்ணுங்க அதனாலதான் சமாளிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு வந்தப்பதான் உங்க வண்டியில வந்து இடிச்சிட்டேன் சாரி சார் என உதட்டை பிதுக்கி பாவமாக உரைக்க அவளை மேலும் கீழுமாக பார்த்தான் அவன் ஆத்தி என்ன இவ இப்படி பாக்குறான் ஒரு பொண்ணு பாவமா ஒரு கதை சொன்னா நம்புறானா பாரு அதுக்கும் இப்படி ரிசர்ச் பண்ற மாதிரி பாக்குறானே ஒருவேளை சிஐடி சீனா தானாவா என நினைத்தவள் முகத்தை பாவமாக வைத்து கொண்டு அவனை பார்க்க பார்த்தா அப்படி தெரியலையேம்மா நீங்க போட்டிருக்க ட்ரெஸ் மேக்கப் உங்க பைக் எதுவுமே நீங்க சொல்ற கதைக்கு கொஞ்சம் கூட செட் ஆகலையே என சந்தேகத்தோடு அவளை பார்த்தான் டே தமிழோட புது ட்ரெஸ்ஸையும் எலிலோட காஸ்ட்லி மேக்கப் திங்ஸையும் போட்டுட்டு வர்றப்போ உங்ககிட்ட மாட்டு வேணா நான் என கனவா கண்ட என அவள் மீண்டும் மைண்ட் வாய்ஸ்க்குள் செல்ல ஹலோ மேடம் மைண்ட் வாய்ஸ கொஞ்சம் மியூட்ல போட்டுட்டு இந்த பக்கம் பேசினா நல்லா இருக்கும் என்றவன் அவளது வண்டியை அணைத்து சாவியை எடுத்து விட்டான் ஹலோ சார் என்ன பண்றீங்க திஸ் இஸ் டூ மச் ஒரு பொண்ணு வண்டியில வந்து இடிச்சதுன்னா பார்த்து போமான்னு சொல்லிட்டு விடுறதுக்கு பதிலா இப்படி நடு ரோட்ல வச்சு டிராபிக் போலீஸ் மாதிரி விசாரிச்சுட்டு சாவியை வேற பிடிங்கி வச்சிருக்கீங்க என அவள் சற்றை உரத்த குரலில் கத்த இன்னுமா உனக்கு தெரியல என்பது போல தனது அடையாள அட்டையை எடுத்து நீட்டினான் அவன் அதில் தொப்பி அணிந்த அவனது புகைப்படம் ஒட்டப்பட்டிருக்க அருகே ஆதித்யா மனோகரன் என எழுதப்பட்டிருந்தது இப்போது ஒரு பர்சனல் வேலையாக மஃப்டியில் சென்று கொண்டிருந்தவனை நிறுத்தி வைத்து வளவளத்து வம்பளத்து கொண்டிருந்தாள் இந்த வாழ வயது வஞ்சி ஐயோ போச்சா என தலையில் கை வைத்தவள் சார் சாரி சார் நீங்க டிராபிக் போலீஸ்ன்னு தெரிஞ்சிருந்தா இப்படி எல்லாம் திட்டி இருக்க மாட்டேன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி என கூற போதும் போதும் நீ சாரி சாரின்னு ராகம் பண்ணது என்றவன் அப்போ போலீஸ்னா திட்ட மாட்டேன் மற்றவங்கன்னா திட்டுவ அப்படித்தானே என கேட்டான் எந்த பக்கம் போனாலும் கேட்டு போட்டா நான் என்ன தானியா பண்றது என தனக்கு தானே மருகியவள் திரு திருவென விழிக்க சரி முதல்ல லைசன்ஸ் எடு லைசன்ஸ் இருக்குதா இல்ல அதையும் அம்மாக்கு சரி இல்லைன்னு அடகு வச்சிட்டியா என சற்றை கேலியாக வினவினான் அவன் டே சொன்ன எல்லாத்தையும் ஞாபகத்துல வச்சிருப்பியா என மானசீகமாக அவனது தலையில் இரண்டு கொட்டுகளை வைத்துவிட்டு அது இல்ல சார் வீட்டுல இருந்து கிளம்பும் போது மறந்து அங்கேயே என பாதியில் நிறுத்தினால் கையல் ஆ நல்ல டிராமா போடுறையே இவ்வளவு நேரம் வாய மூடாம பேசிட்டு இப்ப தந்தி அடிக்குதா முதல்ல கீழே இறங்கு ஃபைன் கட்டு என அவன் கூற ஓஹோ பையன் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கறான் என நினைத்தவள் தனது பையை திறந்தாள் பையை திறந்து பர்சை எடுத்தவள் சிரமப்பட்டு துளாவி பத்து ரூபாயை எடுக்க ஓஹோ அம்மணி லஞ்சம் கொடுக்க பாக்குறியா இரு இரு உன கவனிச்சுக்கிற என விரைப்பாக அவளை பார்த்தவாறே நின்று கொண்டிருந்தான் அவன் சார் இப்போதைக்கு இவ்வளவுதான் சார் இருக்கு அப்பவே சொன்னே அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு என முன்பு கூறிய பையை மீண்டும் கூற உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா உங்ககிட்ட லைசன்ஸ் இல்லைன்னா கூட ரிசிப்ட் வாங்கிட்டு கோர்ட்ல ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம் பட் இப்படி ஒரு நேர்மையான அதிகாரிக்கு பட்ட பகல்ல வெட்ட வெளியில லஞ்சம் கொடுக்க ட்ரை பண்றீங்க அதுவும் பத்து ரூபா உங்களுக்கு எவ்வளவு கொழுப்பு இருக்கும் என முறைத்தான் அவன் அப்போதுதான் கை கடிகாரத்தை பார்த்தவள் தான் அவனிடம் பேசியே பத்து நிமிடத்தை வீணடித்து விட்டும் என்பதை உணர்ந்தவளாக கையெடுத்து கும்பிட்டு ஐயா சாமி தெரியாம உங்க வண்டியில வந்து மோதிட்டேன் என் அக்கா மேல இருந்த கோபத்துல உங்களை திட்டினதுக்கு சாரி இப்போ காசு கொடுத்ததுக்கும் சாரி போதுமா 
அந்த ரிசிப்ட் எழுதி கொடுங்க நான் கோர்ட்ல கட்டிக்கிறேன் ஆள விடுங்க முதல்ல எனக்கு ஒரு எதுவும் பேசாமல் அவளது வண்டி சாவியை ஒப்படைத்து விட்டு தன் வழியில் சென்று விட்டான் அவன் ச காலையிலேயே பத்து நிமிஷம் போச்சு இன்னைக்கு வேற இன்டர்னல் லேப் இருக்கு லேட்டா போய் திட்டு வாங்க போற எல்லாம் இந்த இடி எலிலால வந்தது என திட்டியவாறே தன் வழியில் சென்றவள் வழக்கமான நேரத்தை விட பதினைந்து நிமிடம் தாமதமாகவே கல்லூரிக்கு சென்று சேர்ந்தாள் அவள் தனது வகுப்பறைக்கு செல்லும் முன்னரே அனைத்து மாணவிகளும் ஆய்வகத்துக்கு சென்று விட்டிருந்தனர் போச்சா எல்லா பக்கிகளும் நான் லேட்டா வர அன்னைக்கு தான் சீக்கிரமா லேபுக்கு போவாளுங்க கிளாஸ்ல எவ்வளவு பெரிய ரவுடினா எனக்கு ஒருத்தையாவது இன்ஃபார்ம் பண்ணாலா பாரு இவளுங்களா என திட்டியவாறே தனது அலைபேசியை எடுத்து பார்க்க அவளது தோழி வித்யா மூன்று முறை அழைத்து அனைத்து அழைப்புகளும் தவறி இருந்தன இந்த எழில் லூசி என் போனை எடுத்துட கூடாதுன்னு சைலண்ட்ல போட்டது எனக்கே பேக்ஃபயர் ஆகிடுச்சு என திட்டி கொண்டவளுக்கு ஒன்று மட்டும் புரிந்து விட்டது இன்றைக்கு நடந்த அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் எழில் தான் என மவளே இன்னைக்கு நீ செத்தடி என தனக்குள் பேசி கொண்டவள் வேகமாக நோட்டோடு ஆய்வகம் நோக்கி ஓடினாள் அங்கே அதற்குள் இன்டர்னல் தேர்வு என்னும் அகமதிப்பீட்டு தேர்வு தொடங்கி இருக்க இவள் தூரமாக வரும்போதே பார்த்து விட்டார் அந்த பேராசிரியர் அச்சோ திமிங்கள வாசலையே நிக்கிதே ஏற்கனவே நான் இந்த அம்மாவுக்கு பூஸ்ட் குடிச்ச மாதிரி எனர்ஜி வந்து திட்டும் இப்போ பால் நலவி பழத்துல விழுந்த மாதிரி வசமா மாட்டிக்கிட்ட வச்சு செய்ய போகுது எதுக்கும் மனச தேத்திக்கணும் அவசரத்துக்கு காதல வைக்கிறதுக்கு ஸ்பாஞ்ச் கூட கைவச இல்லையே என தனக்குத்தானே புலம்பியவாறே அருகே செல்ல என்ன மேடம் வாங்க இப்பதான் விடுஞ்சுதா என சற்றே கேலியாக வினவினார் அவர் அடி பாவி பதினஞ்சு நிமிஷம் லேட்டா வந்ததுக்கு என்ன பேச்சு பேசுது இந்த அம்மா இவங்க ஊர்ல பத்து மணிக்கு தான் விடியும் போல என அழுத்து கொண்டவள் முகத்தை பாவமாக வைத்து கொண்டு இல்ல மேம் வர்ற வழியில பைக் பஞ்சர் ஆகிடுச்சு அத சரி பண்றதுக்கு டைம் ஆகிடுச்சு அந்த கேப்ல கூட லேப்ல செய்ய வேண்டிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட தான் மனசுக்குள்ள ரிவைன் பண்ணி பார்த்துட்டே இருந்த ப்ராமிஸ் என அங்கிருந்த விலை உயர்ந்த உபகரணத்தின் மீது சத்தியம் செய்ய போனால் கையல் அவளது கருத்தை பிடித்து தடுத்தவர் ஹலோ இந்த மைக்ரோஸ்கோப் விலை அதிகம் என கூற ஒரு பஞ்சு பேச விடுதா பாரு சிடுமூஞ்சி சியாமலா என மனதிற்குள் திட்டியவள் மேம் பிளீஸ் மேம் ராத்திரி முழுக்க தூங்காம உட்காந்து படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் மேம் என்னோட உழைப்பு வீணாகிடக் கூடாது மேம் பிளீஸ் பிளீஸ் காலையில சாப்பிடாம கூட எக்ஸாமுக்காக ஓடி வந்த என பேசிக்கொண்டே போனால் உம் பேசு பேசு இன்னும் எத்தனை புழுக மூட்டையை தான் அவிழ்த்து விடுவேன்னு நானும் பாக்குறேன் என ஷியாமலா மார்பின் குறுக்காக கையை கட்டியவாறு நின்று இருக்க அதை கவனித்து விட்ட கையல் என்ன இந்த அம்மா போஸ்ட் மாறாம நிக்குது ஒருவேளை ஓவர் ஆக்ட் பண்ணிட்டுமோ என்பதாக அவரை பார்த்தால் ஏய் கையலு உன்னை நாலு வருஷமா பார்த்துட்டு வர செமஸ்டர் எக்ஸாமுக்கே படிக்காம வர ஆளு நீ இதுல சாதாரண லேப் இன்டர்னல்க்கு தூங்காம படிச்சுட்டு இருந்தியாக்கும் என சற்றே கேலியாக கேட்டவர் அடுத்த நொடியை முகத்தை கடுமையாக மாற்றிக்கொண்டு யாரு அவ என வினவ எவ என புரியாமல் அவரை பார்த்தால் கையல் எவனா என்றவர் ஆய்வக உதவியாளரை சத்தமாக அழைத்து ராஜி இன்னைக்கு பஸ்ல வரப்போ நாம பார்த்தத சொல்லுங்க என கட்டளையிட அது வந்து நாங்க காலேஜ் பஸ்ல வரப்போ ரோட்ல ஓரமா நின்னு ஒரு பையனோட சீரியஸா ஏதோ பேசிட்டு இருந்தா என கூறிவிட்டு ஓரமாக ஒதுங்கி நின்று கொண்டார் ராஜி போச்சு ஏற்கனவே இந்த அம்மாவுக்கு என்ன திட்டத்துக்கு சக்கர பொங்கல் மாதிரி சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் இப்போ கிடைச்ச சான்ஸ மிஸ் பண்ணாம கழுவி ஊத்தும் சரி நமக்கு இது என்ன புதுசா வாங்கிக்குவோம் நம்ம ஷியாமலா தானே என கையல் வெகு அலட்சியமாக நின்று கொண்டிருக்க ஷியாமலாவோ சற்று ஒருபடி மேலே போய் திட்ட தொடங்கிவிட்டாள் மகளிர் கல்லூரியில் பணிபுரியும் பேராசியைகள் என்றாலே ஆண்கள் விஷயத்தில் மாணவிகள் தடமாறி வாழ்வை தொலைத்து விடக்கூடாது என்பதில் வெகு கவனமாக இருப்பர் அவர்கள் அனைவரையும் விட ஷியாமலா சற்றே அதிக உரிமை எடுத்துக்கொண்டு வார்த்தைகளால் அர்ச்சிக்க தொடங்கி விடுவர் இப்போதும் கையல் அவனோடு பேசிக் கொண்டிருப்பதை இரு கண்களாலும் பார்த்து விட்டவர் ருத்ரமூர்த்தியாக மாறிவிட்டார் காலேஜுக்கு எதுக்கு படிக்க வரமா இப்படி ரோட்ல இஷ்டத்துக்கு பேசி சிரிச்சுட்டு இருக்கணும்னு ஆசை இருக்கவ வீட்டுல சொல்றவன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நிம்மதியா இருக்க வேண்டியது தானே ஏன் இங்க வந்து என் உயிரை வாங்குறீங்க எல்லாம் என் தலை எழுத்து நடு ரோட்ல வச்சு சிரிச்சு பேசிட்டு இருக்க காதலிக்கிறவளை எல்லாம் ஏன் எம்எஸ்சி பண்ற என அவர் பேசி கொண்டே போக ஐயோ மேம் அவர் டிராபிக் போலீஸ் என கூற துடித்த உதடுகளை அடக்கி கொண்டு அமைதியாக நின்று கொண்டிருந்தாள் அவள் 
இதுக்கு தான் காலேஜ் பஸ் வேணான்னு சொல்லிட்டு பைக்ல வரியா உன் பேரண்ட்ஸ்க்கு கால் பண்ணு அவங்க வந்தா தான் நான் உன கிளாஸ்குள்ள அலோவ் பண்ணுவேன் என அவர் கண்டி போடு கூறிவிட அவளுக்கு தான் தனது குண்டக்க மண்டக்க ஃபாதர் ராமநாதன் பற்றியும் டோன்ட் கேர் வனஜா மம்மி பற்றியும் நன்கு தெரியுமே ஆகவே தன் பருப்பு வேகாது என முடிவு செய்து கொண்டவள் ஒருவாறாக தைரியத்தை வரவழைத்து கொண்டு பேச தொடங்கினாள் மேம் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எதுவும் கிடையாது அவர் டிராபிக் போலீஸ் நான் ஹெல்மெட்டை தலையில போட்டுக்காம முன்னாடி வச்சிருந்ததுக்கு திட்டி இருந்தாரு இதுதான் உண்மை சத்தியம் என அப்போதும் முழுமையாக உண்மையை கூறாமல் ஒன்றுக்கு பாதியாக உணரி வைக்க அப்படியா சரி அவரை இங்க வந்து சொல்ல சொல்லு உன் லவ்வர் இல்ல போலீஸ் தான் அப்போ நம்புற இல்லைனா உனக்கு இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் ரெண்டும் ஜீரோ தான் என மிரட்டினார் சரி மேம் என தலையாட்டி விட்டு உள்ளே சென்றவள் டே போலீஸ் உன்னை எங்கடா தேடுவேன் நீ யூனிஃபார்ம்ல வந்திருந்தாலாவது சுத்தி இருக்க இடத்துல தேடுவேன் எந்த ஊரு எங்க வேலை பாக்குற எதுவுமே தெரியாதே உன்னை எப்படி தேடி கண்டுபிடிப்ப என சிந்தித்தவாறே நடந்தால் பூமியிலே தேவதைகள் அத்தியாயம் மூன்று ஆய்வகத்திற்குள் நுழைந்த கையலை ரகசிய குரலில் அழைத்த வித்யா ஏய் ஏண்டி லேட்டு எத்தனை தடவை கால் பண்ண இப்படி லேட்டா வந்து இந்த ஷியாமலா ஆண்டி கிட்ட திட்டு வாங்கிட்டு நிக்கிறியே என அழுத்து கொள்ள ஏற்கனவே எழில் ஆதித்யா மற்றும் ஷியாமலாவின் மீது உச்ச கட்ட கோபத்தில் இருந்தவள் அவை அனைத்தையும் வித்யாவின் மீது இறக்கி வைத்து எலிப்பாரும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருந்தாள் அவளை திட்ட வாயை திறக்கையில் தான் என்ன இருந்தாலும் இவ நம்ம ஃப்ரெண்டு அந்த எருமைங்க பண்ணனதுக்கு இவ என்ன பண்ணுவா பாவோ என அவள் மேல் இரக்கம் சிறந்தது கையளுக்கு ஆனாலும் அவளை அப்படியே விட்டுவிட மனமின்றி வெறுப்பேத்துவதற்காக அதுவா வர்ற வழியில ஒரு பையன் ப்ரப்போஸ் பண்ணிட்டான் அவனை சமாளிச்சுட்டு வரதுக்குள்ள போதும் போதும் ஆகிடுச்சு என கூறிவிட்டு ஆய்வுகளை செய்ய தொடங்கினாள் என்னடி சொல்ற ப்ரப்போஸ் பண்ணனானா அதுவும் பட்ட பகல்ல நடு ரோட்லயா என வித்யா நம்பாமல் கண்களை அகல விரித்து வினவ அட ஆமாடி நம்புனா நம்பு நம்பாட்டி போ என கூறிவிட்டு தனது வேலையில் பிஸியாகி விட்டார் அம்மணி வித்யா தான் பாவம் அவள் முழுவதுமாக கூறியிருந்தாலும் அந்த கதையை கேட்டுவிட்டு ஆய்வை தொடர்ந்திருப்பாள் பாதியில் கூறிவிட்டு நிறுத்தவும் இழந்த ஆர்வத்தில் படித்து வந்திருந்ததை முற்றிலுமாக மறந்திருந்தாள் ஆனால் கயலோ படு குஷியாகத்தான் கொண்டு வந்திருந்த பிட்டுகளை வெளியே எடுத்து லாபகமாக வைத்து கொண்டு எழுத தொடங்கிவிட்டாள் ஏ ஏ கயல் கொஞ்சம் எனக்கும் குடுடி என வேறு வழியின்றி வித்யா இறைஞ்ச அட லூசு நான் என்னோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மட்டும்தான் பிட்டு எடுத்துட்டு வந்த நீ உனக்கு தெரிஞ்சதை எழுது என கூறிவிட்டு தனது வேலையை தொடர்ந்தாள் கையல் ஒரு வழியாக அன்றைய தேர்வை முடித்துவிட்டு தேர்வுத்தாளை ஒப்படைக்க சென்றாள் கையல் வழக்கமாக இருபத்தி ஐந்து மதிப்பெண்ணிற்கு புற மதிப்பீட்டு தேர்வு என்றால் அதில் இருபது மதிப்பெண் நமது விடைத்தாளில் எழுதியிருக்கும் செய்முறை மற்றும் இதர கணக்கீட்டிற்கும் எஞ்சிய ஐந்து மதிப்பெண் ஆசிரியர் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு வாய்மொழியாக பதிலளிக்கும் விதத்திற்கும் வழங்கப்படும் மற்ற மாணவிகள் அனைவருக்கும் பாட சம்பந்தமாக கேள்விகளை கேட்ட ஷியாமலா கையலிடம் மட்டும் அந்த பையனை எப்போ வர சொல்லுவ அவன் வந்து என்கிட்ட ரெக்வெஸ்ட் பண்ணனதுக்கு அப்புறம் தான் உன்னோட பேப்பரை திருத்தவே கை வைப்பேன் அதுக்கு அப்புறம் தான் உனக்கு வைவா என கூறிவிட சரி மேடம் என பாவமாக கூறிவிட்டு வெளியே வந்து விட்டாள் அவள் ச சரியான ராங்கிக்கார பொம்பளையா இருக்கும் போல இந்த அம்மா நான் யாரோட பேசிட்டு இருந்தா இவங்களுக்கு என்ன வா கிளாஸ்ல சரியா இருக்க நான் மட்டும் பார்க்க வேண்டியதுதானே ஏதோ காலேஜே இவங்க புண்ணியத்துலதான் ஓடுற மாதிரி அவன் வந்து சொன்னாதான் பேப்பரை திருத்துவேன் அப்புறம் தான் வைவான்னு சொல்லுது சரியான அகம் பிடிச்ச பொம்பள இது புருஷன் இதை வச்சுக்கிட்டு என்ன பாடுபடுறானோ மனுஷனுக்கு செலதா வைக்கணும் என திட்டிக்கொண்டே தனது வகுப்பறை நோக்கி நடந்தால் கையல் அவள் உள்ளே நுழைந்ததும் அனைத்து மாணவிகளும் அவளை சூழ்ந்து நின்று கொண்டனர் ஏ கையல் சொல்லு சொல்லு அந்த பையன் உனக்கு எப்படி ப்ரப்போஸ் பண்ணனா அவன் யாரு என்ன பண்றா பாக்குறதுக்கு வேற செம ஸ்மார்டா இருந்தா நேம் என்ன என அவர்கள் தங்கள் இஷ்டத்திற்கு கேள்விகளால் அவளை துளைக்க அடுத்தவங்க விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறதுல எவ்வளவு ஆர்வம் பாரு இதுகளுக்கு என நினைத்து கொண்டவள் வித்யாவை பார்த்து இதெல்லாம் உன் வேலை தானே வெளியவா உன் மண்டைய பொழக்குற என ஜாடை செய்யவும் மறக்கவில்லை இவளுங்க இவ்வளோ கோரஸா கேக்கிறத பார்த்தா வெயிட்டா எதையாவது ஒன்னா அவிழ்த்து விடணும் போல இருக்குதி லைட்டா சொதப்பினாலும் எவளாவது ஒருத்தி கண்டுபிடிச்சு பல்பு கொடுத்துடுவாளே கயலு கெத்து கெத்து கெத்த மெயின்டைன் பண்ணு என அந்த ஒரு நிமிட இடைவெளியில் தன்னை தானே தைரியப்படுத்தி கொண்டு வகுப்பறை பெஞ்ச் ஒன்றில் நடுநாயகமாக அமர்ந்து கொண்டாள் 
அனைவரும் கதை கேட்கும் ஆர்வத்தில் அவளை சுற்றி அமர்ந்தனர் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு காதல் என்பதே ஒரு வித வேற்று கிரக வார்த்தைதான் பொதுவாகவே இயற்பியல் பயிலும் மாணவிகள் என்றாலே படிப்பை தவிர வேறு எதற்கும் நேரம் இருக்காது இளங்கலை பட்டத்திற்கே இவ்வாறென்றால் முதுகலை அதிலும் ஷியாமலா மாதிரியான சிக் சிறுமூஞ்சிகள் வேலை செய்யும் கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டு கனவிலும் காதல் செய்ய எவருக்கும் துணிவு வராதுதான் ஆனால் கயல்தான் அனைத்திற்கும் விதி விலக்காயிற்று ஆகவே தான் புதிதாக ஒரு புழுகு மூட்டையை அவிழ்க்க தயாரானால் ஒரு மாணவியின் தண்ணீர் குடுவையை எடுத்து சிறிது அருந்தி விட்டு தொண்டையை சற்றை கணைத்து கொண்டு ஆதித்யா அவளிடம் காதலை முன்மொழிந்த கதையை கூற தொடங்கினாள் இன்னைக்கு காலையில ஒன்பது மணி இருக்கும் நான் வழக்கம் போல என் அம்மா கிட்டையும் அக்கா கிட்டையும் திட்டு வாங்கிட்டு காலேஜுக்கு கிளம்பின எப்பவும் வர ரூட்ல வந்துகிட்டு இருக்கப்போ திடீர்னு ரோட்டோட டயர் ஒரு சத்தம் வெடுக்குன்னு நிமிந்து பார்த்தா எனக்கு முன்னாடி ஒரு பைக் வந்து நிக்குது நான் வேகமா வந்ததுல அந்த வண்டி மேல மோதி இருக்கேன் நான் கோபத்துல கத்த தொடங்கவும் அவன் என் முன்னாடி வந்து குறுக்கால கைய கட்டி என்னையே பாத்துக்கிட்டு இருந்தான் நீங்க கூட பஸ்ல வரும்போது இத பாத்திருப்பீங்களே அவன் என்னை பார்த்தத கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுதான் நான் கவனிச்சேன் என் முகத்துல தேனா வலியுது இப்படி கண்ணு மிக்காம பாத்துட்டே இருக்கேன்னு கோபமா நான் கேட்கவும் பட்டுனு ஐ லவ் யூன்னு சொல்லிட்டான் என அவள் கூறவும் அச்சச்சோ என உச்சி கொட்டினால் ஒருத்தி ஹே சம சம சூப்பர் சூப்பர் அண்ணா சமையா ப்ரப்போஸ் பண்ணிருக்காரே மேல சொல்லு மேல சொல்லு நீ என்ன சொன்ன என மற்றொருத்தி ஆர்வமாக கேட்க இவ்வளோ நேரத்துக்கு அவ உனக்கு அண்ணா ஆகிட்டானா மூட்ட பூச்சி இந்த நசுக்கிறேனா இல்லையா பாரு என மனதிற்குள் கருவி கொண்டு தொடர்ந்தால் கையல் நான் என்னத்த சொல்றது நான் இப்பதானே அவரை முத முதலா பாக்குறேன் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம திரு திருன்னு முழிச்சுட்டு இருந்தேன் அவரு திடீர்னு என் கைய பிடிச்சிட்டாரு நான் அப்படி ஷாக் ஆயிட்டேன் ரெண்டு வருஷமா என்னை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காராம் என்னோட ஒவ்வொரு அசைவையும் நோட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காராம் எனக்கு என்ன பிடிக்கும் என்ன பிடிக்காதுன்னு நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு அப்புறம் என்ன சொல்றது எனக்கும் அவரை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனா இதுல சோகம் என்னன்னா அவரு வீட்டுல அவர் தான் முதல் பையனா நாளைக்கே வந்து பொண்ணு கேக்குறேன்னு சொன்னாரு ஆனா ஏன் வீட்டுல எனக்கு முன்னாடி ரெண்டு அக்கா இருக்காங்களே அவங்கள வச்சுட்டு நான் எப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது அதான் ஓகே சொன்ன பத்தாவது நிமிஷமே பிரேக் அப் பண்ணிட்டு பறந்து வந்துட்டேன் பாவம் அவரு இனேரம் எந்த டவர் மேல ஏறி நின்னு சூசைட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரோ எனக்கு ரொம்ப கில்த்தியா இருக்குது என்ன இருந்தாலும் இத்தனை வருஷம் கூடவே வளர்ந்த அக்காக்களை பத்தி நானும் யோசிக்கணும் இல்ல என சிரிக்காமல் கையில் கூறியதை உண்மை என நம்பிய அனைவரும் சோகமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர் அவனை பற்றி அங்குலம் அங்குலமாக அளந்து விட்டு கொண்டிருக்கையில் தான் சற்று முன்னர் அவனை அழைத்து வர வேண்டும் என ஷியாமலா கூறியது நினைவில் வந்தது அச்சோ இந்த லூசை நான் எங்கிட்டு போய் தேடுவேன் பக்கி பைய பெயரை தவிர வேற ஒண்ணும் தெரியாதே அவசரத்துல அட்ரஸ் கூட நோட் பண்ணிக்காம இருந்துட்டனே என மானசீகமாக தலையில் தட்டி கொண்டவள் சரிடி நான் வர எனக்காக ஒரு ஜீவன் உயிரை விடுறதுக்கு முன்னாடி தடுத்து நிறுத்தி புரிய வைக்கிறேன் என்னால அவருக்கு எதுவும் ஆங்கிட கூடாது என சோக முகத்தோடு எழுந்து வெளியே வந்தாள் இப்ப எங்கன்னு போய் தேடுவேன் சிட்டி முழுக்க எவ்வளவு சிக்னல்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு சிக்னல்லையும் பிச்சைக்காரி மாதிரி போய் நிக்கணுமா இதுக்கு பேசாம அந்த ஷியாமலா காலில் விழுந்து மார்க்கு பிச்சை கேட்டுடலாமா என யோசித்தவள் நான் என்ன கெஞ்சினாலும் அந்த அம்மா மார்க்கு போடாது வேற வழியே இல்ல இந்த சாலையில் வேலை பாக்குற காக்கி போட்ட பையனவன் ஆரடி உயரம் அழகிய உருவம் ஆப்பிள் போல இருப்பானேன்னு பாட்டு பாடிட்டே தேட வேண்டியதுதான் வேற வழி இல்ல சன்னக்காரன் காலில் விழ வேண்டியதுக்கு பதிலா சாட்சிக்காரன் காலில் விழுந்துடலாம் என்னும் முடிவுக்கு வந்தாள் கல்லூரியை விட்டு வெளியே வந்தவள் முதல் வேலையாக மாநகரில் எத்தனை சிக்னல்கள் இருக்கின்றன என தேடி அவற்றை எவ்வாறு குறைவான நேரத்தில் கவர் செய்து விடலாம் என திட்டம் வகுக்க தொடங்கினாள் முதலில் தூரமான இடங்களுக்கு சென்று விட்டு அதன் பின்னர் அருகில் இருக்கும் இடங்களுக்கு செல்லலாம் என முடிவெடுத்தாள் கேவலம் இந்த கைப்புள்ள ஒரு மார்க்குக்காக எல்லாம் ஒரு பயண தேடி அலைய வேண்டியதா இருக்குதே என தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டவள் வண்டியை ஸ்டார்ட் செய்தாள் தமிழ் பணிபுரியும் அலுவலகத்தில் அவளை தனதரைக்கு வருமாறு அழைத்தார் அந்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் மே கமின் என வினவி விட்டு உள்ளே நுழைந்தவள் சார் வர சொல்லியிருந்தீங்களா என கேட்க ஆமாம்மா உட்காரு என எதிரில் இருந்த நாற்காலியை சுட்டி காட்டினார் இல்ல சார் பரவாயில்ல நான் நிக்கிறேன் என தமிழ் நாகரீகமாக மறுக்க இதுதான் இந்த குணம்தான் இந்த குணம்தான் எல்லாரையும் உன்னை நோக்கி இழுத்துட்டு வந்துடுது என ஆரம்பித்தார் 
அவர் கூறுவதன் உள்ளார்ந்த அர்த்தம் தெரியாமல் தமிழ் அவரை பார்க்க ஒன்னும் இல்ல தமிழ் நம்ம ராகவன் சார் இருக்காருல்ல அடிக்கடி நம்ம ஃபேக்டரிக்கு வந்துட்டு போவாரே நேத்து கூட அவரோட பையன் வந்திருந்தாரே அவருக்கு உன்னை பிடிச்சிருக்குதான் ராகவன் சாருக்கும் உன்னோட குணம் பக்குவம் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அடிக்கடி உன்னோட வேலைகள் பத்தி பெருமையா பேசிட்டு இருப்பாரு அதான் உன்னை அவர் வீட்டுக்கு மருமகளா ஆக்கிக்கணும்னு விரும்புறாரு என இழுத்தார் அவர் சார் சாரி சார் இது பத்தி பேசுறதா இருந்தா நீங்க என் அப்பா கிட்ட தான் பேசணும் அவர் ஓகே சொன்னா எனக்கு ஓகே தான் கல்யாண விஷயத்துல எந்த முடிவையும் நான் எடுக்கிறதா இல்ல அப்பா அம்மாவோட விருப்பம்தான் என்னோட விருப்பமும் என அவள் தனது பதிலை தீர்க்கமாக உரைத்து விட சரிமா நான் அப்பா கிட்ட பேசிக்கிறேன் என்று விட்டார் அவள் பணிபுரியும் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ராமநாதனின் வீட்டிற்கு அவரது தோழர் ஒருவர் வருகை தந்திருக்க அவர் நன்றாக ஜோதிடம் கணித்து கூறுவார் என்பதால் தனது மூத்த மகளின் ஜாதகத்தை எடுத்து வந்து அவரிடம் கொடுக்குமாறு பணித்தார் ராமநாதன் வனஜாவும் தன் கணவனின் சொற்படியே செய்தார் டே கிருஷ்ணா தமிழுக்கு இருபத்தி ஏழு வயசுலதான் கல்யாண யோகம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க அவங்க சொன்ன மாதிரியே வந்த வரன் எதுவும் செட் ஆகாம போயிடுச்சு இப்போ இருபத்தி ஏழு வயசும் ஆக போகுது இப்ப வந்து நேரம் கூடி வந்துருச்சான்னு பார்த்து சொல்லடா ஏன்னா அவளுக்கு அடுத்து ரெண்டு பொண்ணுங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கும் மேற்கொண்டு காரியங்களை பார்க்கணும் என ராமநாதன் கூற புன்னகைத்தவாறே ஜாதகத்தின் பலன்களை கணிக்க தொடங்கினார் அவரது தோழன் முழுவதுமாக கணித்து விட்டு புன்னகையோடு நிமிர்ந்தவர் தமிழுக்கு அடுத்த வாரம் தானே இருபத்தி ஏழு வயசு பிறக்குது கூடிய சீக்கிரமே அவளுக்கு கல்யாண யோகம் கூடி வரப்போகுது ராணி மாதிரி வாழ போறா புகுந்த வீட்டுல அப்புறம் நீ அடுத்த பொண்ணுங்க பத்தி யோசிச்சு குழம்பிட்டு இருக்காத முதல் நல்ல காரியம் முடிஞ்சதும் அதது பாட்டுக்கு தானாவே நடந்தேறும் நீ எதையும் நினைச்சு பயப்படாத சந்தோஷமா இரு என்கவும் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டனர் ராமநாதனும் வனஜாவும் பூமியிலே தேவதைகள் அத்தியாயம் நான்கு கோபமாக வீட்டிற்குள் நுழைந்த கையல் எங்க அவ எங்க அவ என்றவாறே சிறப்பை கலச்சி விட்டு தனது அறையை நோக்கி நடந்தாள் எதிரில் வந்த வனஜா என்னடி உனக்கு கையல்னு தானே பேரு வச்சோம் நீ எப்போ அத எங்க அவர்னு மாத்தின என கேட்க மா இப்படி நேரங்கிட்ட நேரத்துல பிளேடு போடாதன்னு எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்க என திட்டி விட்டு தனது அறைக்குள் நுழைந்தாள் அங்கே அப்போதுதான் தன் தோழியை சந்தித்து விட்டு சோர்வாக வந்திருந்த எழில் உடையை மாற்றி விட்டு சற்றே இலை பாருவதற்காக அங்கிருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்தாள் ஆ சூப்பர் ரொம்ப சூப்பர் இப்படித்தான் இப்படித்தான் அடுத்தவளை மாட்டி விட்டுட்டு கூலா உட்காந்து கேம் விளையாடிட்டு இருக்கணும் என்றவாறே புசுபுசுவென மூச்சு விட்டாள் கயல் எலிலோ இதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் அலைபேசியில் மூழ்கி இருக்க என்னையா வெறுப்பேற்ற என தனக்குள் கருவிய கையல் அவள் அருகே கையில் இருந்த அலைபேசியை பறிக்கவும் காலியாகி விட்டாள் எழில் ஏய் இப்போ உனக்கு என்னதான் பிரச்சனை காலையிலேயே என்னடா அண்ணா நான் போட வேண்டிய ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு வம்பு பண்ணின இப்ப வந்து போன பிடுங்குற என அவள் கோபத்தில் வீல் என கத்த எத என்னால உனக்கு பிரச்சனையா உன்னாலதாண்டி எனக்கு பிரச்சனை உன்னாலதான் நான் கண்ண நாய்கிட்டையும் திட்டு வாங்க வேண்டியதா போச்சு என பதிலுக்கு சீறினால் கையல் திட்டு வாங்கினேன்னு சொல்லு ஆனா என்னால வாங்கினேன்னு சொல்லாத நீ உன்னோட ஓட்ட வாய வச்சுக்கிட்டு யார்கிட்டயாவது வம்பு எழுத்திருப்ப அதனால வாங்கி கட்டியிருப்ப அப்படி சொல்லு அதை விட்டுட்டு எல்லா பழியையும் ஏன் மேல தூக்கி போடுற என எழில் சற்றே எகத்தாலமாக கேட்க யாரு நான் ஓட்ட வாயா நீ தாண்டி பன்னி வாயி கழுத வாயி தவள வாயி என அடுக்கி கொண்டே போனாள் ஏய் என்ன வாடி பொடின்னு பேசுற நான் உன்னை விட மூணு வயசு பெரியவ ஒழுங்கா அக்கானு கூப்பிடு என எழில் தனது மூத்தவள் சலுகையை பிரயோகிக்க எத்தனிக்க ஆமா அக்கானு கூப்பிடுறது ஒண்ணுதான் குறைச்சல் என சற்றை நக்கலாக அழுத்து கொண்டாள் எழில் இவர்களது சண்டையை சமையல் அறையில் இருந்தவாறே கேட்டுக்கொண்டிருந்த வனஜா அங்கிருந்தவாறே ஏண்டி ரெண்டு பேரும் இங்க கொஞ்சம் வந்து இங்க இருக்க கத்திய ஆளுக்கு ஒன்னா எடுத்துட்டு போங்கடி என கூற எதுக்கு மோ என இருவரும் ஒரே குரலில் கேட்டனர் ஆ வாயால சண்டை போடுறதுக்கு பதிலா இந்த கத்திய கையில வச்சுக்கிட்டு சண்டை போட்டா கொஞ்சம் எஃபெக்ட் அதிகமா இருக்கும்னு தான் வந்தேன வையே ரெண்டு பேரையும் அடிச்சு பிரிச்சிருவேன் எப்ப பாரு சந்தக்கட மாதிரி கச்ச கச்சனு கத்திக்கிட்டே என அவர் தன் போக்கில் பேசி கொண்டிருக்க ஓ கத்தி சண்டை போட சொல்றியாமா நாங்க ஆல்ரெடி கத்தி தான் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் என உள்ளிருந்தவாறே குரல் கொடுத்தாள் கையல் அதையும் சந்தைக்கு தேவையான காரணியாக பிடித்து கொண்ட எழில் ஏய் எப்பவும் என்னோட தான் சந்தைக்கு வருவியா இத நான் சொல்லணும்னு யோசிச்சு கவுண்டர் என சீர சரியாக அந்த நேரத்திற்கு விஜயம் புரிந்தார் அவர்களது தந்தை திருவாளர் குண்டக்க மண்டக்க ராமநாதன்
கத்தி கொண்டிருந்த எழிலை பார்த்தவர் எழில் தங்கம் தங்கச்சி கிட்ட என்னடா சண்டை போட்டுட்டே இருக்க அவளே பாவம் காலையில இருந்து லேப்ல நின்னுட்டு வந்து டயர்டா இருப்பா நான் அவளை ரெஸ்ட் எடுக்க விடுறத விட்டுட்டு சண்டை போட்டு இருக்கியே கையல் குட்டி நீ போய் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வாடா எழில் நீ போய் தங்கச்சி கிட்டயே எடுத்துட்டு வா என்கவும் கோபத்தின் உச்சிக்கே சென்று விட்டாள் எழில் அதாவது இவ்விடம் யார் மீது தவறு யார் குற்றவாளி என்பதெல்லாம் ராமநாதனுக்கு தேவையே இல்லை காலையில் எழிலின் உடை நன்றாக இருக்கிறது என்றார் அதனால் இப்போது கையலின் மீதே தவறு இருந்தாலும் அவரது சப்போர்ட் அவளுக்கானது உண்மையில் இப்போது தவறு முழுக்க முழுக்க கையலுடையது காலையில் எழிலின் உடையை எடுத்துக்கொண்டது அவள்தான் இப்போதும் அவளது அலைபேசியை பிடுங்கியது அமைதியாக இருந்தவளை சீந்தியது என அனைத்துக்கும் காரணகர்த்தா அவளே ஆயினும் வரிசைப்படி அவளது தந்தையின் ஆதரவு இந்த விஷயத்தில் அவளுக்கு கிட்டாது இதை அறிந்தவள் வேறு வழியின்றி பெருமூச்சோடு சமையல் அறையை நோக்கி சென்றாள் மா டீ போட்டு கொடுமா அந்த லூசுக்கு டீ கொடுக்கணுமா என அவள் கூற ஏ மகாராணி வந்து குடிக்க மாட்டாங்களா ஏட்டாளுக்கு ஒரு சீட்டாளா என கேட்டார் வனஜா ஆமா எனக்கு வேற வேலையே இல்ல பாரு இவளுக்கு டீ எடுத்துட்டு போகணும்னு எனக்கு வேண்டுதல் ஆட ஏமா நீ வேற உன்ற புருஷ் செஞ்ச லீலைகள் தான் காலில இருந்து அவதான் என்ன சீண்டிக்கிட்டே இருக்கா இவரு என்ன திட்டாரு விட்டா கால அமுக்கி விட சொல்லுவாரு போல என எழில் தனது ஆதங்கத்தை கொட்டி கொண்டிருக்க வனஜாவோ எதையும் காதில் வாங்கி கொள்ளாமல் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பொருடி அக்கா வந்துடட்டும் மொத்தமா ஒரே தடவையா டீ போட்டுடலாம் என கூற ஆத்திரம் பொத்து கொண்டு வந்து விட்டது எழிலுக்கு மோவ் நான் எவ்வளவு சீரியஸா என்னோட வேதனையை சொல்லிட்டு இருக்க நீ பாட்டுக்கு ரெண்டு தடவை டீ போட சாம்பல் பட்டுக்கிட்டு ரியாக்ட் பண்ற என அவள் சீர என்னடி என்ன கேட்ட நாக்ஸா பிரிட்ஜ்ல இருக்குது பஜ்ஜி போறதுக்கு மாவு கரைச்சு வச்சிருக்கேன் அக்கா வந்ததும் போட்டு தர என எதுவும் நடவாதது போல பேசினார் வனஜா வனஜா இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவரு பெத்த புள்ள மேல இறக்கமே இல்லையா உனக்கு என அவள் விரக்தியின் உச்சத்தில் கேட்க எனக்கு எதுக்கடி தேவையில்லாத வேலை இப்ப நான் உங்களுக்கு இடையில வந்து பஞ்சாயத்து பண்ணணும் அடுத்த அஞ்சாவது நிமிஷத்துல ஒன்னாகிடுவீங்க ஒன்னா சேர்ந்துட்டு என்னையே கலாய்ப்பீங்க எதுக்கு இதெல்லாம் அதுவும் இல்லாம இந்த உலகத்துல நான் நிறைவேற்ற வேண்டிய பொறுப்புகள் இன்னும் நிறைய இருக்குது தெரியாமா உங்க மூணு பேருக்கும் பிரசவம் பார்க்கணும் உங்க பிள்ளைகளை கவனிச்சுக்கணும் அதுக்காகவாது இந்த சீவனத்தை காத்து வைக்கணும் அதனால உங்க அக்கா தங்கச்சி பிரச்சனைக்குள்ள தலையிட மாட்டேன்பா நீயாச்சு உன் தங்கச்சியாச்சு என உண்மையை உரைத்து விட்டு மெல்ல நழுவி விட்டார் வேலை மிகுதியால் சற்றே சோர்வோடு வீடு திரும்பினாலும் தன் தாய் தந்தையை பார்த்ததும் முகத்தில் புன்னகை அரும்பியது தமிழரசிக்கு வாடா இன்னைக்கு வேலை எப்படி போச்சு போய் முகத்தை கழுவிட்டு வா டீ போடுற பஜ்ஜி சூடா இருக்குது சீக்கிரமா வா என வனஜா கூறவும் சரிம்மா என அறைக்கு சென்று முகத்தை கழுவி விட்டு கூடத்தில் இருந்த சோபாவில் வந்து அமர்ந்தாள் அவள் ராமநாதன் அவளது ஒரு புறத்தில் அமர்ந்து தேநீரை அருந்த தொடங்க சற்றை தாமதமாக ஒரே சமயத்தில் வந்த எழிலுக்கும் கையலுக்கும் யார் தமிழின் அருகில் அமருவது என்பதில் போட்டியாகி போனது ஆம் எப்போதும் எதிலும் சண்டையிடும் இருவருக்கும் தமிழிடம் யாருக்கு அதிக முன்னுரிமை என்பதிலும் சண்டையே அவள் அருகில் யார் அமருவது அவள் அருகில் யார் தூங்குவது என்பதற்கெல்லாம் சண்டை வர தொடங்கியதால் வீட்டில் இருந்த கட்டில் சோபா அனைத்தையும் மூன்று பேர் பயன்படுத்தும் விதத்தில் மாற்றிவிட்டார் ராமநாதன் சமயத்தில் தமிழரசி குளித்த குளியல் அறையில் அடுத்ததாக யார் குளிப்பது என்பதற்கெல்லாம் சண்டை நிகழும் இருவரை பொறுத்தவரையில் எதற்காகவாவது சண்டையிட்டுக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் ஆ இருவரும் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருப்பதை பார்த்த தமிழரசி சண்டையிடும் ஆர்வத்தில் எவரும் சூடான தேநீரை எவர் மீதும் கொட்டி விடக்கூடாது என்பதற்காக தரையில் இறங்கி அமர்ந்து ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பக்கத்திலையும் உட்காருங்க என கூற அடுத்ததாக இன்னொரு சண்டை ஆரம்பமானது யார் அவளது வலது புறத்தில் அமருவதென இதை அமைதியாக பார்த்து கொண்டிருந்த வனஜா கையலின் முதுகில் ஒரு அடி போட்டு வாய மூடிக்கிட்டு குடுங்கடி என கூற கையல் கண்ணா என எழிலுக்கு சப்போர்ட் செய்வதற்காக பேச வாய் எடுத்தார் ராமநாதன் அதற்குள் கையெடுத்து கும்பிட்ட கையல் எப்பா ராமநாதா எழிலுக்கு தானே சப்போர்ட் பண்ண வந்தீங்க நீங்க ஒன்னும் பேச வேணாம் என்ன நானே அடிச்சுக்கிற என வலிக்காத வண்ணம் தன் தலையில் தானே கொட்டி விட்டு தேநீரை அருந்த தொடங்கினாள் வனஜாவும் ராமநாதனும் கண்களால் பேசி ஜாடி செய்து கொண்டிருக்க அதை கவனித்து விட்டாள் தமிழ் அப்பா என்னாச்சு ஏதாவது பிரச்சனையா எங்ககிட்ட ஏதாவது சொல்லணுமா என அவள் வினவ சற்றே தயங்கியவாறே பேச தொடங்கினார் ராமநாதன் அது அது வந்து ஒன்னும் இல்லமா மதியம் கிருஷ்ணன் வீட்டுக்கு வந்திருந்தான் உன் ஜாதகத்தை பார்க்க சொன்னோம் 
இருபத்தி ஏழு வயசு பிறக்க போகுது கல்யாண யோகம் கூடி வர போகுதுன்னு சொன்னான் அதனால என்ன அவர் இழுக்க அப்பா இதெல்லாம் நீங்க என்கிட்ட கேட்கணுமா நான் உங்க பொண்ணுப்பா எனக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு உங்களை தவிர வேற யாருக்கு தெரியும் உங்க இஷ்டம் போல செய்யுங்கப்பா என தமிழ் கூறவும் பெற்றோர் இருவருக்கும் மகிழ்ச்சி ஆனால் கையல் மற்றும் எழிலின் முகம் கன்றி போய்விட்டது அது தங்களின் சகோதரி தங்களை பிரிந்து சென்று விடுவாள் என்பதால் எழுந்த அச்சமாக கூட இருக்கலாம் இருப்பினும் அதை மறைத்து கொண்டு ஏய் வாழ பொறவ நீ சும்மா உங்க இஷ்டம்னு சொல்ற என கடிந்து கொண்டாள் கையல் கையல் அப்பா அம்மா எது செஞ்சாலும் எனக்கு நல்லதுக்காகத்தான் இருக்கும் அப்புறம் நம்ம மனசு அறிஞ்சு யாருக்கும் எந்த துரோகமும் செய்யல அதனால தப்பா எதுவும் நடக்காது நீ பயப்படாத என தமிழ் அவளை தேற்ற அப்புறம் தமிழ் வரப்போறவர் இப்படிதான் இருக்கணும் இந்த வேலைதான் பாக்கணும்னு ஏதாவது ஆசை இருக்குதா என வினவினார் வனஜா மெலிதாக புன்னகைத்த தமிழ் பெருசா எதிர்பார்ப்புன்னு எதுவும் இல்லமா நான் எப்படி அவரோட குடும்பத்தை என்னோட குடும்பமா நினைப்பேனோ அதே மாதிரி அவரும் நம்ம குடும்பத்தை அவரோட குடும்பமா பாக்கணும் அவ்வளவுதான் என கூறவும் கேலி செய்ய தொடங்கிவிட்டனர் கையலும் எழிலும் அன்றைய நாளில் தான் வேலை செய்யும் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் குறிப்பிட்ட நபரின் திருமண கோரிக்கையை முன்மொழிந்ததை குறித்து தமிழ் தன் பெற்றோரிடம் தெரிவிக்க அது குறித்து விசாரித்துக் கொள்வதாக கூறினார் ராமநாதன் மறுநாள் காலையில் வழக்கத்திற்கு மாறாக விரைவாகவே எழுந்து கொண்டாள் கையல் இரவு முழுவதும் அமைதியாக அமர்ந்து தன் செல்ல வேண்டிய சிக்னல்களை பட்டியலிட்டு தனியே அட்டவணை தயாரித்துக் கொண்டிருந்தாள் வீட்டில் அனைவருக்கும் ஆச்சரியம் எப்போதும் வீட்டிற்கு வந்து புத்தகத்தை கையில் எடுத்ததே இல்லை அவள் ஆனால் இன்று படிப்பது ஆச்சரியம்தான் காலையிலும் வழக்கமான அளப்பறைகள் எதுவும் இன்றி அமைதியாக அவள் கிளம்பி சென்று விட என்னாச்சு இவளுக்கு எதுவும் பேய் அடிச்சிருச்சா இப்படி திருந்திட்டா என யோசித்தாள் எழில் கையலோ வெகு நேரம் பயணம் செய்யும் பிரயாணி போல காலையிலேயே எழுந்து அவர்கள் வீட்டிலிருந்து தூரமாக இருக்கும் சாலையில் இருந்த சிக்னலை நோக்கி பிரயாணப்பட்டாள் ஆனால் அவள் தேடிக்கொண்டிருப்பவனோ அவர்கள் வீடு இருக்கும் சாலைக்கு அடுத்த சாலையிலேயே பணியில் இருந்தான் பூமியிலே தேவதைகள் அத்தியாயம் ஐந்து என்னங்க என்னாச்சு உங்க செல்ல பொண்ணுக்கு இன்னைக்கு காலையிலேயே அமைதியா கிளம்பி போயிட்டா வழக்கமா செய்யற எந்த லீலையும் செய்யல வழக்கமா தேங்காய் சட்னி இருந்தா தக்காளி சட்னி தான் வேணும்னு அடம் பண்ணுவா இன்னைக்கு எதுவும் சொல்லாம சாப்பிட்டா அதுவும் நாலு இட்லி சாப்பிட்டு வண்டிக்கு பெட்ரோல் போடுறதுக்கு கூட காசு வாங்காம போயிருக்கா என்னாச்சு அவளுக்கு ஏ எலில் உங்ககிட்ட ஏதாவது சொன்னாலா என வினவியவாறே காலை உணவை பரிமாறிக்கொண்டிருந்தார் வனஜா என்கிட்ட எங்க சொல்றா அவ எப்பவும் அவ இஷ்டத்துக்கு தானே பண்ணுவா நேத்து ராத்திரி அவ அமைதியா உட்காந்து படிச்சப்பவே மைல்டா ஒரு டவுட் ஒருவேளை ஏதாவது சாமி வந்து புத்தி கொடுத்துருச்சோ என்னவோ என கேலி செய்தவாறே உண்டு கொண்டிருந்தாள் எழில் எழில் சும்மா இருடா என் பொண்ணு பாவம் அவளுக்கு எது சரின்னு தோணுதோ அதையே செய்யட்டும் நீ அவ விஷயத்துல இன்டர்பியர் ஆகாத என மிக சரியான நேரத்திற்கு வந்து ஆஜராகிவிட்டார் ராமநாதன் அவரை முறைத்து விட்டு உண்டு கொண்டிருந்தவள் மா வீட்டுல நீ சேர்த்து வச்சிருந்த காசு அப்பா உங்க பேக்கெட்ல இருந்த காசு எல்லாம் பத்திரமா இருக்குதான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க எப்பவும் எக்ஸ்ட்ரா காசு கேட்டு சண்டை போடுற ஆளு சைலண்டா எஸ் ஆகி இருக்கானா கண்டிப்பா கை வரிசைய காட்டிருப்பா காட்டிட்டுதான் போயிருக்கணும் என எழில் தனது கணிப்பை கூற அங்கே ஒரு மினி ஆலோசனை கூட்டமே நடந்து கொண்டிருந்தது அறையில் நின்று தயாராகி கொண்டிருந்த தமிழரசியின் காதுகளில் இந்த காரியங்கள் நன்றாகவே கேட்டன ஒரு வீட்டில் மூத்த குழந்தை பெண் குழந்தையாக இருந்தால் பிறக்க போகும் குழந்தைக்கு இரண்டு தாய் என்பதாக பல வாசகங்களை பார்த்திருப்போம் அதற்கு சற்றும் பிசகாத உதாரணம் நம் தமிழரசி வயதில் முதிர்ந்திருந்தாலும் எழிலும் கையலும் அவளை பொறுத்தவரை சிறு பிள்ளைகள்தான் என்றும் அவர்கள் இருவரும் தான் தனக்கு முதல் குழந்தைகள் என்பதாக கருதி கொண்டிருந்தாள் இவர்களது பேச்சிலிருந்து கையல் ஒரு மாதிரியாக நடந்து கொள்கிறாள் என தெரிந்து கொண்டவள் அவளுக்கு ஏதோ பிரச்சனை என யூகித்துக் கொண்டாள் அவளுக்கு என்ன பிரச்சனையோ அதை சமாளிக்க இயலாமல் என்ன பாடுபடுகிறாளோ என் தங்கை என கையலுக்காக தமிழின் மனம் பரிதவிக்க தொடங்கியது ஆனால் கையலோ வீட்டை விட்டு கிளம்பியதும் அருகே இருந்த பூங்காவிற்கு சென்று அமர்ந்தாள் வரைந்து வைத்திருந்த ப்ளூ பிரிண்டை விரித்து வைத்தவள் அவசர கதியில் கிளம்பினாலும் மறக்காமல் பிரிட்ஜில் இருந்து எடுத்து வைத்திருந்த ஸ்நாக்ஸை கொரிக்க தொடங்கினாள் பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் தான் என சிலாகித்துக் கொண்டவள் போறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டு கிளம்பி வந்தாச்சு ஆனா அவ்வளவு தூரம் போகணும்னா நினைச்சாலே எரிச்சலா வருதே அடிக்கிற வயல சிக்னல் சிக்னலா தேடி போய் இவ்வளோ நாள் தேத்தி வச்சிருந்த கலர் கருத்து போயிடுமே என வருந்த தொடங்கினாள் ஆனாலும் இப்ப அவனை தேடி கண்டுபிடிச்சு தானே ஆகணும் 
இல்லைனா அந்த சிறுமூஞ்சி ஷியாமலா மார்க் போடாதே எல்லாம் என் நேரம் என தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டவாறே அலைபேசியை எடுத்து நோண்ட தொடங்கினாள் முதல் முறையாக அவளது மூளை வேலை செய்து ஒரு யோசனையை உதிர்த்தது ஐ ஐடியா பேசாம பேஸ்புக்ல தேடுதா என்ன என யோசித்தவள் வேகமாக அவனது பெயரை உள்ளிட்டாள் எப்போதும் வயசு பசங்க தங்களது பெயரை ப்ரொஃபைல் பெயராக வைத்திருக்க மாட்டார் அவர்கள் என்ன பெண்களா எழிலரசி ராமநாதன் தமிழ் அரசி ராமநாதன் கையல் அரசி ராமநாதன் என அடிப்பிரலாமல் தந்தையின் பெயரை வைத்திருப்பதற்கு அவர்களது ஸ்டைல் எல்லாம் வெங்கட் எம் எஸ் ஸ்டைன் சரவணன் சால்ஸ் அதிகுல் வல்கனோ என ஏதேனும் ஒன்றை வித்தியாசமாக வைத்துக் கொண்டு பீற்றிக் கொள்வதுதான் இங்கே நம் ஆதித்யாவும் அதற்கு விதி விலக்கல்ல முன்னர் குறிப்பிட்டது போல அதிகுல் வல்கனோ என்றுதான் வைத்திருந்தான் பாவம் கையல் ஆதித்யா ஆதித்யா என பற்பல விதத்தில் பெயர்களை தேடி ஒவ்வொரு முகத்தையும் ஜூம் செய்து பார்த்து அவளுக்கே வெறுப்பாகிவிட்டது இவ்வாறாக வெறுத்து போய் அமர்ந்திருக்கையில் தான் வித்யா அழைத்தாள் இவ வேற போன எடுத்ததுமே பேச விடாம ஏ கயல் ஷியாம்லா மேம் நீ வரலன்னு கேட்டாங்கடி நான் தெரியலன்னு சொன்னதும் நீ அந்த பையன் கூட அவுட்டிங் போயிருக்கேன்னு அவங்களே முடிவு பண்ணிக்கிட்டாங்க இனி உனக்கு இன்டர்னல் மார்க் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதான் மார்க் போச்சதில்ல இனியும் பயந்துட்டு இருக்காம கிளம்பி வா அடுத்த தடவை பாத்துக்கலான்னு ரைம்ஸ் மாதிரி ஒப்பிப்பா நிம்சடா என்ன நினைத்து கொண்டே அழைப்பை ஏற்று காதில் வைத்தாள் அவள் நினைத்தது போலவே எழுத்து பிறலாமல் அவ்வாறே பேசினாள் வித்யா நிலம தெரியாம பேசாதடி என கையல் அடிக்குரலில் சீர என்னடி அப்போ நிஜமாவே அவுட்டிங் தானா அண்ணா பக்கத்துல இருக்காரா என கேட்ட வித்யாவின் கழுத்தை கடித்து ரத்தத்தை உறிஞ்சி குடித்து விட்டால் என்ன என தோன்றியது கையலுக்கு ஏய் இல்லடி அவரை காணமா என அவளையும் அறியாமல் பழக்க தோஷத்தில் ஒரு புலுகை அவிழ்த்து விட்டன அவளது இதழ்கள் என்னது அண்ணாவ காணுமா என்னடி சொல்ற என வித்யா பதற அண்ணாவா இருடி நேர்ல வந்து உன்னை கவனிச்சுக்கிற என மனதிற்குள் கருவினால் கையல் இருப்பினும் தன்னை மட்டுப்படுத்தி கொண்டு ஆமாடி நேத்து நான் பிரேக்கப் சொன்னதுல இருந்தே அவர் போன் சுவிட்ச் ஆஃப் வீட்டுக்கும் போகலையா அவங்க அம்மா எனக்கு கால் பண்ணி அழுதுட்டு இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கும் அவரை தெரியலையா அதனால நானே இறங்கி தேடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் என பாவமான குரலில் கூற என்னடி சொல்ற இறங்கி தேட போறியா போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வேண்டியது தானே என கேட்டால் கையல் போலீஸ்னா பெரிய பிரச்சனை ஆகிடுண்டி என் அட்ரஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க வீட்டுக்கு தெரிஞ்சா அப்பா டின்னு கட்டிடுவாரு என் படி பேஸ் பாயில் ஆகிடும் அதுவும் இல்லாம என்னால தானே அவருக்கு இப்படி ஆச்சு சோ தேட வேண்டிய பொறுப்பு என்னோடது நீ எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் மட்டும் பண்றியா மேம் கேட்டா எனக்கு டைபாய்டு ஃபீவர்னு மட்டும் சொல்றியா அவங்க மார்க் குறைச்சதால சாப்பிடாம தூங்காம அழுதுட்டு இருந்ததால காய்ச்சல் வந்துடுச்சு ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறியா எனக்கு அயல் கெஞ்ச வேற வழி இன்றி பொய் கூறுவதற்கு ஒப்பு கொண்டால் அப்பாவி வித்யா பெரிதாக பேசி முடித்தவள் பெருமூச்சை வெளியேற்றி கொண்டிருக்கும் போதே அடுத்ததாக அழைத்தாள் தமிழரசி கையலு உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா ஏன் திடீர்னு விசித்திரமா நடந்துக்கிற எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் சொல்லு நான் பாத்துக்கிறேன் எதுவா இருந்தாலும் எப்பவோ உனக்கு துணையா நான் இருப்பேன் சொல்லு என்ன பிரச்சனை என அவள் வினவ அக்கா அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல எதிர்காலத்தை நினைச்சு பயம் வந்துருச்சுக்கா அடுத்ததா என்ன பண்ண போறோம் வாழ்க்கையில என்ன செய்ய போறோன்னு யோசிச்சு பார்த்தப்போ இப்போ இருந்தே உழைக்கணும்னு முடிவெடுத்த அதனாலதான் விளையாட்டுத்தனத்தை எல்லாம் மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு பொறுப்பா நடந்துக்கத்தான் இன்னைக்கு அமைதியா இருந்த வேற எதுவும் இல்ல என அவள் நம்பு மாதிரியாக பேசினாள் கையல் அழைப்பை துண்டித்தவள் சப்பா இதுகளை சமாளிக்க எவ்வளோ பொய்ய அவிழ்த்து விட வேண்டியதா இருக்குது இப்படியே போனா இருக்கிற பொய் ஸ்டாக் எல்லாம் தீந்து கஜானாவே காலி ஆகிடும் போலவே என அழுத்து கொல்ல வயிற்றில் லேசாக பசியை உணர்ந்தாள் ச இந்த மொக்க பசங்க மூஞ்சிய பார்த்து இவளுங்களை சமாளிச்சு இப்படியே காலையில கலைஞ்சிருச்சு ஆனாலும் ஒரு முன்னேற்றமும் தெரிஞ்ச பாடிலேயே பேசாம நூறுக்கு கால் பண்ணி விசாரிப்போமா என யோசிக்க தொடங்கினாள் எப்போதும் மதிய உணவுக்கு பின்னர் உறங்கும் வழக்கம் இருந்தது அவளுக்கு வகுப்பாக இருந்தாலும் தான் கண்களை திறந்து வைத்துக் கொண்டே உறங்கி விடுவாளே இப்போது வெட்ட வெளியில் சுத்தமான காற்று கெட்டுகையில் விட்டு விடுவாளா என்ன மரநிழலில் போடப்பட்டிருந்த பெஞ்சில் சென்று அமர்ந்தவள் நீட்டி படுத்து விட்டாள் அப்போதுதான் கண்ண இருந்தது போல் இருக்க எழுந்து பார்த்தால் மணி ஐந்தரையை காட்டியது அச்சோ லேட் ஆகிருச்சு வீட்டுக்கு போன அந்த லேடி ஹிட்லர் எழில் கேள்வியா கேட்டு அடுக்குவாளே யோ இது வேற என்னோட டேர்ன் இல்லையே ராமநாதன் வேற சப்போர்ட்டுக்கு வரமாட்டாரே என தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டவாறே வீட்டை நோக்கி சென்றாள்
அங்கே தமிழுக்கு மாப்பிள்ளை பார்ப்பதை குறித்து விவாதங்கள் தீவிரமாக நடந்து கொண்டிருக்க அமைதியாக அறைக்கு சென்று படிப்பதை போல் பாசாங்கு செய்ய தொடங்கிவிட்டாள் மறுநாளும் இவ்வாறே பூங்காவில் கலிந்துவிட அவளுக்கு உள்ளுக்குள் பயம் வர தொடங்கிவிட்டது இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இந்த கண்ணாமூச்சி விளையாட்டு என எப்படியும் ஒரு நாளைக்கு கல்லூரிக்கு போய்த்தானே ஆகணும் என அமைதியாக சிந்தித்தவள் என்ன ஆனாலும் நேருக்கு நேரா போயி ஷியாமுலாவை சந்திச்சு கோழி முட்டை கௌதாரி முட்டை ஏ நெருப்பு கோழி முட்டையே தந்தாலும் வெக்கத்தை விட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே அதை வாங்கிக்கணும் என முடிவு செய்தவாறே உறங்கி போனாள் ஆனால் மறுநாள் அதிகாலையிலேயே அவளை எழுப்பி விட்டாள் தமிழ் கையல் வாழ்க்கையில உருப்படுறதுக்கு தேவையான விஷயங்கள்ல ஒண்ணு காலையில எழுந்துக்கிறது மணி அஞ்சரை ஆச்சு போ வாக்கிங் போயிட்டு அப்படியே பார்க்ல ஜாக்கிங் பண்ணிட்டு வா மைண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் இன்னைக்கு வேலைகள் எல்லாம் சூப்பரா நடக்கும் பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் கிடைக்கும் என அடுக்கி கொண்டே போக இப்ப நான் வாக்கிங் போகணும் அவ்வளவுதானே போறேன் அதுக்காக இப்படி துருப்பிடிச்ச பிளேடால காத கரக்கரன்னு அறுக்காத என கூறிவிட்டு வெளியேறி விட்டாள் கையல் என்ன கையல் அமைதியா வாக்கிங் போயிட்டாளா அப்படின்னா திருந்திட்டாளா என சிந்திப்பவர்கள் இன்னமும் அவளது குணத்தை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றுதான் அர்த்தம் கயலாவது சொன்ன பேச்சை கேட்பதாவது வாக்கிங் செல்கிறேன் பேர்வழி என வேகமாக பூங்காவிற்கு சென்றவள் வழக்கமாக தான் உறங்கும் பெஞ்சில் படுத்துக்கொண்டு செருப்பை தலையணியாக வைத்துக் கொண்டு நிம்மதியாக உறக்கத்தை தொடர்ந்தாள் காலை வையில் முகத்தில் படர ஓஹோ விடுஞ்சிடுச்சா என தனக்குத்தானே கேட்டுக்கொண்டு எழுந்து கொண்டவள் வீட்டை நோக்கி அண்ணன் நடை போட்டுக் கொண்டிருக்கையில் தான் அந்த அரிய வகை காட்சியை கண்டாள் ஆம் இரவு முழுவதும் போலீசாருக்கு உதவியாக ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ஆதித்யா பணி முடித்துவிட்டு காரில் ஏறுவதை தூரமாக நின்றவள் பார்த்து விட்டாள் ஐயா ராசா இத்தனை நாளா இங்கதான் இருந்தியா கும்பிட போன தெய்வம் குறுக்க வந்த மாதிரி நல்ல வேலையா வந்துட்டடா என வாழ வைக்கிற தெய்வமே இதோ வர என்றவள் விரைவாக அவனை நோக்கி எட்டுக்களை எடுத்து வைக்க அவனது காரோ நகர்ந்து விட்டது ஐயோ கிளம்பிட்டானே டே மவனே ஆதித்யா வளர்ந்து கெட்டவனே ஹலோ மிஸ்டர் ஹான்சம் என கூவியவாறே காரை பின்தொடர்ந்து ஓட வண்டியை ஓட்டிக்கொண்டிருந்த அவனது தோழன் கண்ணாடியில் கையலை பார்த்து விட்டான் என்ன ஆதி ரோமியோ ஆகிட்ட போல பொண்ணுங்க எல்லாம் உங்ககிட்ட ஆட்டோகிராஃப் வாங்கறதுக்காக ஓடி வராங்க என அவன் கேலி செய்ய அட ஏ மச்சா நீ வேற எல்லாரும் என்ன ஃபாரின்ல படிச்சாலும் பொண்ணுங்க கூட பேசவே தெரியல சாகர வரைக்கும் மொரட்ட சிங்கிள் தானே சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீயும் கலாச்சிட்டு இருக்க என விரக்தியாக சிரித்தான் ஆதித்யா இல்ல மச்சா அந்த பொண்ணு நம்ம கார் பின்னாடி தான் ஓடி வருது என அவன் கூறவும் கண்ணாடியை உற்று நோக்கினான் ஆதி இந்த பொண்ணு எங்கேயோ பார்த்திருக்கனே என யோசித்தவன் அட நம்ம சவுண்டு பார்ட்டி டே நிறுத்துடா என கூறவும் ஆஹா ஆதி கமிட் ஆகிடியா என கேள்வி செய்ய தொடங்கிவிட்டான் அவனது தோழன் பூமியிலே தேவதைகள் அத்தியாயம் ஆறு கார் நிறுத்தப்பட்டதும் ஆசுவாசம் அடைந்தவள் சற்றை மெதுவாக நடக்க தொடங்கினாள் அவனது அருகில் நெருங்குகையில் மூச்சு வாங்குவதை பார்த்த ஆதி தன் தோழனிடம் டே கார்ல தண்ணி இருந்தா எடு என்கவும் ரைட்டு புரிஞ்சிடுச்சு உங்க பிரைவசில தலையிடக்கூடாதுன்னு சொல்ற சரி நீங்க உங்க லவ்வர்ஸ்ல ஆயிரம் பேசிக்குவீங்க நான் கிளம்புற என்ற அவனது காலில் அழுந்த மிதித்தான் அவன் டே அவ ஓடி வந்ததுல இழைச்சிட்டு இருக்குது இதுக்கு காதலிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஜஸ்ட் ஹியூமானிட்டி இருந்தா போதும் என ஆதி அவனை முறைக்க தண்ணீர் குடுவையை எடுத்து வந்த நீட்டினான் கார்த்திக் அருகில் வந்தவளிடம் தண்ணீர் புட்டியை நீட்ட முறைத்தவாறை பெற்றுக் கொண்டவள் குடிப்பதற்கு முன்னரே ரெண்டு நாளா உங்களை எங்க எல்லாம் தேடுன தெரியுமா என மூச்சு வாங்கியவாறே பேச ஹலோ மேடம் எதுவா இருந்தாலும் தண்ணிய குடிச்சிட்டு பொறுமையா பேசுங்க என்றான் ஆதித்யா குடித்து கொண்டிருக்கும் போதே அவள் ஏதோ பேச எத்தனைக்கு அம்மா தாயே நான் எங்கேயும் ஓடி போயிட மாட்டேன் இங்கேயே நிக்கிறேன் தண்ணிய குடிச்சிட்டு பேசு அப்புறம் இதுக்கும் என் மேலதான் குத்த சொல்லுவ என்றவனை முறைத்து கொண்டே குடித்து முடித்தாள் கையல் அவன் கையில் புட்டியை திணித்ததுதான் தாமதம் பொறிந்து தள்ள தொடங்கி விட்டாள் அவள் ஹலோ சார் நான் உங்களுக்கு என்ன சார் பாவம் பண்ணன சிவனேன்னு ரோட்ல போயிட்டு இருந்த பிள்ளைக்கு முன்னாடி வண்டியை நிறுத்தி சீண்டி கத்த விட்டுட்டீங்க அத எங்க மேம் பாத்துட்டாங்க இப்ப பாருங்க நீங்க வந்து நடந்தத சொல்லலைனா இன்டர்னல்ல ஜீரோ போட்டுருவாங்களாம் இதுதான் கடைசி செமஸ்டர் வீட்டுல ஏற்கனவே கஷ்டம்னு சொன்னே இப்ப அவங்க மார்க்க குறைச்சிட்டா என்ன பண்ணுவேன் நான் வேலைக்கு போய்தான் எங்க எல்லா செலவையும் சமாளிக்கணும் நீங்க பாட்டுக்கு உங்க இஷ்டத்துக்கு பேசிட்டு போயிட்டீங்க நான் தானே கஷ்டப்படுறேன் 
எவ்வளவும் ஆம்பளைங்க பண்ணின தப்புக்கு பொண்ணுங்க தானா அனுபவிக்கிறோம் என்றால் விட்டால் அழுதை விடுவாள் போல இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஆதித்யா கார்த்திகை பார்க்க ரொம்ப கஷ்டம்டா என முகத்தை திருப்பி கொண்டான் அவள் பேசி முடிக்கும் வரை அமைதியாக இருந்தவன் ஆக்சுவலி நான் என்னோட கடமையை தான் செஞ்சேன் இருந்தாலும் ஐ எம் சோ சாரி போதுமா இதுக்கு மேல நான் என்ன பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கிற என கேட்க ஹலோ என்ன பண்ணணுமா யோ என்னையா மனசாட்சியே இல்லாம பேசுற நீ மட்டும் என்கிட்ட வம்பிழுக்காம இருந்திருந்தா நான் கரெக்டான நேரத்துக்கு காலேஜ் போய் எக்ஸாம் எழுதி இருப்பேன் வீட்டோட கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ற பொண்ணுனா நீ பண்ணின காரியத்தால எனக்கு கோல்டு மெடல் மிஸ் ஆகிடும் போல என கொஞ்சம் கூட அசராமல் அவிழ்த்து விட்டு கொண்டு இருந்தால் சரவெடி கையல் அவள் கூறுவது எதுவும் உண்மை இல்லை என்பது அவனுக்கு தெரியும் ஏனென்றால் முதல் நாள் அவளது தோற்றம் அவள் பேசியதிலிருந்தே கண்டுபிடித்திருந்தான் அவளும் தன்னை போன்ற கடைக்குட்டி வாழுதான் என இருப்பினும் புழுகு மூட்டையை தொந்தரவு செய்வானேன் என விட்டுவிட்டான் என்ன செய்வீங்களோ ஏது செய்வீங்களோ எனக்கு தெரியாது எனக்கு அந்த மார்க் வந்தாகணும் நீங்க உங்க யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டு ஐடி கார்டோட வந்து அந்த சிடுமூஞ்சி ஷியாம்லா கிட்ட நடந்ததை ஒன்னு விடாம சொல்றீங்க சொல்லிட்டேன் ஆமா ஒருவேளை நீங்க வராம எஸ்கேப் ஆகிட்டா நானும் எங்க குடும்பமும் ஒரே கைத்துல தூக்கு போட்டுக்குவோம் அதுக்கு காரணம் நீங்க உங்க பேரு ஆ ஆதித்யா மனோகரன் எழுதி வச்சுடுவேன் அவ்வளோதான் அநியாயமா ஒரு குடும்பத்தோட சாவுக்கு காரணமாகிடாதீங்க அவ்வளோதான் சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேல உங்க இஷ்டம் ஏன்னா அவள் கூற ஆனா உலகத்திலேயே இவ்வளோ அதிகாரமா உதவி கேட்கிற பொண்ணை இப்பதான் பாக்குறேன் என்றான் ஆதி அவளோ பெரிதாக அலட்டி கொள்ளாமல் நின்று கொண்டிருக்க சரி வர வந்து தொலைக்கிறேன் எங்க வரணும்னு சொன்னாதானே வர முடியும் என கேட்டான் ஆதித்யா ஆ அது கே கே ஆர் லேடிஸ் காலேஜ் எம்எஸ்சி பிசிக்ஸ் ஃபைனல் இயர் என கையல் கூறவும் உன்னேம் தெரியாம யாருக்காக வந்து வக்காலத்து வாங்கறது சும்மா வந்து உன் மேமுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ண சொல்றியா என சற்றை கடுப்பாக கேட்டான் ஆதி ஹையோடா ஆசைதான் எங்க காலேஜ்ல லவ்ங்கிற விஷயம் எட்டி பார்க்கவே கூடாதுன்னு ஒரு ரூல் இருக்கு அதுவும் இல்லாம உங்களை மாதிரி ஸ்மார்ட்டா இருக்க பசங்க எல்லாம் எங்க காலேஜ் மொக்க ஃபிகரங்களுக்கு ஓவர் என அவள் பேசிக்கொண்டே போக ஹலோ இன்னும் உன் நேம் சொல்லவே இல்லை என நினைவுபடுத்தினான் அவன் அத மறந்துட்டேன் பாருங்க மை நேம் இஸ் கயல் கயலரசி என்றவள் அதோடு நிறுத்தாமல் சார் நீங்க எங்கதான் ஒர்க் பண்றீங்க உங்களை தேடி ரெண்டு நாளா சிட்டி ஃபுல்லா சுத்திட்டேன் ஏற்கனவே வீட்டுல காசு இல்ல இருந்தாலும் மார்க்குக்காக பெட்ரோல் போட்டு ரோடு ரோடா சுத்த வேண்டியதா போச்சு என உதடு பிதுக்க இங்க பின்னாடி இருக்குது இல்ல அங்கதான் அப்பப்ப மாறும் என பதில் அளித்தான் அவன் சரி ஓகே உங்க நம்பர் சொல்லுங்க நான் காலையில பத்து மணிக்கு ரிமைண்ட் பண்றேன் என அவள் கேட்க ஒன் ஆர் த்ரீ என்றான் ஆதித்யா எத நூத்தி மூணா ஹலோ துரைசிங்கம் நான் ஒன்னும் உங்களோட கடலை போறதுக்கு நம்பர் கேட்கல ஜஸ்ட் ரிமைண்ட் பண்றதுக்காக தான் ஏன்னா மார்க் முக்கியம் பிகிலே என அவள் பேசி கொண்டிருக்க அதெல்லாம் சரியான நேரத்துக்கு வந்துடுவேன் மதியம் ஒரு மணிக்கு அங்க இருப்பேன் என கூறிவிட்டு காரில் ஏறி சென்று விட்டான் அவன் கொஞ்சம் அழகா இருந்ததும் ஓவரா தான் பண்றான் லூசு சரி எது எப்படியோ வரேன்னு சொல்லிட்டான் அது வரைக்கும் சந்தோஷம் என மகிழ்ச்சியோடு வீடு திரும்ப வாசலில் அமர்ந்து அன்றைய நாளின் செய்தித்தாளை வாசித்துக் கொண்டிருந்தால் எழில் பாவம் எழில் ரெண்டு நாளா என்னோட வம்பிழுக்காததால இழைச்சு போயிட்டா சோ சேடு என நினைத்தவாறே அவளை நெருங்கியவள் அருகில் சென்றதும் அக்கா குட் மார்னிங்கா என அடிப்பது போல கையை ஓங்கிவிட்டு தலையை சொரிந்து கொள்ள பதட்டத்தில் கையில் இருந்த தேநீர் டம்ளரை தவற விட்டு விட்டால் எழில் அது அவளது தொடையில் பட்டுவிட ஆச் ஐயோ என கத்த தொடங்கினால் அவள் ஏய் ஓவரா சீன் போடாத ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச மாதிரி கூலாகிற அளவுக்கு தானே டீ குடிப்ப அப்புறம் எதுக்கு ஹீரோயின் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்க இங்கெல்லாம் உன்னை கையில் ஏந்திக்கிட்டு போய் பாத்ரப்ல போடுறதுக்கு ஹீரோவும் இல்லை நம்ம வீட்டில் பாத்ரப்பும் இல்லை அதனால மூடிக்கிட்டு உட்காந்து பேப்பர்ல படம் தானே பார்த்துட்டு இருந்த அதையே கண்டினியூ பண்ணு அக்கா போய் குளிச்சு ரெடி ஆகுற இன்னைக்கு நிறைய வேலை இருக்குது என அவளது தலையில் தட்டி விட்டு உள்ளே சென்று விட்டால் கயல் எவரிடமும் சென்று முறையிட்டாலும் தனக்கு நியாயம் கிட்ட போவதில்லை என தெரிந்து விட்டது எழிலுக்கு ஏனென்றால் இப்போது ராமநாதன் அவள் பக்கம் இல்லை வனஜாவிடம் கூறினால் அது செவிடன் காதில் ஊதிய சங்கை போலத்தான் எனவே சூடே இல்லாத தேநீருக்காக போட்ட நாடகத்தை பாதியில் விட்டு விட்டு தனது வேலையை தொடர்ந்தாள் அனைவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து காலை உணவை உண்டு கொண்டிருக்க பரிமாறி கொண்டிருந்தார் வனஜா சீட்டி அடித்தவாறே வந்து அமர்ந்த கயல் உணவை பார்த்ததுமே 
ஏன் வனஜா ஓ அம்மா இந்த இட்லி தோசை தான் சொல்லி தந்தாங்களா எப்பவும் அதையே பண்ணி சாவடிக்கிற எதையாவது வித்தியாசமா செயலால அதுவும் தொட்டுக்க தேங்காய் சட்னி மனுஷ சாப்பிடுவானா எங்க அப்போதுதான் இட்லியை பைத்து சட்னியில் தொட்டு வாயில் வைத்தால் எழில் பார்த்தையா மனுஷ சாப்பிடுவானான்னு சொல்றேன் இவ சாப்பிட்றா வாட் ஆர் ரைமிங் வாட் ஆர் டைமிங் என கையல் கேலி செய்ய அவளது புது உடையில் கை தவறி சிந்துவது போல சாம்பாரை கொட்டி விட்டாள் எழில் யூ இடியட் என கையில் கர்ஜிக்க கையல் கண்ணா நீ ஏன் அக்கா கிட்ட வம்பு பண்ற அதனால தானே அவ அப்படி பண்ணிட்டா என்ற ராமநாதனை முறைத்து விட்டு உடை மாற்றி கொள்ள சென்று விட்டாள் அவள் அவள் சென்ற பின்பு எழில் ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்ற என்ன இருந்தாலும் அவன் நம்ம தங்கச்சி இல்லையா கடைசி பொண்ணு அப்படிதான் சேட்டை பண்ணுவா நாம தான் அனுசரிச்சு போகணும் இப்படி பண்றதெல்லாம் சரியா அவளை நல்லா பாத்துக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு தானே இருக்குது என அவளை கண்டித்தாள் தமிழ் எழில் சென்ற பிற்பாடு கையில் இடம் வந்தவள் கையல் நீ இன்னமும் சின்ன பொண்ணு கிடையாது வளர்ந்துட்ட யூ ஆர் அ போஸ்ட் கிராஜுவேட் உனக்குன்னு நிறைய பொறுப்புகள் இருக்கு அதை விட்டுட்டு எப்பவும் அவளை சீண்டிட்டே இருக்காது சரியா எல்லாரும் எல்லா நேரமும் ஒரே அதனால பார்த்து நடந்து கோடா என அவளுக்கும் அறிவுரை வழங்கினாள் மூன்று அரசிகளும் சென்ற பின்பு ராமநாதனிடம் வந்த வனஜா என்னங்க அந்த ராகவன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவரோட பயனை பத்தி விசாரிச்சிங்களா அவங்க ரொம்ப விருப்பமா இருந்தாங்க என விசாரித்தார் ஆ அந்த சம்பந்தம் நம்ம பொண்ணுக்கு வேணாமா என்னங்க என்ன சொல்றீங்க என்னாச்சு பையன் சரியில்லையா நல்ல பையனு தானே உங்க ஃப்ரெண்டு சொன்னாரு அதெல்லாம் எதுவும் இல்ல பையன் தங்கமான பையன்தான் குடும்பம் அப்பா அம்மா எல்லாமே ரொம்ப திருப்திகரமா இருக்குது ஆனா அவங்க நம்மளை விட பல மடங்கு வசதியானவங்க அப்படின்னா நிறைய வரதட்சணை எதிர்பார்ப்பாங்க நம்மால கொடுக்க முடியாதுன்னு யோசிக்கிறீங்களா எல்லம்மா அவங்க வரதட்சணை எதுவும் பெருசா எதிர்பார்க்கல இது வேற பையனுக்கு ரெண்டு அண்ணா ரெண்டு பேருக்குமே பெரிய பெரிய பணக்காரங்களோட பொண்ணுங்க தான் மனைவிகளா வந்திருக்காங்க ரெண்டு கல்யாணமும் தடபுடலா நடந்திருக்குது நிறைய வரதட்சணை சீர்னு கொடுத்திருக்காங்க அப்படி இருக்கிற வீட்டுக்கு அவங்கள மாதிரியான ஒரு பொண்ணு கடைசி மருமகளா போனா தானே நல்லா இருக்கும் நம்ம பொண்ணு அங்க போனா அவங்க நல்ல விதமாவே நடத்தினாலும் என்னைக்கும் ஒரு நாள் குத்தி காட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு தானே ஏன்னா அந்த பொருளாதார ஏற்ற தாழ்வுங்கிறது மனசுக்குள்ள உறுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும் நாம கஷ்டப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நம்ம கிட்ட சொல்லாம தமிழ் தனக்குள்ளேயே புழுங்குற மாதிரி ஆகிடும் அதனால இந்த சம்பந்தம் வேணான்னு சொல்லிட்டேன் அங்க நம்ம பொண்ணு சௌகரியமா வாழ மாட்டான்னு தோணுச்சு உனக்கு இந்த பையனுக்கு தான் தமிழை கட்டி கொடுக்கணும்னு தோணுதா சேச்ச அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் யோசிக்கிறீங்கன்னா அது சரியா தான் இருக்கும் விடுங்க கடவுள் நடத்துவார் நல்லதே நடக்கும்னு நம்புவோம் என்றார் வனஜா அங்கே கல்லூரியில் வகுப்பிற்குள் நுழைந்ததுமே கையலைத்தான் தேடினார் ஷியாமலா என்னம்மா காய்ச்சல் சரியாகிடுச்சா உண்மையாவே காய்ச்சலா இல்லை அவுட்டிங்கா என அவர் கேட்க அருகில் கிடந்த கல்லை எடுத்து அவர் தலையில் அடித்து விடலாம் போல வந்தது அவளுக்கு இல்ல மேம் அது வந்து என அவள் தயங்க முதல்ல அவன் வரட்டும் அப்புறம் நீங்க உள்ள வந்து போய்க்கலாம் முதல்ல கெட் அவுட் ஆஃப் மை கிளாஸ் என கையை நீட்டினார் ஷியாமலா ஆமா பெரிய கிளாஸு முதல்ல கெட் அவுட் ஆஃப் மை கிளாஸா வெவ என தனக்குள் திட்டியவாறே பாவமான முகத்தோடு அவரை நோக்கி வந்தாள் கையல் மேம் பிளீஸ் மேம் அவரு லஞ்ச் பிரேக்ல வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு மேம் பிளீஸ் மேம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தரையில கூட உட்காந்து கவனிக்கிறேன் மேம் என கெஞ்சு தொடங்கி விட்டால் அவள் அவரோ இதற்கெல்லாம் மசிவதாக தெரியவில்லை ஆஹா அவ இன் நீ இன் அவ ஆப்சன்ட் நீ இன்டர்னல் ஜீரோ என பெரிதாக பஞ்ச் டைலாக் பேச காண்டா மிருகத்துக்கு ஒரு பஞ்ச் ஒழுங்கா சொல்ல தெரியுதா பாரு தத்தி நல்ல வேலையா வெளிய போக சொல்லிருச்சு வித்யாவோட பொங்கலை சாப்பிட்டுட்டு தூக்கமா வந்துட்டு இருந்துச்சு தப்புச்சண்டா சாமி என நினைத்தவாறே வெளியே சென்றவள் கல்லூரி வாயிலின் அருகே இருந்த ஸ்டீல் பெஞ்சில் அமர்ந்து அவன் வருகிறானா என எதிர்பார்க்க துவங்கினாள் ஆனால் அவனோ இரவு முழுவதும் பணி செய்த கலைப்பில் இழுத்து போர்த்தி கொண்டு நிம்மதியாக உறங்கிக் கொண்டிருந்தான் பூமியிலே தேவதைகள் அத்தியாயம் ஏழு மதியம் பனிரெண்டு மணிக்கெல்லாம் கையெழுக்கு பசி எடுக்க ச இருக்க பிரச்சனையில இந்த வயிறும் சேர்ந்து இம்ச பண்ணுது இவன் வேற வருவானா இல்லையான்னு தெரியலையே போலீஸ்காரங்களை நம்ப கூடாதுன்னு சரியா போச்சு இதே கோலத்துல திரும்ப கிளாஸ்க்கு போனா ஷியாமலா இன்டர்னலுக்கும் சேர்த்து ஜீரோ போட்டுடும் கையல் என்ன பண்ண போற யோசி என தனக்கு தானே பேசி கொண்டிருந்தாள் அவ்வழியே சென்று கொண்டிருந்த அனைவரும் அவளை சற்றே விசித்திரமாக பார்த்தவாறு செல்ல ஏய் ஓடுங்கடி சும்மா என்னையே பார்த்துக்கிட்டு 
என மானசீகமாக அனைவரின் மீதும் தடியடி நடத்த தொடங்கினாள் ஒரு வாராக மதிய உணவு இடைவேளை முடிந்து கல்லூரி வேலை நேரம் முடிவுறும் நேரமும் வந்துவிட்டது ஆதித்யா தான் வந்த பாடில்லை எப்படி வருவான் அவன் வைத்திருந்த அலாரத்தை தான் அவனது அன்பு தாயார் அன்னலட்சுமி அணைத்து விட்டு சென்றிருந்தாரே எப்ப பாரு வேலை வேலைன்னு ஓடிட்டே இருக்க வேண்டியது ஒழுங்கா சாப்பிடுறது தூங்குறது கூட கிடையாது இந்த அலாரம் எதுக்கு ஆஃப் பண்ணிடலாம் என அணைத்திருந்தார் இதை அறியாமல் அவன் நெடுநேரம் தூங்கிவிட்டிருந்தான் மாலை நான்கு முப்பது மணிக்கு அவனை எழுப்பியவர் டே கண்ணா தங்கம் ஆதி எழுந்து கோடா டைம் ஆச்சு வந்து டீ குடிடா என்க தோ வரேமா என அலைபேசியை தேட அறையின் ஒரு ஓரத்தில் சார்ஜ் வயரில் செருகி இருந்தார் அவனது தாயார் அம்மாவுக்கு எம்மேல எவ்வளோ பாசம் என சிலிர்த்து கொண்டவனுக்கு கையலின் நினைவு மறந்தே போயிருந்தது ஏனென்றால் அதிகாலை வேளையில் தூக்க கலக்கத்தில் இருந்தவனிடம் வந்து நிபந்தனை விதித்து விட்டு சென்றிருந்தாள் அவள் தூங்கி எழுந்ததில் அனைத்தையும் மறந்து புத்துணர்வோடு எழுந்து கொண்டிருந்தான் ஆதி சொந்தமாக சூப்பர் மார்க்கெட் வைத்து நடத்தும் அவர்களது தந்தை ரத்தினம் அப்போதுதான் வீட்டிற்கு திரும்பினார் லக்ஷ்மி டீ என்றவாறே அவர் சோபாவில் அமர அருகில் வந்து அமர்ந்த ஆதி என்ன மிஸ்டர் ரத்து இன்னைக்கு வேலையெல்லாம் எப்படி போச்சு என அவரது தோளில் கை போட்டான் அவனது முதுகில் செல்லமாக தட்டியவாறே கையில் தேநீரோடு வந்த லக்ஷ்மி டே அப்பாக்கு மரியாதை கொடுடா ஃப்ரெண்டு மாதிரி செல்ல பேர் வச்சுட்டு தோல்ல கை போட்டுட்டு பாக்குறவங்க என்ன நினைப்பாங்க என கேட்க விடு லக்ஷ்மி நம்ம காலத்துல அப்பாவை பார்த்தாலே பயந்து நடுங்கி வீட்டுக்குள்ள ஓடுவோம் இந்த காலத்து பசங்களாவது நண்பன் மாதிரி பழகுறாங்களே விடு என்றார் ரத்தினம் மூவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து தேநீரை அருந்து தொடங்க மாமா தரகர் பொண்ணுங்க போட்டோவை உங்க வாட்ஸ்அப்புக்கு அனுப்புறேன்னு சொன்னாரே அனுப்பிட்டாரா என கேட்டார் லக்ஷ்மி ஆமா அனுப்பி இருந்தாரு பொண்ணுங்க போட்டோக்குள்ள பாக்கல அவங்க குடும்பம் படிப்பு பத்தி மட்டும் பார்த்தேன் அதுல ஒரு பொண்ணு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நீ பாரு நம்ம வெங்கட்க்கு எந்த பொண்ணு சரியா வரும்னு தோணுதோ அந்த பொண்ணை வீட்டுல பேசிடலாம் என தனது அலைபேசியை லக்ஷ்மியிடம் நீட்டினார் அவர் ஒவ்வொரு பெண்ணின் புகைப்படமாக பார்த்து கொண்டிருந்தனர் ஆதியும் லக்ஷ்மியும் அந்த புகைப்படங்களின் இடையில் இருந்த தமிழ் அரசியின் புகைப்படத்தை பார்த்ததுமே ஆதிக்கு மிகவும் பிடித்துவிட்டது அம்மா இவங்க நல்லா இருக்காங்கம்மா அண்ணாவுக்கு சரியான பேர் இவங்க தானே தோணுது என அவன் கூற டே இன்னும் எல்லா போட்டோவையும் பார்க்கவே இல்ல நீ அதுக்குள்ள முடிவு பண்ணிட்ட என ஆச்சரியமாக பார்த்தார் அவனது தாய் அதெல்லாம் ஒரு நிமிஷத்துல டிசைட் பண்ணிடலாமா தினமும் ஆயிரம் மனுஷங்களோட பழகிறவனா யாரு எப்படின்னு நான் கெஸ்ட் பண்ணனா மேக்சிமம் சரியா தான் இருக்கும் என்று தன்னை தானே மெச்சிக்கொண்டவன் இவங்க முகத்த ஒரு தடவை ஒத்து பாரு அப்படியே உன்னோட கடாட்சம் தெரியுதுல்ல நீ பொறுப்பா பொறுமையா இருந்ததால தானே நம்ம இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு உயர்ந்து ஒரு மரியாதையான இடத்துல நிக்கிறோம் அந்த சாயல் இவங்க முகத்துல தெரியுது அந்த சாந்தமான முகம் எல்லா சூழ்நிலையையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு குடும்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி தோணுது என பேசிக்கொண்டிருக்க எனக்கும் பிடிச்சிருக்குதுதான் ஆனா போட்டோவை பார்த்து எதையும் முடிவு பண்ணிட முடியாது இல்லையா என்றார் லக்ஷ்மி உம் அதுவும் சரிதான் அந்த பொண்ணோட டீட்டெயில்ஸ் கீழே அனுப்பியிருக்காங்க பாரு அதுல பாரு அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுவோம் சரியா வந்தா நேர்ல போய் பார்த்துட்டு வருவோம் அப்புறம் அடுத்தடுத்த விஷயங்களை பேசலாம் என ரத்னம் கூற அவளை குறித்த விவரங்களை பார்த்தான் ஆதி அப்பா பேரு தமிழரசி அப்பா பேரு ராமநாதன் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனில அக்கௌண்டண்டரா ஒர்க் பண்றாங்க வீட்டுக்கு மூத்த பொண்ணு இவங்களுக்கு அப்புறம் ரெண்டு தங்கச்சிங்க இருக்காங்க என ஆதி கூற ஓ தமிழரசியா நானும் இந்த பொண்ணை தான் சொன்னேன் மூத்த பொண்ணா இருக்கவ கிட்ட இயல்பாவே அந்த தலைமை பண்பு விட்டு கொடுக்குற தன்மை எல்லாரையும் அனுசரிச்சு போற குணம் இருக்கும் அதனால இந்த பொண்ணு தான் சரியா வரும்னு எனக்கும் தோணுச்சு நீங்களும் அதை ஏதாவது சொல்றீங்க என புன்னகைத்தார் ரத்னம் அது மட்டும் இல்லாம அண்ணா கருப்பா இருக்காருன்னு நிறைய பேர் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு போனாங்கல்ல இவங்க அதை ஒரு பொருட்டா கூட எடுத்துக்க மாட்டாங்க பாருங்க என்றான் ஆதி உறுதியாக அதே நேரம் தமிழரசியின் வீட்டிலும் இது குறித்த பேச்சுக்கள் தான் சென்று கொண்டிருந்தன மணமகன்களின் புகைப்படங்கள் அவரது சுய விவரங்களோடு அனுப்பப்பட்டிருக்க ஒவ்வொன்றாக பார்வையிட்டுக் கொண்டிருந்தனர் தமிழரசியின் பெற்றோரும் எழிலும் கையல் இன்னும் வீட்டிற்கு வந்திருக்கவில்லை ஒரு சிலரை வேலையாக ஜெர்மனி வரை சென்றிருக்கிறாள் வெங்கட் வீட்டிற்கு மூத்த மகன் என்பதால் அவனை திருமணம் செய்து கொண்டால் தமிழரசி அவ்வீட்டின் மூத்த மருமகளாகி விடுவாள் அதுதான் ராமநாதனின் விருப்பமும் வனஜா மற்ற வீட்டுல எல்லாம் இரண்டாவது மூணாவது மருமகளாதான் நம்ம பொண்ணு போகணும் அங்க இருக்க நடைமுறை எப்படியோ 
மத்த மருமகளுங்க மாமியாரோட எந்த மாதிரியான புரிதல்லாம் இருந்திருக்காங்களோ தெரியல ஆனா இங்க மூணுமே பசங்க பெண் குழந்தைக்கு ஏங்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க இதனால நம்ம பொண்ண ரொம்ப நல்லா பாத்துப்பாங்க தமிழும் எல்லாரையும் அன்ப கவனிச்சுக்கிற ஆளு அது மட்டும் இல்லாம மத்த இடங்கள்ல தமிழ் ஜஸ்ட் ட்ரெண்ட் ஃபாலோவர் தான் ஆனா இங்க ட்ரெண்ட் செட்டர் மருமக அப்படின்னா இப்படியும் இருப்பாங்க இவ்வளோ அன்பாவும் நடந்துப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு புது கோணத்தையும் காட்டுவா கூடவே மத்த மருமகள்களை அவங்க அன்பா நடத்துறதுக்கும் ஒரு தூண்டுகோலா இருப்பா அதனால இந்த பையன் பத்தி விசாரிக்க சொல்லணும் ஏன்னா அவர் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதே அவரது அலைபேசி ஒழித்தது புது எண்ணாக இருக்க சற்றை யோசித்தவாறு அலைப்பை ஏற்று காதில் வைத்தார் ஹலோ மிஸ்டர் ராமநாதன் தானே ஆ ஆமா ராமநாதன் தான் பேசுறேன் நீங்க சார் நான் ரத்னம் பேசுறேன் காந்தி நகர் மெயின் ரோட்ல சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்குதுல்ல விஎஸ்ஏ சூப்பர் மார்க்கெட் அதோட ஓனர் தெரியும் தெரியும் சார் சொல்லுங்க இப்பதான் தரகர் கொடுத்த போட்டோ பார்த்துட்டு உங்களை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் நாங்களும் இப்பதான் அதை பத்தி பேசணும் தமிழ் அரசிய போட்டோலயே எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு தரகர் கிட்ட உங்க குடும்பம் பத்தி விசாரிச்சோம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு முன்னேறி வந்த குடும்பம்னு சொன்னாரு நாங்களும் தான் இருபது வருஷம் யாரோட துணையும் இல்லாம கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கு தரகர் நிறைய பிசினஸ் மேனோட பொண்ணுங்க போட்டோ எல்லாம் கொடுத்துட்டு போனாரு ஆனா எனக்கு என்ன மாதிரியே போராடி மேல வந்த குடும்பத்துல இருந்துதான் மருமகளை கொண்டு வரணும்னு ஆசை தமிழரசி போட்டோவை கூட பாக்கல டீட்டெயில் பார்த்ததுமே அவதான் எங்க குடும்பத்துக்கு மருமகளா வரணும்னு ஆசை வந்துருச்சு என் வீட்டம்மா கிட்ட இது பத்தி சொன்ன அவங்களுக்கும் என் கடைசி மகனுக்கும் உங்க பொண்ணை ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு வெங்கட் ஆபீஸ்ல இருந்து வந்ததும் அவனுக்கும் இஷ்டம்னா நாளைக்கே பொண்ணு பார்க்க வரலான்னு நினைச்சேன் அதான் அதுக்கு முன்னாடி உங்க கிட்டயும் ஒரு வார்த்தை பேசிடலான்னு கால் பண்ணன நீங்க உங்க பொண்ணை வேற யாருக்கும் கொடுக்கறதுக்கு பேசிடலையே நீங்க இவ்வளோ தன்மையா வெளிப்படையா பேசுறதே ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கும் உங்க குடும்பத்தை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என் பொண்ணு எப்பவும் மற்றவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கற ஆளு தங்கச்சிக்கு தான் அவ உயிரு அப்படி இருக்கவ கொழுந்தன்களையும் நல்லா பார்த்துப்பா எல்லாருக்கும் ஒரு அன்பான அண்ணியா பொண்ணா இருப்பான்னு தோணுதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் நீங்களும் இவ்வளோ எளிமையா எந்த விதமான கெத்தும் இல்லாம பேசுறத பார்த்தா அங்க என் பொண்ணு ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பான்னு தோணுது ஆனா நாங்களும் எங்க பொண்ணு கிட்ட இன்னும் இதை பத்தி பேசல நாளைக்கே வரதா இருந்தாலும் ஓகே தான் ஆனா அவ கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டு காலையில சொல்லவா சரி ராமநாதன் கேட்டுட்டு பொறுமையா நாளைக்கு காலையில சொல்லுங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிடிச்சு ஒன்னா சேர்ந்து வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருந்தா அதுவே போதும் அதுதான் எங்களோட விருப்பமும் பேசிட்டு சொல்றேன் சார் ஆ சரி பேசிட்டு சொல்லுங்க அப்புறம் இது என்னோட நம்பர் சேவ் பண்ணிக்கோங்க சம்மந்திங்களா ஆக முடியலன்னா கூட ஜஸ்ட் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸா தொடரலாமே சரிங்க சார் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் பேசிட்டு சொல்றேன் சரி நான் போனை வைக்கிறேன் என ராமநாதன் அழைப்பை துண்டித்ததும் ஆர்வமாக அவரை பார்த்தார் வனஜா தமிழ் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவ இப்பதான் அந்த மாப்பிள்ள வீட்டை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் அவங்க தான் கால் பண்ணினாங்க நாளைக்கு பொண்ணு பார்க்க வரேன்னு சொல்றாங்க எழில் போய் சக்கரை எடுத்துட்டு வா என அவர் எழிலை விரட்ட எப்போதும் வேலைக்கு பணித்தால் திட்டிக்கொண்டே செல்பவள் முதன் முறையாக புன்னகையோடு சென்றாள் அவள் சென்ற இடைவேளையில் தன் மனைவியிடம் திரும்பிய ராமநாதன் இங்க பாரு வனஜா அந்த மனுஷன் ரொம்ப நல்லபடியா பேசுறாரு எனக்கு அவங்க குடும்பத்தை ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு ஒருவேளை தமிழுக்கு இந்த சம்பந்தம் செட் ஆகலைனா எழிலையாவது அங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடணும் சரியா என கூற என்னங்க சின்ன புள்ள மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்க தமிழுக்கு கண்டிப்பா இது கை கூடி வந்துடும் அப்புறம் எழில் கையல் விஷயத்துல ஒருத்தியா அந்த வீட்டுக்கு கட்டி கொடுக்கறேன்னு பழக்க தோசத்துல அடுத்துட்டா நீன்னு கையலையும் அங்கேயே கட்டி கொடுத்துட்டு போறீங்க என கேலி செய்தார் வனஜா குறும்புக்காரி என ராமநாதன் அவரது கன்னத்தில் தட்ட முயலுகையில் என தொண்டையை செருமியவாறே எழில் வந்துவிட தனது கையை பின் இழுத்து கொண்டார் அங்கே கல்லூரி வேலை நேரம் முடிந்துவிட அனைத்து மாணவிகளும் வீட்டிற்கு செல்ல தொடங்கினர் அவளது வகுப்பு மாணவிகள் சிலர் காத்திருந்து காத்திருந்து காலங்கள் போகுதடி என கேலி செய்தவாறே செல்ல இருக்குடி உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து வச்சு ஒரு நாள் செமையா செய்யறேன் என மனதிற்குள் கருவி கொண்டாள் கையல் ஷியாமனாவே வீடு திரும்பும் நேரம் வந்துவிட போச்சா இனி இங்க வெயிட் பண்ணாலும் வேஸ்ட் தான் என தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டு கையலிடம் வந்த ஷியாமலா எம்மா அவன் நல்லா வரமாட்டான் நீங்க உட்காந்து பெஞ்ச தேய்ச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலா வீட்டுல உட்காந்து ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்டையும் பத்து தடவை எழுதிட்டு வா எப்படியும் இன்டர்நல்ல ஜீரோ தான் பட் அட்லீஸ்ட் கிளாஸ் ஆவது கவனிக்க அலோ பண்ணுவேன் 
என கூறிவிட்டு சென்றார் ஆமா இவங்க பெரிய ஐஐடி சிலபஸ் நடத்துறாங்க புக்குல இருக்கிறத அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு வந்து இங்க வாந்தி எடுக்கிறதுக்கு பெயர் நடத்துறதா வெவ கையலாவது இம்போசிஷன் எழுதுறதாவது யார்கிட்ட கையலா கொக்கா நாளைக்கு எப்படி அசால்ட்டா வந்து நிக்கிறேன்னு பாரு என தனக்குள் பெருமை பேசி கொண்டவள் வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினாள் நேராக ஆதித்யா குறிப்பிட்டிருந்த சிக்னலை நோக்கி சென்றாள் அங்கே அவன் அப்போதுதான் பணிக்கு வந்திருந்தான் என்ன அங்க திட்டு வாங்க வச்சுட்டு இங்க கூல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கியா இரு இதோ வர என்றவாறே வேகமாக நடந்தாள் அவளை பார்த்ததும் புன்னகைத்தவன் வாங்க சவுண்டு பார்ட்டி எங்க இந்தாங்க ஸ்வீட் எடுத்துக்கோங்க என அவனிடம் நீட்டினாள் ஹே சூப்பர் பர்டேவா சொல்லவே இல்ல என அவன் அவளை பார்க்க இல்ல நான் கர்ப்பமா இருக்கேன் என முறைத்தால் கையல் என கர்ப்பமா யாரு என அவன் அவளை பார்க்க நீதான் என கையல் கூறவும் பெரிதாக அதிர்ந்த ஆதி வாயில் இருந்த மிட்டாயை துப்பி விட்டான் யோ அது இல்லையா இன்னைக்கு நான் முட்டை மார்க் வாங்கினதுக்கு காரணம் நீ தான் சொன்னையா மனுஷனா இருந்தா ஒரு வாக்கு சுத்தம் இருக்கணும்யா வரையின சொல்லிட்டு இப்படி ஏமாத்துற என அவள் கூறவும் தான் அவனுக்கு அந்த காரியம் நினைவுக்கு வந்தது ஹே சாரி சாரி நல்லா மறந்தே போயிட்டேன் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ரெஸ்ட் இல்லாம ஓடிட்டே இருக்கிறதால படுத்ததும் அசந்து தூங்கிட்டேன் சாரி சாரி என அவன் பேச எப்பா உன்னை நம்பினது போதும் முட்டை மார்க்குக்கு இலவச இணைப்பா ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்டையும் பத்து தடவை இம்போசிஷன் எழுத சொல்லியிருக்க அந்த சிடுமூஞ்சி ஷியாமலா நான் போய் அதை எழுதுறேன் உன்னை நம்பினதுக்கு எனக்கு கிடைச்ச பரிசு இதுதான் இந்தா இத நீயே வச்சுக்கோ கையில வச்சுட்டு ஒவ்வொன்னா சாப்பிடு நான் போய் கையை ஒடியிற அளவுக்கு இம்போசிஷன் எழுதுறேன் என அவனது கையில் இனிப்பு பட்டலத்தை திணித்தவள் உன்ன போய் நம்பின பாரு வந்து வம்பு பண்ணிட்டு இப்ப சாரி போரினுட்டு என முணுமுணுத்தவாறே நடந்தாள் அப்போதுதான் தான் செய்த தவறு அவனுக்கு பிடிபட கயல் ஹே கயல் சொல்றது கேளு நாளைக்கு வர என அவன் அழைக்க திரும்பி பார்த்தவள் சாமி நீ வரவே வேண்டாயா ஏற்கனவே உன்னால இன்னைக்கு ஒரு நாள் பாடம் பூர கவனிக்கவே முடியல இனியும் உன்ன நம்பிட்டே இருந்தா என்னோட கோல்டு மெடலிஸ்ட் கனவு தகர்ந்து போயிடும் என் குடும்பமே என்ன நம்பித்தான் இருக்குது என கூறிவிட்டு தனது வண்டியில் ஏறி சென்று விட்டாள் வீட்டிற்கு சென்றவள் உடையை மாற்றிவிட்டு எழுத தொடங்கி விட்டாள் இந்த ஷியாமலா உண்மையாவே மார்க்கு குறைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இது என்னோட ஃபியூச்சர் என்னதான் விளையாட்டா இருந்தாலும் இந்த விஷயத்த சீரியஸா எடுத்துக்கணும் இந்த ஃப்ராடு ஆதி கண்டிப்பா வரமாட்டான் என்னும் எண்ணத்தில் அவள் எழுதி கொண்டிருக்க அவளிடம் வந்தாள் எழில் என்னடி திறந்துட்டியா புதுசா ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் செய்யற என எழில் கையலை சேர்ந்த எழில் கொஞ்சம் வேலை இருக்குது டி டிஸ்டர்ப் பண்ணாம போ பிளீஸ் என்ற கயலின் குரலில் தெரிந்த மாற்றத்தை கண்டு கொண்ட எழில் எதுவும் பேசாமல் சென்று விட்டாள் சிறிது நேரம் கழித்து அவளிடம் வந்த வனஜா ஏ வாலு வேலை செய்ய சொல்லுவோம்னு படிக்கிற மாதிரி டிராமா போட்டுட்டு இருக்கியா ஒழுங்காவா வந்து முறுக்குக்கு மாவு பசஞ்சு கொடு எழில் தனியா பிழிஞ்சிட்டு இருக்கா என அழைக்க மா நான் சீரியஸா படிச்சுட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருமா இது என் வாழ்க்கை பிரச்சனை என்ற கையல் ஆமா என்ன திடீர்னு முறுக்கு ஏதாவது பண்டிக்க வருதா என்ன அப்படியே இருந்தாலும் நீ புட்டு தவிர வேற எதுவுமே செஞ்சு தர மாட்டியே என அவரை பார்த்தாள் அவளது தலையில் ஓங்கி கொட்டியவர் எப்ப பாரு என சீண்டிட்டே இரு அக்காவ நாளைக்கு பொண்ணு பார்க்க வராங்க அதுக்குதான் பலகார எல்லாம் செய்யறோம் அதான் ஹெல்ப் பண்ண கூப்பிட்டா நீ என்னவோ பெரிய சயின்டிஸ்ட் லெவலுக்கு சீன் போடுற என கூற பொண்ணு பார்க்க வராங்களா சரி சரி எப்படியும் முதல் சம்பந்தமே கை கொடு போறதில்ல எல்லாரும் கும்பலோட வந்து டீ பஜின்னு சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு போய் பேசிட்டு சொல்றோன்னு தான் சொல்ல போறாங்க நீ ஏன் இவ்வளோ பில்டப் பண்ணிட்டு இருக்க என்ற கையலை முறைத்தார் வனஜா அப்பா அப்பவே சொல்லிட்டாரு ஒரு வேலை இந்த சம்பந்தம் சரி வரலைனா மாப்பிள்ளையோட தம்பிக்கு உன்னதான் கட்டி வைக்கணும்னு என வனஜா கூறவும் நான் இல்லப்பா நான் நல்ல பொண்ணு என குனிந்து எழுது தொடங்கி விட்டால் கையல் அலுவலகத்தில் அன்றைய தினம் வேலைகள் அதிகமாக இருக்க சற்று தாமதமாகவே வீட்டிற்கு வந்தாள் தமிழரசி வந்ததில் வீட்டில் சற்று அசௌகரியமான சூழல் நிலவவும் விசித்திரமாக உணர்ந்தாள் அவள் ஏனென்றால் அனைத்து பொருள்களையும் அடுக்கி வீட்டை சீரமைக்கும் பணியில் இருந்தார் ராமநாதன் என்றுமில்லாத திருநாளாக சமையல் அறையில் தன் தாய்க்கு உதவி கொண்டிருந்தாள் எழில் வேலையின் மும்முரத்தில் மூவரும் அவளை கவனியாதிருக்க தங்களது அறைக்கு சென்றவள் கையலிடம் சில வார்த்தைகள் பேசிவிட்டு குளியல் அறைக்கு சென்று குளித்து உடைமாற்றிக் கொண்டு வெளியே வந்தாள் வெளியே வந்தவள் தனது மதிய உணவு பாத்திரத்தை கழுவுவதற்காக கைப்பையை தேட அதன் கீழே ஒரு புகைப்படம் வைக்கப்பட்டிருந்தது அவளிடம் நேரடியாக விஷயத்தை கூற சங்கோச்சப்பட்ட அவளது பெற்றோர் 
இப்படி ஒரு ஏற்பாட்டை செய்திருந்தனர் அது என்னவென எடுத்து பார்க்க வெங்கட்டின் புகைப்படம் இருந்தது அதை பார்த்ததுமே அடிவயிற்றில் ஒருவித இனம் புரியாத உணர்வு பரவுவதை அவளால் உணர முடிந்தது நிச்சயமாக இது காதல் இல்லை கண்டதும் காதலில் விழுபவள் அல்ல தமிழரசி ஆயினும் எவரிடமும் கூறாமல் தனக்குத்தானே கற்பனை செய்து வைத்திருந்த சின்ன சின்ன ஆசைகளின் ஒட்டுமொத்த உருவமாக இருந்தான் அவன் முன்னொரு நாளில் தாமரபரணி திரைப்படத்தை பார்த்ததும் இனம் புரியாததொரு மையில் கொண்டால் அந்த திரைப்படத்தின் கதாநாயகனின் தோற்றத்தில் அதன் பிற்பாடு திமிரு சண்டைக்கோழி மலைக்கோட்டை ஆகிய படங்களையும் பார்த்து இந்த நான்கு திரைப்படங்களையும் சேர்த்து மொத்தமாக ஆயிரம் தடவைக்கு மேல் பார்த்திருப்பாள் இப்போது அவளது சொல்லாத ஆசைகளின் ஒட்டுமொத்த உருவமாக இருந்தவனின் நிழற்படத்தை கையில் தாங்கியிருந்தவளின் கைகள் மெல்ல நடுங்கின புகைப்படத்தை அங்கேயே வைத்துவிட்டு குளியலறை கண்ணாடியில் சென்று தன்னை பார்க்க அவளையும் அறியாமல் கண்களின் ஓரத்தில் ஒரு துளி நீர் பெருகியது அது ஆனந்தத்தின் உச்சம் எதுவும் நடவாதது போல வெளியே செல்ல இரவு உணவு தயாராக இருந்தது மணமகனை பிடித்திருக்கிறதா மறுதினம் பெண் பார்க்கும் படலத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யலாமா என எவ்வாறு வினவுவது என்ற தயக்கத்தில் பெற்றோர் இருக்க அமைதியாகவே அனைவரும் உண்டு முடித்தனர் இரவு உணவு முடித்ததும் கையில் தனது வேலைக்கு சென்று விட எழில்தான் அக்கா என அழைத்தாள் தமிழ் நிமிர்ந்து அவளை நோக்க அக்கா ஸ்நாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோ நாளைக்கு ஈவினிங் என தயங்கினாள் அதை புரிந்து கொண்ட தமிழ் தனது சம்மதத்தை ஊடகமாக உரைக்க நினைத்தவளாக உம் ஓகே நாளைக்கு ஈவினிங் நான் சீக்கிரம் வந்துடுறேன் என கூறிவிட்டு நாணத்தோடு இழந்து சென்று விட்டாள் வெங்கட்டிடம் இந்த விஷயத்தை எப்படி கூறுவது திருமணம் குறித்து அவனது நிலைப்பாட்டை எவ்வாறு தெரிந்து கொள்வது என அனைவரும் யோசித்துக் கொண்டிருக்க டே அண்ணா உனக்கு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு போட்டோ அனுப்பியிருக்கேன் பாரு என்றான் ஆதி இதோ பண்றேன் என்ன போட்டோ அனுப்பியிருக்க என்று கேட்டவாறே திறந்து பார்த்தான் வெங்கட் தன்னை சுற்றி என்ன நடக்கிறது எதற்காக அந்த புகைப்படம் என்ன கூற வருகிறான் என அவன் உணர்ந்து கொள்ளவே சில நிமிடங்கள் ஆனது அவனது அருகில் நெருங்கி அமர்ந்த ஆதி அண்ணா இதோ பாரு இவங்க பேரு தமிழரசி எனக்கு இவங்க தான் அண்ணியா வரணும்னு ஆசை வந்துருச்சு அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் தான் ஒரு நிமிஷம் நீ அந்த போட்டோவை ஜூம் பண்ணி பார அப்படியே அம்மா மாதிரியே பொறுப்பா இருக்காங்க அதனால நாளைக்கு நீ சீக்கிரமா வந்துடுற நம்ம எல்லாரும் பொண்ணு பார்த்துட்டு வந்துடுறோம் சரியா என கேட்க கீ கொடுத்த பொம்மை போல சரி என தலையசைத்தான் வெங்கட் பாத்தியாமா அண்ணா ஓகே சொல்லிட்டான் போங்க போங்க எல்லாரும் போயி ஆக வேண்டியத பாருங்க என்று ஆதி வெங்கட் அருகில் வந்து அமர்ந்து அண்ணா நான் சும்மா உன்னை டீஸ் பண்றதுக்காக அப்படி சொன்ன நீ யாருக்காகவும் உன்னை கன்வின்ஸ் பண்ணிக்க வேணாம் உனக்கு பிடிச்சிருந்தா சொல்ல போய் பார்க்கலாம் இல்லைனா விட்டுடலாம் ஏன்னா இது உன்னோட வாழ்க்கை நீ தான் முடிவு பண்ணணும் என கேட்க சி போடா என்றவாறே எழுந்து சென்றான் அவன் டே அண்ணா இத நான் எப்படி எடுத்துக்கட்டும் எரிச்சல்னா இல்ல வெட்கம்னா என ஆதி கேட்க அருகில் இருந்த தலையணையை எடுத்து அவன் மேல் வீசி விட்டு சென்று விட்டான் வெங்கட் இப்ப இவ எதுக்காக தூக்கி எரிஞ்சா ஒன்னும் புரிய மாட்டுதே என யோசித்தவாறு எழுந்து கொண்ட ஆதி பேசாம அவன் ரூம்ல போய் பாப்போமா என்ன ரியாக்ட் பண்றானு என யோசித்தவாறே நடந்தான் மெல்ல பூனை போல சென்றவன் உள்ளே நுழைய முற்பட வெங்கட்டின் அறை உட்புறமாக தாளிடப்பட்டிருந்தது இடியட் லாக் பண்ணிருக்கான் என திட்டிக் கொண்டவாறே கதவு துவாரத்தின் வழியை ஒற்றை கண்ணால் பார்வையிட ஒவ்வொரு ஆடையாக தனக்கு பொருத்தி கண்ணாடியில் பார்த்து தேர்வு செய்து கொண்டிருந்தான் அவன் இதை பார்த்ததுமே ஆஹா ஆடு சிக்கிருச்சு நாளைக்கு பிரியாணி போட்டுட வேண்டியதுதான் என தனக்குள் சிரித்து கொண்டான் ஆதி மறுநாள் காலையில் இருவரின் வீட்டிலும் பரபரப்பாக வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்க வேகமாக கல்லூரிக்கு கிளம்பினாள் கயல் கயல் ஈவினிங் சீக்கிரமா வந்துடுடி என வனஜா நினைவுபடுத்த அட போங்கம்மா இவனுங்க வந்து ஓசியில பஜ்ஜி சாப்பிடறத வேடிக்கை பாக்குறதுக்கு நான் வரணுமா நீங்களே பார்த்து வயிறறிங்க என கூறிவிட்டு ஓடிவிட்டாள் கல்லூரிக்கு சென்றவள் தான் எழுதி வைத்திருந்த நோட்டோடு ஷியாமலாவின் அறைக்கு செல்வதற்காக எழுந்தாள் முதன் முறையாக இந்த கையில் ஒரு விஷயத்துல குறும்புத்தனத்தை விட்டுட்டு இறங்கி போறா எல்லாம் என்னோட எதிர்காலத்துக்காக என் பேரண்ட்ஸ் என் மேல வச்சிருக்க நம்பிக்கைக்காக என தன்னை தானே சமாதானம் செய்து கொண்டவள் அவரது அரைக்கதவை தட்ட உள்ளே ஒருவன் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருப்பது கண்ணாடி வழியாக தெரிந்தது யாரா இருக்கும் எங்கயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குது ஒருவேளை அவனா இருக்குமோ சேச்ச அவனா இருக்காது அவனுக்கு தான் சொன்ன சொல்ல காப்பாத்துற பழக்கமே கிடையாதே 
என நினைத்தவள் அவன் வெளியே வரும் வரை காத்து நிற்கலாம் என முடிவு செய்ய உள்ளிருந்தவாறே கையை அசைத்து அழைத்தார் ஷியாமலா இந்த அம்மா ஏன் உள்ள கூப்பிடுது நிசமாவே வந்துட்டானா என்ன என யோசித்தவாறு உள்ளே நுழைய கண்ணை கவரும் அழகனாக அங்கிருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்தான் ஆதித்யா மனோகரன் அவனை கண்டதும் ஒரு கணம் மூச்சு விட மறந்தால் கயல் பூமியிலே தேவதைகள் அத்தியாயம் எட்டு ஆதியை பார்த்தவாறே நின்று கொண்டிருந்த கயல் கயல் கயலரசி என்ற ஷியாமலாவின் குரலில் சுய நினைவுக்கு வந்தாள் மேம் என அவரை பார்க்க உனக்கு இன்டர்னல் புல் மார்க் போட்டாச்சு சாரி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாரு கிளாஸ்க்கு போய் பாடத்தை கவனி எங்கவும் தேங்க்ஸ் மேம் என்றாள் அவள் அப்போ சரி மேடம் நான் வர டியூட்டிக்கு போகணும் என கூறி விட்டு அவன் எழுந்து கொள்ள மேம் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு கிளாஸ்க்கு போறேன் என்றவாறே அவனோடு நடந்தால் கையல் ஆமா அவங்க கிட்ட என்ன சொன்னீங்க உடனே புல் மார்க்கும் போடுறதுக்கு ஓகே சொல்லிட்டாங்க உங்களை மரியாதையா உட்கார வச்சு சார் நல்லா சொல்றாங்க என அவள் கேட்க உண்மையை சொன்ன என்ற ஆதித்யாவை இவர் பெரிய பாஜா ரஜினிகாந்த் என கலாய்க்க துடித்த உதடுகளை கஷ்டப்பட்டு அடக்கி கொண்டாள் அவள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நீங்க வருவீங்கன்னு நினைக்கல அந்த அம்மா ஜீரோ போட்டுடுவேன்னு சொன்னதுல பயத்துல நைட்டு முழுக்க தூங்காம எழுதிட்டு வந்திருக்கேன் இப்ப நீங்க வந்ததால மார்க் கிடைச்சிருக்குது என அவள் கண்களில் நன்றியோடு பேச மெலிதாக புன்னகைத்த ஆதித்யா அவளது கையில் இருந்த நோட்டை வாங்கினான் ஆக்சுவலி நீ எனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல அன்னைக்கு என்னால தானே நீ லேட்டா வந்த எக்ஸாம்ல ப்ராப்ளம் ஆச்சு சோ என்னால வந்த பிரச்சனைய சரி பண்றதுக்கு வந்த அவ்வளவுதான் இதுல நீ பெருசா பில்டப் பண்றதுக்கு எதுவும் இல்ல என அவன் எளிமையாக பேச ஆனாலும் ஒரு சாதாரண ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அதுவும் வெறும் இருபத்தஞ்சு மார்க்குக்காக இவ்வளவு தூரம் வர்றதுக்கு ஒரு மனசு வேணும் சார் என்றால் பணிவாக எப்பவும் எண்ணெயில போட்ட சோள மாதிரி பொறிஞ்சிட்டு இருப்ப இன்னைக்கு என்னாச்சு நல்ல பிள்ளையா இம்போசிஷன் எல்லாம் எழுதிட்டு வந்திருக்க எனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ற சார்னு மரியாதையெல்லாம் கொடுக்கற அது ஒன்னும் இல்ல சார் நான் கொஞ்சம் குறும்புக்காரி தான் உதவி கேட்கறது கூட திமுரா தான் கேட்பேன் ஆனா ஒருத்தங்க உதவி பண்ணிட்டா ஆயுசுக்கும் மறக்க மாட்டேன் சாங்குற வரைக்கும் அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பேன் ஆஹா சீரியஸாதான் சார் இனி உங்களை ரொம்ப மரியாதையா தான் பேசுவேன் அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா உன் மேம் ஒண்ணு சொன்னாங்களே அது உண்மையா என்ன சொன்னாங்க என கேட்டவளின் மனதிற்குள் ஒண்ணுதான் சொன்னாங்களா நான் சொல்ற ஓர் ஆயிரமும் பொய்யாத்தானே இருக்கும் எல்லாமே ஒரு ஃப்ளோல அடிச்சு விடுறது என மைண்ட் வாய்ஸ் ஓடியது வேற ஒண்ணும் சொல்லல உங்க வீட்டுல நீ மூத்த பொண்ணு இல்லையாமே அக்கா இருக்காங்களா அப்போ பொய் சொன்னியா எங்கிட்ட என ஆதித்யா அவளை பார்க்க யோ அதான் அன்னைக்கே சொன்னியே நான் சொன்னது எதுவும் உண்மை இல்லைன்னு உனக்கு தெரியும்னு என முறைத்தால் கையல் ஹஹா பாத்தியா எப்படி உன்னோட ஒரிஜினல் கேரக்டர் வெளியே வந்துச்சுன்னு இதுக்கு தான் ஓவரா நடிக்க கூடாதுங்கிறது என அவன் சிரிக்கவும் நாக்கை கடித்து கொண்டாள் அவள் இப்போ பைனல் இயர் படிக்கிற வயசு எப்படியோ இருபத்தி ரெண்டு தான் இருக்கும் என் வயசு என்ன தெரியுமா என அவன் அவளை பார்க்க இருபத்தி ஒன்னா என கேட்டால் கையல் இருபத்தி ஒன்னாவா அவ்வளோ எங்காவா இருக்க என அவன் சட்டைக்காலரை உயர்த்தி விட்டு கொல்ல ஹலோ நான் ஒரு பேச்சுக்காக சொன்ன அதுக்காக அப்படியே வானத்துல பறக்காதீங்க இறங்குங்க என தன் கையால் காற்றில் படம் வரைய தொடங்கினாள் நீ எப்பவும் இப்படித்தானா எல்லாரையும் பாரபட்சம் பார்க்காம கலாய்ப்பியா என அவன் சந்தேகமாக கேட்க சேச்ச அப்படியெல்லாம் இல்ல எல்லாரையும் டேமேஜ் பண்ணுவேன் கொஞ்சம் க்ளோஸ் டு ஹார்ட்டா இருக்கவங்கள கலாய்ப்பேன் அவ்வளவுதான் என கூறி விட்டு சிரித்தாள் கையல் சரி நான் கிளாஸ்க்கு போறேன் ஒரு நாள் பாடம் மிஸ் ஆனாலும் என்னோட கோல்டு மெடலிஸ்ட் கனவு தகர்ந்துடும் அப்புறமா பார்க்கலாம் என கூறிவிட்டு அவள் அங்கிருந்து ஓட துவங்க நான் நாளையில இருந்து அங்க வர மாட்டேன் வேற இடத்துக்கு டியூட்டி போட்டிருக்காங்க என்றான் ஆதித்யா ஆ ஓகே நல்லா ஒர்க் பண்ணுங்க டேக் கேர் என அவள் அங்கிருந்து நகர்வதிலேயே குறியாக இருக்க அவனும் அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தான் யோ கிளாஸுக்கு டைம் ஆச்சியா இங்கிருந்து கிளம்பியா என அவள் அவசரப்படுத்துவதை தான் இங்கே நிற்பது அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை என தவறாக புரிந்து கொண்டவன் சாரி மேடம் கிளம்புற என கிளம்ப எத்தனைத்தான் ஹலோ ரொம்ப பண்ணாதீங்க ஏற்கனவே நீங்க ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருப்பீங்க இன்னைக்கு இந்த ட்ரெஸ்ல தாறு மாறா இருக்கீங்க இப்படி ஃப்ரெஷ்ஷா பறிச்சுட்டு வந்த காஷ்மீர் ஆப்பிள் மாதிரி வந்து போஸ் கொடுத்துட்டு நின்னா எல்லாரும் பார்த்து சைட் அடிக்க மாட்டாங்களா என திட்டியவள் அதன் பின்னரே தான் கூறியதன் அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டு சிச்சி இல்ல இல்ல அதெல்லாம் இல்ல என அவன் அருகே வந்தாள் என்னாச்சு இங்க வர வந்ததுக்கு லஞ்சம் எதிர்பார்க்கறீங்களா 
என்கிட்ட இப்போதைக்கு இந்த பத்து ரூபாய் தான் இருக்கு ஏற்கனவே வீட்டுல கஷ்டம் நான் தான் வேலைக்கு போய் சம்பாதிச்சு எல்லாரையும் கவனிச்சுக்கணும் அதனால என அவள் பேசி கொண்டிருக்க திறந்தவே மாட்டல ஓ மேம் எல்லாம் உண்மையும் சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லி ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஆச்சு என சற்று கேலியாக அவளை பார்த்தான் ஆதி ஹிஹி அது அப்படியே பழகிருச்சு சாரி என அவள் நாகை கடித்து கொள்ள இனி வேற செஷன் போறேன்னு சொன்ன போன் நம்பர் எல்லாம் கேட்க மாட்டியா என அவள் முகம் நோக்கினான் நம்பரா அதான் ஏற்கனவே என்கிட்ட இருக்குதே இருக்குதா எப்படி யார் கொடுத்தாங்க எப்ப கொடுத்தாங்க நீங்க தான் கொடுத்தீங்க நானா எப்போ நேத்துக்கு முந்தின நாள் நான் கேட்டப்ப சொன்னீங்களே ஒன் ஆர் த்ரீன்னு முறைத்தான் ஆதித்யா சும்மா ஜஸ்ட் கிட்டிங் என சிரித்தவள் எனக்கு டெய்லி வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வியூஸ் நைன்டி செவன் தான் வருதுன்னு அப்பா போன் அக்கா போன் அம்மா போன்னு பார்த்து நூறு ஆக்கிட்டு இருந்தேன் இனி ஒன்னும் பார்க்க வேணாம் எங்கவும் ச என்ன எரிச்சலோடு தன் வழியில் நடந்தான் ஆதி காஷ்மீர் ஆப்பிள் டென்ஷன் ஆயிடுச்சு போல என தனக்குள்ளேயே சிரித்து கொண்டவள் ஹலோ மிஸ்டர் ஆதித்யா நீங்க எடுத்துட்டு போற நோட்டு என்னோடது ரூபா நோட்டுக்கு பதிலா பாட நோட்டை எடுத்துட்டு போறேன் அதை எடைக்கு போட்டா கடலை மிட்டாய் கூட வாங்கி தின்ன முடியாது என சத்தமாக கூற அதே கோபத்தோடு அவளை நோக்கி வந்தவன் அவளது கையில் நோட்டை வைத்து விட்டு திரும்புகையில் யோ என அலைத்தாள் கயல் அவன் நிமிர்ந்து பார்க்க தன் அலைபேசியை அவனிடம் நீட்டினாள் கயல் என்ன என அவன் முறைத்தவாறே கேட்க ஏயா முறைக்கிற சிரிக்கும் போது எவ்வளவு அழகா இருக்க தெரியுமா சிரிச்சுட்டே இரு அதுதான் நல்லது உன் நம்பருக்கு ஒரு மிஸ்ட் கால் கொடு அப்படியே என் நம்பர உன் போன்ல தி கிரேட் கயல் அரசின சேவ் பண்ணிக்கோ ஓகேயா என கேட்க சிரித்து விட்டவன் உலகத்திலேயே நான் ஸ்மார்ட்டா இருக்கேன் சிரிச்சா அழகா இருக்குன்னு சொன்ன ஒரே பொண்ணு நீதான் என்றவாறே அவளது அலைபேசியில் தன் எண்ணெய் உள்ளிட்டு தன் எண்ணுக்கு அழைத்தான் அவளது எண்ணெய் பதிவு செய்வதற்காக அலைபேசியை எடுத்து பார்க்கையில் தான் சரவணனிடமிருந்து குறுஞ்செய்தி வந்திருந்ததை கவனித்தான் அண்ணா மெசேஜ் பண்ணிருக்கான் வீட்டுல ஒரு வேலை இருக்குது அப்புறம் பார்க்கலாம் பாய் என கூறிவிட்டு அவன் வேகமாக நடக்க மறக்காம த கிரே கயல் அரசின சேவ் பண்ணியா ஃப்ராடு என கூறி வழி அனுப்பி வைத்தாள் கயல் வகுப்பிற்கு வந்த கயலுக்கு ராஜ மரியாதை தான் காதலை தடை செய்யப்பட்ட கல்லூரிக்குள் ஒரு ஆடவனை அழைத்து வந்தது மட்டுமல்லாமல் அவனோடு சில நிமிடங்கள் பேசிவிட்டு வேறு வந்திருக்கிறாளே அனைத்திற்கும் முத்தாய்ப்பாக ஷியாமலா அவளுக்கு முழு மதிப்பெண் வழங்கியிருக்கிறார் ஆகவே அனைவரும் அவளிடம் கதை கேட்கும் ஆர்வத்தில் இருந்தனர் ஏற்கனவே அவள் ஆடுவாள் இப்போது சலங்கை வேறு கட்டிவிட்டு இருக்கிறார்கள் கேட்கவா வேண்டும் புலகுகளை அவிழ்த்து விடுவாள் அதை கொண்டு சீரீஸ் சீரீஸாக தனி திரைப்படமே எடுத்து விடலாம் வெங்கட்டின் இல்லத்தில் நான்கு மணிக்கு தமிழ் அரசியின் வீட்டிற்கு செல்லலாம் என அனைவரும் தீர்மானம் செய்திருக்க மதியமே அரை நாள் விடுப்பு எடுத்து விட்டு வந்து விட்டான் அவன் மா உனக்கு உடம்பு சரியில்லைனா கூட லீவ் போடாம வேலைதான் முக்கியம்னு ஓடுவான் ஒருத்தன் இன்னைக்கு வேலண்டியரா லீவ் எடுத்துக்கிட்டு வந்திருக்கான் என்ன அர்த்தம் என ஆதித்யா அவனை சீண்ட எதையும் கவனியாதவன் போல அறைக்குள் சென்று விட்டான் வெங்கட் என்னடா இவன் எதுவும் சொல்லாம போயிட்டான் என லக்ஷ்மி அங்கல் ஆயிக்கா நேத்து நைட்டு நான் பார்த்தத நீ பார்த்திருந்தா இப்போ இப்படி எல்லாம் கேட்க மாட்ட என்னோட வா உனக்கு காட்டுற என அவரை தன்னோடு அழைத்து சென்றான் ஆதி இது வரைக்கும் என்னைக்காவது ரூம் கதவை பூட்டியிருக்கானா உன் மூத்த புள்ள இப்ப பூட்டியிருக்கான் பாரு பூட்டிட்டு என்ன பண்ணுவான்னு சொல்றேன் சரியான வெரிஃபை பண்ணிக்கோமா என ஆதித்யா கூறவும் அந்த சாவி துவாரத்தின் வழியே பார்க்க தொடங்கினாள் லக்ஷ்மி இப்போ கண்ணாடிய பார்த்து வெக்கப்பட்டு சிரிப்பான் பாரு டே ஆமாடா அடுத்ததா சட்டையை எடுத்து வச்சு பார்ப்பான் பாரு ஆமாடா ஆமா அடுத்ததா அவனுக்கு அவனே கண்ணாடியில முத்தம் கொடுத்துட்டு வா சொல்லுவான் பாரு டே ஆதி எப்படிடா இது என்ன பிரம்மாதம் இப்போ அந்த சட்டைய அயன் பண்ணுவான் பாரு என ஆதி வரிசையாக பட்டியலிட்டு கொண்டிருக்க நிமிர்ந்து அவனிடம் வந்தார் அன்னலட்சுமி ஆதி எப்படிடா இவ்வளவு கரெக்டா சொல்ற என அவர் வியப்போடு வினவ நேத்து ராத்திரில இருந்து அவன் இதத்தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் இதோ இப்ப வச்சு பாத்துட்டு இருந்தானே அந்த சட்டையை இத்தோட சேர்த்து ஒன்பதாவது தடவை அயன் பண்றான் என ஆதி கூறவும் மூக்கின் மீது விரல் வைத்தார் அவர் நம்ம வெங்கட்டாடா இது கேட்கவே ஆச்சரியமா இருக்குது என அவர் கேட்க எனக்கே ஆச்சரியமா தான் இருக்குது ஒருவேளை இவனும் அண்ணியும் முன்னாடியே லவ் பண்ணிருப்பாங்களோ பிளான் பண்ணி நம்மள இந்த கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு செய்ய வச்சிருப்பாங்களோ என கேள்வியாக அவரை பார்த்தான் ஆதி சேச்ச 
அப்படியெல்லாம் இருக்காதுடா என் மக அப்பாவி ரொம்ப ஹானஸ்டா இருப்பான் இப்படியெல்லாம் கனவுல கூட பண்ண மாட்டான் என அவர் தன் மகனுக்காக பரிந்து பேச இவன் லவ் பண்ணிருக்க மாட்டான்னு எனக்கும் தோணுதுதான் ஆனா கண்டிப்பா இவனுக்கு முன்னாடியே அந்நிய தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனாலதான் இவ்வளோ பண்றான் என்றான் ஆதி உறுதியாக என்னவா வேணும்னாலும் இருந்துட்டு போகட்டும் அவன் சந்தோஷமா இருந்தா சரிதான் நீ முதல்ல போய் ட்ரெஸ்ஸ மாத்திட்டு வா பொண்ணுக்கு ரெண்டு தங்கச்சி இருக்குதான் ஏன்னா லக்ஷ்மி அவனை கேலி செய்ய போமா நான் வரல உன் விளையாட்டுக்கு நான் எல்லாம் லவ் மேரேஜ் தான் பண்ணிக்குவேன் ஏன்னா அவன் பிகு செய்ய ஒருத்தனுக்கு எந்திரிச்சு நிக்கவே வக்கிலையா இதுல ஒன்பது பொண்டாட்டி கேக்குதான் என முணுமுணுத்த வரை சென்று விட்டார் லக்ஷ்மி வீட்டில் அனைவரும் தயாராகி கூடத்திற்கு வந்துவிட சரவணன் மட்டும் தயாராகி வந்திருக்கவில்லை அவனுக்கான அறை மாடியில் அமைந்திருக்க சரவணா டே நேரமாச்சுடா சீக்கிரம் வா நல்ல நேரம் முடியறதுக்குள்ள அங்க போய் ஆகணும் என கீழிருந்தவாறே குரல் கொடுத்தார் ரத்தினம் அப்பா அன்னைக்கு ரெண்டு தங்கச்சிங்க இருக்காங்கன்னு அம்மா சொன்னாங்க ஒருவேளை அதுக்காகத்தான் அண்ணா செங்கல தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கானோ என்னவோ என ஆதி கேலி செய்து கொண்டிருக்க அறையில் தன் அவளோடு அலைபேசியில் உரையாடி கொண்டிருந்தான் சரவணன் சரோ இந்த கனெக்ஷன் எப்படியாவது செட் ஆகணும்னு பிரேயர் செஞ்சுக்கிறேன் ரெண்டு வருஷமா சேட்டனுக்கு பொண்ணு பார்த்து இன்னமும் கிட்டில்லாம் ஞானும் அச்சங்கிட்ட எத்தனை தவசம் சமாளிக்கிறது என மலையாளமும் தமிழும் கலந்த குரலில் ஷைலு கெஞ்சி கொண்டிருக்க எல்லா சம்பந்தமும் கை கூடி வருது ஆனா கடைசி நேரத்துல ஏதோ ஒரு காரணத்தினால தட்டி போயிடுது இது எப்படியாவது முடிவாகிடணும்னு தான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு இருக்க சாரிடா என்னாலதான் உனக்கும் கஷ்டம் என்றான் அவன் அதெல்லாம் இல்ல நீ போய் பார்த்துட்டு வா என ஷைலு கூற அவளிடம் விடை பெற்று விட்டு தன் அறையில் வைத்திருந்த இறைவனின் புகைப்படத்தின் முன் நின்று வேண்டி விட்டு நெற்றியில் விபூதி இட்டு கொண்டு கீழே வந்தான் சரவணன் அவனை கண்டதும் ஆஹா இதல்லவோ சகோதர பாசம் அண்ணனுக்காக விரதம் இருந்து வேண்டிட்டு வந்திருக்க தம்பி கிடைக்கிறது கொடுத்து வச்சிருக்கணும் என ஆதி கேலி செய்ய வெங்கட்டும் சரவணனும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் என்னடா நம்மள போல நெஞ்சம் கொட்ட அண்ணன் தம்பி யாரும் இல்லைன்னு கண்ணாலேயே பாடிட்டு இருக்கீங்களா இப்போ நேரத்துக்கு போனாதான் எங்க வீட்டுல எல்லா நாளும் கார்த்திகைன்னு பாட்டு பாட முடியும் இல்லைனா பொன்னியும் தேடி காசிக்கு போனார்தான் என லக்ஷ்மி உரைக்கவும் அனைவரும் அடித்து பிடித்து கொண்டு தயாராகி ஒரு வழியாக தமிழரசியின் வீட்டை அடைந்திருந்தனர் அங்கே அனைவரும் தயாராக இருக்க கையலோ தன் தோழி வித்யாவின் வீட்டிற்கு சென்றிருந்தாள் ஹே அக்காவை பொண்ணு பார்க்க வராங்கன்னு சொல்லிட்டு இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்க போக வேண்டியதுதானே என அவள் கேட்க ஏய் நிலம தெரியாம பேசாதடி எனக்கும் எழிலுக்கும் தமிழ் தான் ரெண்டாவது அம்மா மாதிரி என்ன தப்பு பண்ணினாலும் அன்பா சுட்டி கட்டி திருத்துவா நாங்க படிக்கணுங்கிறதுக்காக வேலைக்கு போனா இப்படி இருக்க ஒருத்திய அலங்காரம் பண்ணி நிக்க வச்சு சுத்தி பார்த்துட்டு அப்புறம் பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு போக போறாங்க எத்தனை வீட்டுல கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அவங்க அப்படி ஏடா கூடமா ஏதாவது பேசிட்டா என்னால தாங்கிக்க முடியாது கோபத்துல ஏதாவது பேசிடுவேன் அதனாலதான் போகாம இங்கேயே உட்கார்ந்துருக்கேன் என கயலின் கூற்று நியாயமாக படவே எதுவும் கேட்காமல் விட்டு விட்டால் வித்யா தமிழரசியின் வீட்டில் மாப்பிள்ளை வீட்டினர் வந்திருக்க அவர்களுக்கு தடபுடலான வரவேற்பு வழங்கப்பட்டது ராமநாதனும் ரத்தினமும் பொதுவான நாட்டு நடப்பு குறித்து பேசி கொண்டிருக்க வனஜாவும் அன்னலட்சுமியும் இருவரது குடும்பமும் எந்த வகையிலாவது உறவினராக வருகின்றனரா என தீவிர ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் தமிழ் அரசி அறையில் தயாராகி கொண்டிருக்க அவளுக்கு உதவி கொண்டிருந்தனர் எழிலும் அவர்களது தாய்மாமன் மனைவியும் சிறிது நேரத்திற்கு பின்னர் அப்புறம் பொண்ணு பார்த்துடலாமா என தாய்மாமன் என்னும் முறையில் மகேந்திரன் வினவ பார்த்துடலாமே என்றனர் வெங்கட்டின் குடும்பத்தினர் எழில் அக்காவை கூட்டிட்டு வாமா என அவர் கூறவும் அவளை அழைத்து வந்து அறையில் போடப்பட்டிருந்த நாற்காலியில் அமர வைத்தாள் எதிரில் அமைந்திருந்த நாற்காலியில் வெங்கட் அமர்ந்திருக்க இருவரும் ஒருவர் அறியாமல் மற்றொருவர் ரகசியமாக பார்த்து கொண்டனர் தமிழ் உனக்கு மாப்பிள்ளைய பிடிச்சிருக்கு என கேட்ட தன் தந்தையை சற்றை சங்கோஜத்தோடு நிமிர்ந்து நோக்கிய தமிழ் உங்க இஷ்டம்பா என வழக்கமாக அனைத்து அடக்கமான பெண்கள் என வரையறுக்கப்படுபவர்களைப் போலவே தைக்கத்தோடு குறிப்பிட அவர் இஷ்டம்னு என்னடா இருக்கு வாழ போறவ நீ உனக்கு பிடிச்சிருக்குதான்னு சொல்லடா என இடையில் புகுந்து அறிவுறுத்தினார் அவளது மாமா மகேந்திரன் தமிழரசி குடும்பத்தில் முதல் பெண்ணாக இருப்பதால் தன் தங்கைகளுக்காக நற்பெயரை காத்து வைப்பதற்காக இதுவரை எந்த ஆடவனையும் கிஞ்சித்தும் நிமிர்ந்து பார்த்ததில்லை 
அவ்வாறு பொறுப்பானவளாக குறுகிய வட்டத்திற்குள் வளர்ந்தவளுக்காக வரனை தேர்வு செய்த பெற்றோர் அவள் முன் கொணர்ந்து நிறுத்தவும் ஞானத்தில் சிவந்து நின்று கொண்டிருந்தவள் முதன் முறையாக அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் தனது விருப்ப கதாநாயகனது புகைப்படத்தை ரகசியமாக நாட்குறிப்பேட்டுக்குள் சேகரித்து வைத்த நினைவுகள் தோன்ற தான் கொடுத்து வைத்தவள் என தன்னைத்தானே மெச்சிக் கொண்டு மறுகணமே வெடுக்கென குனிந்து கொண்டாள் இதுவரை எந்த ஆணை குறித்தும் தன் பெற்றோரிடம் விவாதித்திராதவள் முதன் முறையாக சற்று தயக்கத்தோடு உம் என தலையசிக்க அனைவருக்கும் பெரும் மகிழ்ச்சி அப்புறம் அவதான் பிடிச்சிருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாலே உங்களுக்கும் பொண்ணை பிடிச்சிருக்குது மேற்கொண்டு பேச வேண்டிய விஷயங்களை பேசிடலாமா என மகேந்திரன் முன்வர இல்ல சார் வாழ போறது இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசிக்கட்டும் செத்த ஆகும்னு ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஃபீல் வந்துச்சுன்னா அடுத்தடுத்த விஷயங்களை பேசட்டும் என்ற அவனது தாய் வெளிப்படை தன்மையோடு சற்றே பரந்த குணம் கண்டவராக தோன்ற தமிழரசியின் பெற்றோருக்கு ஆத்ம நிம்மதி அவரது ஆலோசனைப்படி திருமணம் செய்து கொள்ள போகும் இருவரையும் தனியே பேச அனுமதித்தனர் தமிழரசியின் வருங்கால கணவனாக வரப்போகும் வெங்கட் கேட்டான் என்ன உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா என சற்றே விதிர் விதிர்த்து நிமிர்ந்தவள் ஆ பிடிச்சிருக்குது உங்க பேரண்ட்ஸ் உங்க தம்பிங்க எல்லாரையும் பிடிச்சிருக்குது என சுற்றி வளைத்து பேச ஏங்க என்ன பிடிச்சிருக்குதான்னு கேட்ட என சற்றி அழுத்தம் தந்தான் வெங்கட் உம் எல்லாத்தையும் பிடிச்சிருக்குதுன்னு சொன்னேனே வீட்டுல எல்லாருன்னா நீங்களும் அதுல தானே அடக்கும் என அவள் குனிந்த தலையை நிமிராமல் குறிப்பிட ஆ நல்லா தான் பேசுறீங்க ஆனா உங்க கிட்ட இருந்து காதல வாங்கறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் போல ஆனாலும் பரவாயில்ல இது எனக்கு பிடிச்சிருக்குது என அவன் சிரிக்கவும் நிமிர்ந்தவளின் கண்களில் ஞானமும் அதிர்ச்சியும் நிம்மதியும் கலந்த கண்ணீரின் தீற்றல்கள் பூமியிலே தேவதைகள் அத்தியாயம் ஒன்பது இருவரது விழிகளும் ஒன்றோடொன்று இரண்டரை கலக்க அதான் பிடிச்சிருக்குதுன்னு சொல்லிட்டீங்களே நம்பர் என வெங்கட் இழுக்க உதட்டை கடித்து நாணத்தையும் சிரிப்பையும் அடக்கி கொண்டவள் கையை நீட்டினாள் என்ன என அவன் புரியாமல் அவளை பார்க்க டே கையில உன்னோட நம்பரை எழுதுடா என்பதாக கண்களால் ஜாடை செய்தாள் தமிழரசி அவனுக்கு அதில் என்ன புரிந்ததோ தன் சட்டை பையில் இருந்த பந்து முனை பேனாவை எடுத்து அவளது கைகளில் எழுதுவதற்கு முன்னர் நிஜமாவே கால் பண்ணுவீங்களா இல்ல வேலை செய்யும் போது அழிஞ்சிடுச்சு வேர்வேல அழிஞ்சிடுச்சுன்னு சொல்லுவீங்களா என கேட்டவனுக்கு முறைப்பே பதிலாக கிடைத்தது எதுவும் பேசாமல் கையை இழுத்து கொண்டவள் நான் அப்பா கிட்ட கேட்காம யாருக்கும் நம்பர் தரவும் மாட்டேன் யார்கிட்டையும் நம்பர் வாங்கவும் மாட்டேன் எதுவா இருந்தாலும் அப்பா கிட்டயே கேட்டுக்கோங்க என கூற தேவையாடா உனக்கு வாய வச்சுக்கிட்டு சும்மா இருந்தா தானே என தன்னை தானே நொந்து கொண்டான் வெங்கட் அதற்குள் அக்கா அப்பா கூப்பிடுறாங்க என அறைக்கு வெளியே இருந்து குரல் கொடுத்தால் எழில் இதை கேட்டதும் எரிச்சலான வெங்கட் எங்க ஹலோ என்ன விட்டா இங்கேயே பாய் போட்டு தூங்கிடுவீங்க போல என மனதிற்குள் நினைத்து சிரித்து கொண்ட தமிழ் அவனை பார்த்து மெலிதாக புன்னகைத்தாள் பா சிரிச்சா தேவத மாதிரி இருக்கீங்க தெரியுமா என அவன் கூற அங்க மட்டும் என்ன வாழுதான் என ஒற்றை புருவம் உயர்த்தி அவனை பார்த்தாள் தமிழ் என்ன என்ன சொன்னீங்க புரியல என அவன் அவளை பார்க்க புரியாம இருக்கிறதே நல்லது என முணுமுணுத்த வாரே அரைக்கதவை திறக்க முற்பட்டால் அவள் ஹே தமிழரசி நீங்க சொன்னதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு சொல்லிட்டு போங்க என அவன் கூவ வெளியே எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என கூறிவிட்டு அவள் வெளியே செல்ல அவனும் அவளை பின்தொடர்ந்து வந்தான் இருவரும் மீண்டும் தத்தமது இருக்கைகளில் சென்று அமர என்னப்பா பேசிட்டீங்களா ரெண்டு பேருக்கும் சம்மதமா அடுத்தடுத்த விஷயங்களை பேசி முடிச்சிடலாமா என தொடங்கினார் மகேந்திரன் தமிழ் வெங்கட் இருவரும் அமைதியாக இருக்க ஆதிதான் அண்ணா உன்னதான் கேக்குறாங்க அண்ணிய உனக்கு பிடிச்சிருக்குதா என கேட்டான் அவனது அண்ணி என்ற விழிப்பிலேயே ராமநாதனுக்கு மகிழ்ச்சி பெண் பார்க்க வருகையிலேயே முறை வைத்து அழைத்தால் தன் மகளை எவ்வளவாக நேசித்து அன்பு செலுத்துவர் என எண்ணி பூரித்தார் வெங்கட் உனக்கு ஓகே தானே என லக்ஷ்மி கேட்கவும் நிமிர்ந்து தமிழை பார்த்தான் வெங்கட் ஓகே சொல்லிடவா எனும் ரீதியில் அவன் கண்களால் அவளிடம் வினவ உம் சொல்லிடுங்க என கண்ணி மிகலை மெதுவாக மூடி இதழை நேரம் புன்னகையை படரவிட்டாள் தமிழ் இதை கவனித்து விட்ட சரவணன் தேங்க் காட் அண்ணாவுக்கு இவங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது எப்படியாவது இந்த கல்யாணம் நடந்துடணும் என மனதுக்குள் வேண்டிக் கொண்டான் உம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது 
என அவன் தமிழை பார்த்தவாறே கூற எனக்கும் என்பதோடு நிறுத்தி கொண்டால் அவள் அதற்கு மேல் பேச நானும் இடம் தரவில்லை ரொம்ப சந்தோஷம்பா என ரத்னம் சிலாகிக்க சார் அப்புறம் மேற்கொண்டு வரதட்சண சீர் எல்லாம் எவ்வளோ எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டா நாங்கள் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவோம் என கேட்டார் ராமநாதன் எதுக்கு தனியாக வரதட்சண சீர்னெல்லாம் தந்துக்கிட்டு பேசாம மொத்த சொத்தையும் எழுதி கொடுத்துடுங்க என ரத்னம் கூறவும் அவரது பேச்சின் முற்பாதியில் மகிழ்ந்த ராமநாதனின் மொத்த குடும்பமும் இறுதி வார்த்தையில் அதிர்ந்து நோக்கினர் அட என்ன பயந்துட்டீங்களா நான் இன்னும் முழுசா சொல்லி முடிக்கல பேசாம மொத்த சொத்தையும் உங்க பொண்ணுங்க பேர்ல எழுதி எங்க வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சிடுங்க மூணு பொண்ணுங்களும் எங்க வீட்டுக்கே மருமகளா தந்துடுங்க நீங்களும் அங்கேயே வந்து தங்கிக்கோங்க என கூறிவிட்டு சிரிக்க மாமா எப்ப பாரு உங்களுக்கு விளையாட்டுதான் என அவரை முறைத்தார் அன்னலட்சுமி அவரது கூற்றில் அனைவரும் புன்னகையோடு பார்க்க ஆதிதான் அவரை முறைத்தான் ஏனென்றால் அவன் காதல் திருமணம் தான் செய்து கொள்வேன் என சபதம் பூண்டிருக்கிறானே சரவணனின் நிலையோ படு பரிதாபம் அவனது தந்தை இவ்வாறு கூறவும் பக் என்றது அவனுக்கு விளையாட்டாக கூறிய தந்தை உண்மையிலேயே அவ்வாறாக செய்து விடுவாரோ என பயந்தான் அப்படியானால் ஷைலுவின் நிலை தனக்காக பல வருடங்களாக வரும் வரன்களை எல்லாம் தட்டி கழித்து கொண்டே இருக்கிறாளே என பலவாறாக மறுகியவாறே அமர்ந்திருந்தான் பொன் ஒருவலோடு வனஜாவை நோக்கிய அண்ணலட்சுமி அது எங்களுக்கு பெருசா சீரெல்லாம் செய்ய வேணாம் ஏன்னா தேவையான பொருள்கள் எல்லாமே தேவைக்கு அதிகமாகவே நம்ம கிட்ட இருக்கு ஏதாவது பிரத்யேகமா அவளுக்கு தேவைப்பட்டா அதை மட்டும் வாங்கி கொடுங்க இந்த அவன் ஓடிஜி இப்படி ஏதாவது மத்தபடி ஃப்ரிட்ஜு வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே நம்ம வீட்லயே இருக்குது இது போக வெளியே எங்கேயும் போனா வந்தா போட்டுக்கிறதுக்கு அவளுக்கு எவ்வளவு நகை வேணுமோ அதை மட்டும் வாங்கி கொடுத்துடுங்க நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வந்தப்போ பெருசா நகையெல்லாம் எடுத்துட்டு வரல நாங்க காதல் கல்யாணம் தான் காதல போட்டிருந்த ஒரு கமலோட தான் வந்தேன் அதுக்கு அப்புறம் கால ஓட்டத்துல முன்னேற்றம் வர வர கொஞ்சம் டீசண்டா இருக்கணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் நகை வாங்கியிருக்கேன் என்னதான் மூத்த மருமகளா இருந்தாலும் மொத்தத்தையும் தமிழுக்கே கொடுத்துட முடியாது இல்லையா மூணு மருமகளுங்களும் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பிரிச்சு கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் தமிழ் எவ்வளோ ஆசைப்படுறாளோ அவ்வளோ நகை போட்டா போதும் அவ மூத்த பொண்ணு இல்லையா எப்பவும் தங்கச்சிங்க பத்தி யோசிச்சு எதுவும் வேணான்னு தான் சொல்லுவா அதனால பெருசா உங்களுக்கு செலவு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அத்தியாவசியமான பொருள்கள் போதும் என கூறவும் ராமநாதன் வனஜாவின் முகத்தில் வெளிச்சம் ஏன் என்றால் ஒவ்வொரு மகளும் பிறக்கையில் அவர்கள் எதிர்கொண்ட கேள்விகள் ஏராளம் தங்கம் விற்கிற விலையில ஒரு பவுனு எவ்வளவு தெரியுமா வருங்காலத்துல அவன் ஐம்பது அறுபதுன்னு கேப்பான் நீ வேற எல்லாம் பொண்ணா பெத்து வச்சிருக்க என குத்தி காட்டி பேசுகையில் எல்லாம் மனம் பதறும் வருங்காலம் எப்படியானதாக இருக்குமோ என இப்போது இவர்கள் இவ்வாறு கூறவும் இப்படியான நல்லவர்களும் இருக்கிறார்கள் என மனதை தேற்றி கொண்டனர் தங்களின் மற்ற இரு மகள்களுக்கும் நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கை அமைந்து விட்டால் நலமாக இருக்கும் என இறைவனிடம் ஒரு வேண்டுதலையும் வைத்து விட்டனர் சரிங்க உங்க விருப்பப்படியே பண்ணிடுறோம் என ராமநாதன் சம்மதிக்க அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் கல்யாணத்தை சிம்பிளா பண்ண வேணாம் கொஞ்சம் பெருசா பண்ணலான்னு தோணுது ஏன்னா இது எங்களோட ரொம்ப நாள் ஆசை நாங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டப்போ வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வரவே மாட்டோம்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க அவங்க எல்லார் முன்னாடியும் வாழ்ந்து காட்டிட்டோம் எங்க பையனோட கல்யாணத்தையும் நல்லபடியா நடத்தி காட்டிட்டோம்னா ஒரு ஆத்ம திருப்தி இருக்கும் செலவு பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாதீங்க ரெண்டு குடும்பமும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் என்ற ரத்தினத்தின் ஆசையும் நியாயமாகவே பட்டது அனைத்து காரியங்களும் ஆலோசித்து முடிவாகி கொண்டிருக்கும் வரை கண்களாலேயே பேசி கொண்டிருந்தனர் தமிழும் வெங்கட்டும் முடிவு செய்த சில நிமிடங்களுக்கு பின்னர் தமிழை தன் அருகே வருமாறு அழைத்தார் லக்ஷ்மி உன் பேர் என்னடா என அவர் கேட்க தமிழ் தமிழரசி என்றால் சற்றை பணிவாக என்ன படிச்சிருக்கம்மா பிபிஏ என்ன உனக்கு பிடிச்சிருக்குது தானே என லக்ஷ்மி கேட்கவும் மா அண்ணனை பிடிச்சிருக்கு தானே கேட்கமா உன்னை பிடிச்சிருக்கு தானே கேட்கிற அண்ணி என்ன உன்னோடவா வாழ போறாங்க என கேலி செய்தனர் சரவணனும் ஆதித்யாவும் சும்மா இருங்கடா புருஷனை விட மாமியார தான் பிடிச்சிருக்கணும் அதுதான் ஒரு ஹெல்தி ஃபேமிலிக்கு அடித்தளம் என பழிப்பு காட்டி விட்டு அவளிடம் திரும்பியவர் கண்ணா தமிழு நாம ஜாயின் ஃபேமிலியா இருக்கலாமா இல்ல தனியா குடுத்துன்னு போறீங்களா என கேட்க லக்ஷ்மி என்ன நீ முதல் நாளே குழந்தைய பயம் காட்டிட்டு இருக்க மிரண்டு போயிருக்கா பாரு ஃப்ரீயா விடு எல்லாத்தையும் அப்புறம் பேசிக்கலாம் என்று விட்டார் ரத்னம் அந்த மாதத்தின் இறுதியில் வரும் முகூர்த்தத்தில் 
திருமணத்தை நடத்திவிடலாம் என முடிவு செய்து கொண்டவர்கள் அதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் திருமண நிச்சயதார்த்தத்தை வைத்துக் கொள்ளலாம் என பேசிக் கொண்டனர் அதற்கு முன்னர் திருமணத்தை உறுதி செய்து கொள்ளும் நிகழ்வாக தாங்கள் கொண்டு வந்திருந்த பூவை தமிழரசியின் கூந்தலில் வைத்து விட்டார் லக்ஷ்மி கூந்தலில் சூடிய பிறகே அந்த கவரினுள் இன்னொரு துண்டு பூவும் இருப்பதை கவனித்தவர் திரும்பிடா இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது என கூற மா அன்னைக்கு தலை வலிக்குமா ஏற்கனவே நடமாற பூந்தோட்ட மாதிரி இருக்காங்க என கேலி செய்தான் ஆதித்யா அவனை முறைத்துவிட்டு அந்த பூவை என்ன செய்யலாம் என யோசித்தவர் அருகே நின்று கொண்டிருந்த எழிலிடம் பூவை நீட்டி வச்சுக்கொடா என்க தேங்க்ஸ் என்றவாறே பெற்றுக் கொண்டாள் அவள் தலையில் சூடிக் கொள்வதற்காக கொண்டை ஊசியை அவள் தேட துவங்க ஏ எழிலு அப்புறமா வச்சுக்கலாம் முதல்ல இங்க வந்து நில்லு என கடிந்து கொண்டார் வனஜா கூட்டத்தில் தன் தாய் தன்னை திட்டி விட்டதால் அவள் சற்றை வாடிய முகத்தோடு அருகில் வந்து நிற்க என்ன சம்பந்தி நீங்க இப்படியா திட்டுவீங்க என அவரை கடிந்து கொண்ட லக்ஷ்மி இங்க வாடா ஹேர்பின் வேணும்னா என்கிட்ட கேட்க வேண்டியது தானே வா என தன் தலையில் செருகி இருந்த கொண்டை ஊசியை எடுத்து அவளது தலையிலும் பூவை சூடினார் சரி சம்பந்தி அப்போ வெத்தலை பாக்க மாத்திக்கலாமா என ரத்னம் கேட்க ஆ மாத்திக்கலாம் என ராமநாதன் கூற மகேந்திரன் முன்னிலையில் இனிதே தமிழ் வெங்கட்டின் திருமணம் உறுதி செய்யப்பட்டது இந்த விஷயத்தை குறுஞ்செய்தியில் கையெழுக்கு தெரிவித்த எழில் எங்கடி இருக்க அக்காவுக்கு ஒரு நல்லது நடக்கும் போது அங்க இருக்கணும்னு உனக்கு அக்கறையே கிடையாதுல்ல இன்னையிலிருந்து தமிழ் எனக்கு மட்டும்தான் அக்கா என பிரி சேர்க்கையோடு அனுப்பி இருந்தாள் இதை படித்த கையல் அச்சோ நான் தப்பு பண்ணிட்டனே எப்படியோ அந்த கும்பல் அக்காவ வேணான்னு சொல்லுவாங்கன்னு தானே இங்க இருந்த இப்போ எப்படியாவது சீக்கிரமா வீட்டுக்கு போயாகணும் என முடிவு செய்தவாறே வித்யாவிடம் விடை பெற்று வீட்டிற்கு விரைந்தாள் வந்திருந்த வைபவம் இனிதே நிறைவு பெற விடை பெறுவதற்காக எழுந்தனர் வெங்கட்டின் குடும்பத்தினர் அப்போது தமிழை அழைத்த ஆதித்யா அண்ணி உங்க நம்பர் சொல்லுங்க என கேட்கவும் நீ ஏன் நம்பர் கேக்குற என அவனை முறைத்தார் ரத்னம் எல்லாம் காரியமாத்தான் எப்படியும் அண்ணா நம்பர் வாங்கியிருக்க மாட்டான் அப்புறம் எப்படியாவது அம்மா கிட்ட சொல்லி நம்பர் வாங்கித்தானே ஏன் உயிரை வாங்குவான் உன் அண்ணி அப்படி இப்படின்னு கழுத்த அறுப்பான் இதுக்கு பெட்டர் நாமளே வேலண்டியரா நம்பர் வாங்கி கொடுத்துடலாம் அதோட நீ வேற அடிக்கடி ஏ மருமக ஏ மருமகன் என்கிட்ட புராணம் போடாம நேரா அன்னிக்கிட்டயே பேசிக்கலான்னுதான் உங்க ரெண்டு பேரோட நல்லதுக்காக வாங்குனா இந்த பச்சை புள்ளைய போய் திட்டுறீங்களே என உதட்டை பிதுக்கவும் வர வர உன்னோட விளையாட்டுத்தனம் அதிகமாகிருச்சுடா என்றார் ரத்னம் மா நானே கேட்கணும்னு தான் இருந்த உன் நம்பர் சொல்லு என லக்ஷ்மி கேட்க தமிழ் கூற லக்ஷ்மியும் ஆதியும் தங்களது அலைபேசியில் சேமித்து வைக்க வெங்கட் மட்டும் சிந்தையில் சேமித்து வைத்துக் கொண்டான் அண்ணி உங்க நம்பர் நோட்டட் இப்போ வாசல தாண்டதுக்குள்ள மெசேஜ் வரும் பாருங்க என ஆதித்யா கேலி செய்ய அனைவரும் சிரித்து விட்டனர் ராமநாதன் தான் என் சின்ன பொண்ணும் இப்படித்தான் கலகலன்னு பேசிட்டே இருப்பா அவ இருக்க இடமே தனியா தெரியும் காலேஜ்ல ஏதோ முக்கியமான கிளாஸ் இருக்குதுன்னு போயிருக்கா நல்லா படிக்கிற பொண்ணு என கயலை நினைவு கூர்ந்தார் இன்னைக்கு இல்லைனா என்ன இன்னொரு நாள் பாத்துக்கலாம் என கூறிவிட்டு விடை பெற்றனர் அவர்களது கார் தெருமுனையை தாண்டவும் கையல் வீட்டின் முன் வந்து வண்டியை நிறுத்தவும் சரியாக இருந்தது வாடி கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வருவேன்னு நினைச்சேன் இவ்வளோ சீக்கிரமா வந்துட்டியே கொஞ்சம் அது பொறுப்பு இருக்குதாடி நேத்துதான் வேலையில ஹெல்ப் பண்ணல இன்னைக்காவது கொஞ்சம் சீக்கிரமா வந்து ஒத்தாசையா இருந்திருக்கலாம்ல என வனஜா வரவேற்க மா சும்மா இரிட்டேட் பண்ணாதமா நான் என்ன வேணும் நான் பண்ணன என சிடுசிடுத்தவாறே உள்ளே வந்தால் கயல் அவளை வெறுப்பேற்றும் நோக்கில் ஏ கயல் அத்தா வீட்டுல எல்லாரும் எவ்வளவு ஸ்வீட் தெரியுமா அத்தா பிரைவேட் பேங்க்ல அசிஸ்டன்ட் பிரான்ச் மேனேஜரா இருக்காரு ஆனா எவ்வளவு ஜென்யூனா பேசினாரு அவருக்கு ரெண்டு தம்பி அத்தா அவர் தம்பிங்க எல்லாம் செம ஸ்மார்ட்டு அவரோட கடைசி தம்பி டாக்டர் ஆனா செம வாழு உன்ன மாதிரியே நீ இருந்திருந்தா அவருக்கு கவுண்டர் கொடுத்திருக்கலாம் நீ தான் மிஸ் பண்ணிட்ட அத்தானோட அம்மா அப்பா எல்லாரும் செம ஜாலி டைப் எவ்வளவு ஜாலியா இருந்தோம் மேரேஜ் டேட் கூட பிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நீ தான் பாவம் அத்தான ஒரு தடவை கூட பாக்கல என எழில் பேசிக்கொண்டே போக போடி என அவளை தள்ளி விட்டு விட்டு அறைக்குள் சென்றாள் அவள் அன்றைய நாள் இரவில் அனைவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து திருமணத்திற்கான ஏற்பாடுகள் பண தேவைகள் செலவுகள் குறித்து விவாதித்தவாறே உண்டு கொண்டிருக்க கையலுக்கு கோபமாக வந்தது இங்க ஒருத்தி கோபமா இருக்கேனே யாராவது என்னன்னு கேட்டீங்களா என அவள் கத்த ஏண்டி நாங்களா உன்ன லேட்டா வர சொன்னோம் 
எழில் தான் லீவு போட்டால நீயும் லீவு போட்டிருக்க வேண்டியது தானே ஏதோ எல்லாம் தெரிஞ்சவ மாதிரி கிளம்பி போயிட்டு இப்ப கத்திக்கிட்டு இருக்க என அவளை அடக்கி விட்டார் வனஜா திருமண ஏற்பாடுகள் குறித்த சிந்தனையில் இருந்ததால் தான் இப்போது யாருக்கு சப்போர்ட் செய்ய வேண்டும் என்பதை மறந்துவிட்ட ராமநாதன் அமைதியாக வேலை செய்வது போல பாவனை செய்ய தொடங்கிவிட்டார் பூமியிலே தேவதைகள் அத்தியாயம் பத்து ஏய் அத்தா தனியா கூட்டிட்டு போய் என்ன பேசினாரு உண்மையாவே அவரை பிடிச்சிருக்குதா அவர்கிட்ட எதிட உன்ன ஹெவியா லைக் பண்ண வச்சுது என்பதாக தங்கைகள் இருவரும் சீண்டி கொண்டிருக்க சூ போங்கடி என நாணத்தில் போர்வையை முழுவதுமாக மூடிக்கொண்டாள் தமிழ் ஹே ஏ வெக்கப்பறியா தமிழு உனக்கு இதெல்லாம் வருமா இத்தனை நாளா எங்க ஒளிச்சு வச்சிருந்த என எழில் கையல் இருவரும் சீண்ட தூங்குங்கடி நாளைக்கு காலையில ஆபீஸ் போகணும் என தமிழ் கூற ஆமா தூங்கணும் தூங்கினா தானே கனவுல அத்தா வருவாரு என அவர்களின் கேலி அதிகமானது இதற்கு மேல் அவர்களை சமாளிக்க இயலாது என அறிந்து கொண்டவள் எதுவும் பேசாமல் கண்களை மூடிக்கொள்ள அக்கா பாரு என அவளது கண்ணிமைகளை விலக்கி க்ளோஸ் அப்பில் சென்று பார்த்தால் கையல் அதை பார்த்ததும் பயந்து எழுந்து கொண்ட தமிழ் ஏய் என்னடி ஆச்சு உனக்கு பிசாசு மாதிரி பயமுறுத்துற என கேட்க அத்தான பத்தி சொல்லு நான் அவரை பார்க்கவே இல்ல இப்பவே அவரை பார்க்கணும் வீடியோ கால் பண்ணலாம் என அவளது அலைபேசியை எடுத்தால் கையல் அவளது கையில் இருந்து வெடுக்கென பறித்து கொண்ட தமிழ் அதெல்லாம் முடியாது நைட்டு பத்து மணிக்கு மேல மெசேஜ் பண்றது இன் ரீசன் சோ அப்பவே குட் நைட் சொல்லியாச்சு எனக்கு ஒரு அட லூசு அக்கா காதலிக்கிறதுக்கு சிறந்த நேரமே பத்து மணிக்கு மேலதான் ரெண்டு பேரும் ஏன் இவ்வளவு தத்தியா இருக்கீங்க என தலையில் அடித்து கொண்டாள் எழில் தெய்வமே எனக்கு அப்புறம் நீங்க ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க நான் தப்பு பண்ணனா அது உங்க மேலையும் விழும் அதுக்காகவே பார்த்து பார்த்து வாழ்ந்த இப்ப அதுவே பழகிடுச்சு என தமிழ் கூறவும் அவளுக்கு நெட்டி முறித்த கையல் சோ சோ பிள்ளை எவ்வளவு எமோஷனலா பேசுது சரிக்கா நீ தூங்கு ஜாலியா பேசினது எங்க தப்புதான் என கூற அவளது முதுகில் பொத் என தலைகாணியால் ஒரு அடி அடித்து விட்டு உறங்க சென்றாள் தமிழ் தமிழ் நடுவில் படுத்திருக்க எழில் கையல் இருவரும் இரு புறங்களிலும் படுத்து கொண்டனர் யார் வலதுபுறம் யார் இடதுபுறம் என்பதில் எழும் சந்தைகளை தீர்ப்பதற்காக ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொருவர் என அதற்கும் தனியே டைம் டேபிள் போட்டு வைத்திருந்தனர் எத்தனை புரண்டு படுத்தும் கையலுக்கு தூக்கம் வரவில்லை தன் உயிருக்கு உயிரான அக்காவின் வாழ்வில் முக்கியமானதொரு கட்டத்தில் உடன் இருக்க இயலவில்லை என சற்றை சோகமாக படுத்திருக்க ஓசை கேட்காமல் எழுந்து கொண்ட எழில் கையில் அலைபேசியோடு அறையை விட்டு வெளியேறினாள் இதை கவனித்து விட்ட கையல் இந்த எருமை இந்நேரம் எங்க போகுது அதுவும் போனோட போகுது ஒருவேளை லவ் எதுவும் பண்ணுதோ சே இவளையெல்லாம் எவ்வளவு பண்ண போறா எடுத்ததுக்கெல்லாம் எரிஞ்சு விழுவா இந்த நேரத்துல யார்கிட்ட பேச போறா என சந்தேகத்தோடு எழுந்து அரவம் இல்லாமல் அவளை பின்தொடர மாடிக்கு சென்றாள் எழில் அவள் மாடிக்கு சென்று பேச படிக்கட்டில் நின்றவாறே அவள் என்ன பேசுகிறாள் என கவனிக்க தொடங்கினாள் கையல் எரும என்னையே வெறுப்பேத்திரியா பாரு இந்த விஷயம் என்னன்னு மோப்பம் பிடிச்சு அம்மா கிட்ட மாட்டி விட்டு அடி வாங்க வைக்கிறேன் என மனதிற்குள் கருவியவாறே நின்று கொண்டிருக்க ஏ கீர்த்தி எல்லாம் ரெடியா என கேட்டால் எழில் கீர்த்தியா அவ இவளோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தானே அவ கிட்ட பேசுறதுக்கா தனியா வந்தா என யோசித்த கையல் என்ன ரெடியானு கேக்குறா என சிந்திக்க தொடங்கினாள் அப்பவே கேட்கணும்னு நினைச்சேன் இப்பதான் ஞாபகம் வந்துச்சு அதான் கால் பண்ணிட்டேன் அந்த மினியேச்சர் ரெடி தானே பெயிண்டிங்கோ சொன்ன நேரத்துக்கு வந்துடும்ல என எழில் பேசிக்கொண்டிருக்க எந்த பெயிண்டிங் இதுங்க ரெண்டும் எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்குதுங்க என யோசித்தால் கையல் தொடர்ந்த எழில் அப்புறம் அந்த கடற்கரர் கிட்ட முன்னாடியே சொல்லி வச்சுடு பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக்கு ஹாப்பி பர்த்டே தமிழ்னு எழுதி இருக்கணும் நான் ஸ்கூல் முடிஞ்சு வரப்போ வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிடு லேட் ஆச்சுன்னா நான் காசு தர மாட்டேன்னு சொல்லிடு என பேசி கொண்டிருக்க அடக்கடவுளே என தலையில் கை வைத்து படிக்கட்டில் அமர்ந்து விட்டால் கையல் ச இதை எப்படி மறந்த இவ இப்படி விதவிதமா ஆர்டர் பண்ணி இவ மட்டும்தான் அக்கா மேல பாசமா இருக்க மாதிரி சீன் போடுவாளே எப்பவும் ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியே ஞாபகம் வச்சு கிப்ட் வாங்குவனே இந்த வருஷம் எப்படி மறந்த எல்லாமே இந்த ஷியாமுலாவும் ஆதித்யாவும் பண்ணன டென்ஷன் ஆளதான் நாளைக்கு மறுநாள் பிறந்த நாள் அதுக்குள்ள மாசா ஏதாவது ஒன்ன ரெடி பண்ணணுமே என யோசித்த மாதிரி கீழே இறங்கி சென்று எதுவும் நடவாதது போல படுத்துக்கொண்டு சிந்திக்க தொடங்கினாள் அவள் இவளுக்கு மட்டும் எப்படி ஞாபகம் இருக்குது 
ஒரு வார்த்தை என்கிட்ட ரிமைண்ட் பண்ணனா என்ன குறைஞ்சா போயிடுவா சரியான செல்பிஷ் என தன் சகோதரியை திட்டியவாறே திட்டத்தை யோசித்து கொண்டிருந்தாள் மறுநாள் மாலையில் தமிழ் பணிபுரியும் நிறுவனத்தின் வாசலில் இருக்கும் பேருந்து நிறுத்தத்தில் நின்று கொண்டிருந்தான் வெங்கட் அவனை பார்த்ததும் புன்னகையோடு அருகே வந்தவள் ஹாய் எங்க எதேச்சியாங்க திரும்புபவன் போல திரும்பி ஹே ஹாய் வாட் ஸ்வீட் சர்பிரைஸ் நீங்க இங்கதான் ஒர்க் பண்றீங்களா என கேட்டான் அவளுக்கு தெரியும் அவன் தன்னை பார்க்கதான் வந்திருக்கிறான் என இதழுக்குள் புன்னகையை ஒழித்தவள் உம் ஆமா நீங்க இங்க என்ன என கேட்க அது இங்க ஒரு வேலையா வந்த பைக் பஞ்சர் ஃப்ரெண்டு மெக்கானிக் ஷாப் போயிருக்கான் என்றான் வெங்கட் ஓ அப்போ ஓகே ஆமா இங்க என்ன வேலை அது இங்க இங்க ஒரு ஃபேக்டரியில வாங்கின லோனை திருப்பி தரல அதான் வசூலிக்க வந்தோம் ஆஹா ஆனா பக்கத்துல எங்க ஃபேக்டரி மட்டும் தானே இருக்குது வேற எந்த ஃபேக்டரியும் இல்லையே ஓ அப்படியா ஆ ஆமா உங்க ஃபேக்டரி தான் அஞ்சு லட்சம் வாங்கிட்டு வட்டி கட்டவே இல்ல என அவன் கூற தனக்குள் சிரித்து கொண்டவள் எக்ஸ்கியூஸ் மீ பாஸ் இங்க நான் அக்கௌண்ட் எல்லா கணக்கும் என்கிட்ட தான் இருக்குது அதுலயும் அஞ்சு லட்சத்தை வசூல் பண்றதுக்கு நேரா அசிஸ்டன்ட் பிரான்ச் மேனேஜரே வரத இங்கதான் கேள்விப்படுற சுத்தி வளைச்சு இத்தனை போய் பேசுறதுக்கு நேரடியா என்ன பார்க்கத்தான் வந்திருக்கேன்னு சொல்லி இருக்கலாம் எங்கவும் ஐயா என்ன நாக்கை கடித்து கொண்டான் நீங்க ரொம்ப ஷார்ப்புங்க என அவன் அவளை ஆமோதிக்க ஹஹா என சிரித்தாள் தமிழ் அந்த சிரிப்பில் சிதைந்தவன் சிரிக்கும் போது தேவத மாதிரி இருக்கீங்க என கூற அங்க மட்டும் என்ன வாழுதான் என அவனை பார்த்து குறும்பாக சிரித்தாள் நேத்தும் இதை ஏதோ சொன்னீங்க எனக்கு அர்த்தம் புரியலையே என அவன் கேட்க நல்லா பொறுமையா உட்கார்ந்து யோசிச்சு பாருங்க புரியும் என கூறி கொண்டிருக்கும் போதே அவள் செல்ல வேண்டிய பேருந்து வந்து விட்டது ஓகே பாய் பாக்கலாம் எதுவா இருந்தாலும் மெசேஜ் பண்ணுங்க என கூறிவிட்டு அவள் பேருந்தில் ஏறி கொள்ள அவளை பின்தொடர்ந்து ஏறினான் வெங்கட் பேருந்தில் சற்று கூட்டமாக இருக்க அவளுக்கு பின்னால் சென்று நின்று கொண்டான் உங்க ஃப்ரெண்டு வருவார்னு சொன்னீங்க என அவள் சற்றை நகை போடு அவனை பார்க்க அது சும்மா என பதிலுக்கு சிரித்தான் வெங்கட் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து பொன்னகைத்தவாறே நின்று கொண்டிருக்க கூட்டம் சற்றை குறைந்து அமருவதற்கு இடம் கிடைத்தது தமிழ் இருக்கையில் சென்று அமர அருகில் இருந்த இருக்கை காலியானது அதில் ஒரு மாணவி சென்று அமர போக டே ஒரு நிமிஷம்டா அந்த அண்ணா வருவாரு என தடுத்து விட்டு அவனை பார்த்தாள் தமிழ் அவள் என்ன கூற வருகிறாள் என்பதை குறிப்பால் உணர்ந்து கொண்டவன் அருகே சென்று அமர நீங்களா கூப்பிடணும்னு தான் அங்கே நின்றுட்டு இருந்த என கூறிவிட்டு அவன் கண்ணடிக்க நீங்க எதிர்பார்ப்பீங்க என்னதான் நானாவே கூப்பிட்டேன் என கூறிவிட்டு ஜன்னல் வழியாக வெளியே பார்த்து சிரித்து கொண்டாள் சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு திரும்பியவள் காலில் இருந்து மெசேஜ் பண்ணவே இல்ல என ஒற்றை புருவம் உயர்த்த என்ன பண்ற சாப்பிட்டியா எங்க இருக்குன்னு நொய்யு நொய்யு கேக்குறது எனக்கு பிடிக்காது அன்பால பண்ணினாலும் கொஞ்சம் இம்சையா இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் என வெங்கட் கூறவும் எனக்கும் சேம் தாட் எனக்கும் இப்படி கேட்டுட்டே இருக்கிறது பிடிக்காது பட் நீங்க எதிர்பார்ப்பீங்களோன்னு தான் கேட்டேன் என்றால் தமிழ் சேச்சா அதெல்லாம் இல்ல உம் சரி அப்புறம் என்ன அப்புறம் நீங்க ஏதாவது சொல்லுங்க நான் என்ன சொல்றது நீங்க ஏதாவது சொல்லுங்க நான் கேக்குறேன் என்ன நீங்க யாரையோ பேசுற மாதிரி நீங்க வாங்க போங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க தமிழ்னு பேர சொல்லி சொல்லுங்களேன் உம் சரி சரி தமிழ் நேத்து நாங்க போன பின்னாடி உங்க வீட்டுல என்ன பேசிக்கிட்டாங்க எங்க வீட்டை பிடிச்சிருக்கு தானே எங்க வீட்டுல ஒரே தமிழ் புராணம் தான் ஆதி இப்பவே அண்ணி அண்ணின்னு உருக ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் எலிலுக்கும் தான் கையில் தான் அந்த நேரத்துல அங்க இல்லைன்னு வருத்தப்பட்டா மத்தபடி எல்லாரும் ஹாப்பி சோ நானும் ஹாப்பி அண்ட் ஆதித்யா என்ன அண்ணின்னு கூப்பிட்டதுல ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்பவே உரிமையா நெருக்கமா பழகிற ஃபீல் எனக்கும் உன்ன பார்த்ததும் அப்படிதான் தோணுச்சு ஆனா நீங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்திருக்கீங்க கரெக்டா எப்படி சொல்ற எப்படின்னு சொல்ல தெரியல ஆனா என் மனசு சொல்லுச்சு ஏன்னா எந்த பையனும் முந்தின நாள் பார்த்த பொண்ணு கிட்ட இவ்வளவு உரிமையா பேச மாட்டான் நீங்க ரொம்ப யதார்த்தமா நேத்து குட் நைட் நாளைக்கு பாப்போன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க இப்பவும் பக்கத்துல உட்காந்து ரொம்ப நாள் பழகின மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்க சோ ஐ ஜஸ்ட் கெஸ்ட் என தமிழ் கூற முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நீ செம ஷார்ப் தான் என புன்னகைத்தான் வெங்கட் ஆனா இன்னும் நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லவே இல்லையே 
என்னை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திருக்கீங்க தானே என தமிழ் தெரிந்து கொள்வதிலேயே குறியாக இருக்க நீயும் தான் ரொம்ப நாள் பழகின மாதிரி பேசுற நானும் இதை கேட்கலாம் இல்லையா என எதிர் கேள்வி தொடுத்தான் அவன் ஓகே ரெண்டு பேருமே சொல்லிக்க வேணாம் அப்படியே நாள் அடைவுல தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒட்டு மொத்தமா ஸ்வீட் சாப்பிட்டா திகட்டிடும் இல்லையா என தமிழ் கண்களை சுருக்கி கேட்க டீல் என கண் அடித்தான் வெங்கட் சில நிமிடங்கள் இவ்வாறு இயல்பான உரையாடலில் கழிய நாளைக்கு என்ன தேடி வர வேண்டாங்க நான் லீவு போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒருவேளை வந்தா கூட சீக்கிரமா பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு கிளம்பிடுவேன் என்றாள் தமிழ் என்னாச்சு ஏதாவது பிரச்சனையா என அவன் பதற தன் கைப்பைக்குள் இருந்து ஒரு சாக்லேட்டை எடுத்து நீட்டியவள் நாளைக்கு என்னோட பர்த்டே என்றாள் ஹே வா அட்வான்ஸ் ஹாப்பி பர்த்டே தமிழ் என அவன் கையை நீட்ட தேங்க்ஸ் என கை குலுக்கினாள் தமிழ் அவள் கையில் இருந்த இனிப்பை பெற்று கொண்டவன் தனது சட்டை பைக்குள் இருந்து இன்னொரு சாக்லேட்டை எடுத்து அவளிடம் கொடுத்து மொத முறை உன்னை பார்க்க வரப்போ வெறுங்கையோட வரக்கூடாதுன்னு எடுத்துட்டு வந்த என்கவும் தேங்க்ஸ் என்றவாறை பெற்றுக் கொண்டவள் கவரை பிரித்து உண்ண தொடங்கினாள் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனா இதுக்கும் ஒரு சண்டை போடுவாளுங்க கையலும் எழிலும் இந்த மாதிரி ஒரு பொருளா வாங்கிட்டு வந்தா சண்டை வருங்கிறதுக்காக நான் ஒரு பொருளா எதையும் கொண்டு போகவே மாட்டேன் எதுவா இருந்தாலும் ரெண்டு வாங்கிடுவேன் ஆனா அம்மா ஒரே ஒரு சாக்லேட் வாங்கிட்டு வந்து அத ஸ்கேல் வச்சு அளந்து பாதியா கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க என தமிழ் கூறவும் சத்தமாக சிரிக்க தொடங்கி விட்டான் வங்கத் ஹே கேட்கவே செம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு என அவன் கூற நீங்க வேற டீ சாப்பிடும் போது ஸ்நாக்ஸுக்கு கூட சண்டை போடுவாங்க அம்மா கிச்சன்ல இதுக்காக ஒரு குட்டி தராசே வச்சிருக்காங்க என கூறிவிட்டு தானும் அவனோடு சேர்ந்து சிரித்தாள் தமிழ் அவனும் அவள் கொடுத்த இனிப்பை உண்ண தொடங்கியவன் ஆக்சுவலி நீ கையில வச்சிருக்க சாக்லேட் என்னோட பேவரட் உனக்கும் என் கையில இருக்க சாக்லேட் தான் பேவரட்னு எனக்கு தெரியும் என கூற அவன் என்ன கூற வருகிறான் என புரிந்து கொண்டாள் மெலிதாக நானிய வாரி தன் கையில் வைத்திருந்த இனிப்பை அவனிடம் நீட்ட அவனும் தன் கையில் இருந்த இனிப்பை அவளிடம் கொடுத்து விட்டு வேறு புறமாக திரும்பி சிரித்தான் அவள் இறங்க வேண்டிய நிறுத்தம் வந்துவிட சே இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துடுச்சு என சலித்து கொண்டான் வெங்கட் பின்ன லைஃப் லாங் இப்படியேவா பஸ்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்க முடியும் என தமிழ் நெற்றி சுருக்க டிராவல் பண்றதுக்காக தானே லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணிருக்கு என அவன் குறும்பாக கூற பாய் பார்க்கலாம் என இழந்து கொண்டாள் தமிழ் சோ நாளைக்கு பார்க்கணும்னா உங்க வீட்டுக்கு தானே வரணும் வரலாம் தானே என அவன் கேட்க திரும்பி பார்த்தவள் மெலிதாக சிரித்து விட்டு இறங்கி சென்று விட்டாள் தன் தோழி வித்யாவை அழைத்து கொண்டு தமிழரசிக்கு பிறந்த நாள் பரிசை தேர்ந்தெடுக்க சென்றாள் கயல் எப்போதும் தன் தமக்கையில் நீங்காத பொருளாக பரிசளிக்க வேண்டும் என சிந்தித்தவள் வெள்ளியில் குங்குமச்சிமிலும் பட்டு புடவையும் பரிசளிக்க முடிவு செய்தாள் பல போராட்டங்களுக்கு பின்னர் ஒரு வழியாக தேர்வு செய்து முடித்தவள் அதற்கான பணத்தை கொடுத்து விட்டு கிளம்புகையில் தான் ஹே கயல் இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு எதுவும் சாப்பிடாம போனா எப்படி மேல இருக்க கேபிட் ஏரியால போய் ஒரு ஐஸ்கிரீம் அதை சாப்பிட்டுட்டு போகலாம்ல என்றாள் வித்யா எனக்கும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகணும்னு தான் ஆசை ஆனா லேட்டா போனா அம்மா எதுவும் சொல்றாங்களோ இல்லையோ இந்த எழில் ஸ்கூல்ல பசங்களை கேள்வி கேட்கிற மாதிரி நிக்க வச்சு கேள்வி கேப்பா அதான் ஒரே கடுப்பா வரும் சரி வா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தானே எப்படியும் திட்டு வாங்க போறது தானே பாத்துக்கலாம் என அவளோடு எட்டாவது தளத்தில் அமைந்திருந்த உணவகத்திற்கு சென்றால் கையல் நகரும் படிக்கட்டில் இருவரும் மேலே சென்று கொண்டிருக்கும் போதே அங்கே அமர்ந்திருந்த ஆதித்யாவை பார்த்து விட்டாள் வித்யா ஹே கயல் அண்ணா அங்க உட்கார்ந்துருக்காரு பாரு என அவள் கூச்சல் இடத் தொடங்க எத அண்ணாவா என அவனை பார்த்த கையல் ஒரு நிமிடம் அதிர்ச்சியானால் அச்சோ இவ எங்க இங்க வந்தா நான் வேற இவ கிட்ட கலர் கலரா படம் ஓட்டி வச்சிருக்கேனே இப்போ எதுவும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சா மொத்த கெத்தும் போயிடுமே இப்ப என்ன பண்றது யோசி கையல் யோசி என தனக்குள் பேசி கொண்டவள் ஹிஹி ஆமா அண்ணாதா உங்க அண்ணாதா என இழித்து வைத்தாள் என்னடி அண்ணாவ வர சொல்லியிருக்க ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல மாட்டியா என்ன அனுப்பி விட்டுட்டு நீ மட்டும் தனியா வந்து மீட் பண்ணலான்னு நினைச்சியா கேடி என வித்யா கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே கையில் ஐஸ்கிரீமோடு அருகில் வந்து அமர்ந்தாள் ஒரு பெண் ஐயோ கையல் என்னடி இது வேற ஏதோ ஒரு பொண்ணு வந்து உட்காருது அண்ணா நெஜமா உன்னை லவ் பண்றாரு தானே என வித்யா பதற வித்யா 
என்னடி அவரை இப்படி நினைச்சிட்ட எங்க லவ் காவிய லவ்டி இது அவரோட ஃப்ரெண்டோட தங்கச்சின்னு நினைக்கிறேன் அப்பவே சொன்னாரு அவளுக்கு திங்ஸ் வாங்குறதுக்கு இங்க வரேன்னு என்கிட்ட கேட்காம அவர் தும்ம கூட மாட்டாரு என பதட்டத்தில் எதை எதையோ உளறி கொட்டினாள் கயல் அதற்குள் வித்யா அவர்கள் அமர்ந்திருக்கும் மேஜை அருகில் சென்று விட வித்யா எனக்கு தாகமா இருக்குது ஒரு ஆரஞ்ச் ஜூஸ் மட்டும் வாங்கிட்டு வாயே நான் அவரு பக்கத்துல இருக்க சீட்ல உட்கார்ந்துருக்கேன் என தடுத்த கையல் இப்போ இவனை எப்படி சமாளிக்கிறது இவ ஏதாவது கேட்டு அவன் இல்லைன்னு சொல்லிடக் கூடாதே ஏற்கனவே அவங்கிட்ட நிறைய வலுப்பு வாங்கியாச்சு எல்லாம் என்னோட நேரம் ஆமா அந்த பொண்ணு யாரா இருக்கும் ஒருவேளை லவ் பண்ணுவானோ சேச்ச இருக்காது ஆதித்யா நல்ல பையன் என தனக்குத்தானே பேசிக்கொண்டு அவன் அமர்ந்திருந்த மேஜிக்கு அருகில் சென்று நின்று ஹாய் ஆதித்யா என்கவும் நிமிர்ந்து பார்த்தான் அவன் பூமியிலே தேவதைகள் அத்தியாயம் பதினொன்று ஹாய் ஆதித்யா என கையல் அழைக்கவும் நிமிர்ந்து பார்த்த ஆதி அட நம்ம சவுண்ட் பார்ட்டி எப்படி இருக்கீங்க மேடம் என்ன இந்த பக்கம் என்றான் வதனம் பிரகாசிக்க அவனுக்கு பதில் ஏதும் கூறாமல் அருகில் அமர்ந்திருந்த பெண்ணை சங்கடத்தோடு பார்த்தாள் கையல் அவளது பார்வையின் காரணத்தை புரிந்து கொண்ட ஆதி ஹே இவ என் ஃப்ரெண்டோட தங்கச்சி எனக்கும் தங்கச்சி மாதிரிதான் அவ்வளோ சுவாரஸ்யமா ஒண்ணு பேசிட்டு இருக்கல அன் டிஸ்டர்ப் பண்ணல சோ சில் என்றன் தன்மையோடு ஓ என்றவள் வித்யா என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாள் என்பதை பார்க்க ஃப்ரெண்டோட வந்தியா ஷாப்பிங்கா என ஆதி விசாரிக்க முற்பட ஆ ஆமா என்றால் அவளை பார்த்தவாரே என்னாச்சு அங்கேயே பார்த்துட்டு இருக்க ஓ ஃப்ரெண்டு வருவாங்க நீ உட்காரு என அவன் அருகில் இருந்த நாற்காலியை கை காட்ட அமர்ந்து கொண்டவள் சற்றே நாற்காலியை அவன் அருகில் நகர்த்தி அமர்ந்தவாரே ஒரு சின்ன ஹெல்ப்யா வழக்கம் போல உன்ன உன்ன பத்தி சீன பெருஞ்சுவர் லெவலுக்கு புழுகி வச்சிருக்கேன் இமேஜ் டேமேஜ் ஆகாம கொஞ்சம் காப்பாத்தியா என காதருகில் கிசு கிசுக்க எதிரில் அமர்ந்திருந்த பெண் அவளை ஒரு மாதிரியாக பார்த்தாள் அண்ணா நான் வேணும்னா அந்த சீட்ல மாறி உட்கார்ந்துக்க வா நீங்க பர்சனலா பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவள் சங்கடத்தோடு பேச சச்சா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல நீ இங்கே உட்காரு என தடுத்த ஆதி கையலை பார்த்து என்னடா எலி அம்மனமா ஓடுதேன்னு பார்த்த என கூறவும் முறைத்தாள் அவள் அது என்னடா இன்னைக்கு சவுண்ட் பார்ட்டி அமைதியா இருக்குதேன்னு பார்த்த இப்பதான தெரியுது என அவன் சிரிக்க ஓவரா பண்ணாதையா இப்போ ஆக்ட் பண்ண முடியும்னா சொல்லு இல்லைனா நான் பாட்டுக்கு எழுந்து போறேன் என எழுந்தால் கையல் உம் போ யாரு வேணான்னு சொன்னா ஏன் எழுந்து வந்துட்ட ஆதித்யாவோட சண்டையான உன் ஃப்ரெண்டு கேப்பா அதுக்கு இன்னொரு ரீல் சுத்தனோ எது வசதின்னு யோசிச்சுக்கோ என ஆதி நமட்டு சிரிப்போடு கூற உம் 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 என சினுங்கிய வாரே அருகில் வந்து அமர்ந்தால் அவள் சரி சொல்லு என்னவெல்லாம் சொல்லி வச்சிருக்க என அவன் ஆர்வமாக நாடியில் கை வைத்து வினவ எதுக்கு கேக்குற என முறைத்தவாறே புருவ முயற்சினால் கையல் இல்லம்மா என்ன ரோல் பண்ண போறோன்னு டீட்டெயிலா சொன்னாதான பர்ஃபெக்டா நடிக்க முடியும் என அவன் கேட்க நீ நடிக்கவெல்லாம் வேணாம் ஜஸ்ட் நான் சொல்றதுக்கெல்லாம் பூம்பூ மாடு மாதிரி தலைய மட்டும் ஆட்டுனா போதும் என கூறிவிட்டு அந்த பெண்ணிடம் பேச தொடங்கி விட்டாள் அவள் ஆதி கையலை பார்த்து சிரித்தவாறே அமர்ந்திருக்க அதற்குள் வித்யா இரண்டு ஐஸ்கிரீம் கோப்பிகளோடு வந்துவிட்டாள் ஒன்றை ஆதித்யாவின் முன் வைத்தவள் அதோடு நிறுத்தாமல் அண்ணா உங்களுக்கு ஸ்ட்ராபெரி பிளேவர் தான் பிடிக்கும்னு கையல் சொல்லியிருக்கா நீங்க அவுட்டிங் போறப்ப எல்லாம் ஒரு கப் வாங்கி ரெண்டு பேரோ மாறி மாறி ஊட்டிக்குவீங்கன்னு சொன்னா சோ அத ஞாபகம் வச்சு வாங்கிட்டு வந்த என்ஜாய் என கூறிவிட அப்படியா என்பது போல கையலை பார்த்தான் ஆதி அட ஆமாயா அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணு பிளீஸ் பத்து ரூபா இல்ல பதினஞ்சு ரூபா தர என அவனுக்கு மட்டும் கேட்குமாறு கையல் கண்களை சுருக்கி கெஞ்ச பொழைச்சு போ என கூறிவிட்டு வித்யாவை பார்த்தான் ஆதி அவனது தயக்கத்தை கண்டுகொண்ட வித்யா என்னன்னா என்னை யாருன்னு தெரியலையா இவ என்னை பத்தி சொல்லியிருக்க மாட்டான்னு தெரியும் ஏன்னா இவ ரொம்ப பொசசிவ் அண்ட் நீங்க லவ் பண்ண ஆரம்பிச்ச இவ்வளோ நாள்ல இவளை பத்தி முழுசா தெரிஞ்சிருக்க மாட்டீங்க அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர் என் ஃப்ரெண்டு பை தி பை ஐ எம் வித்யா உங்க வருங்கால பொண்டாட்டியோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு என மடை திறந்த வெள்ளம் போல பேசிக்கொண்டே போக தலையில் கை வைத்து அமர்ந்து விட்டால் கையல் நாம் யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்தும் சிறியதாக ஒரு பொய் சொன்னோம் அது இப்படி மாறி மாறி மண்டையையே குறி வைக்கிறதே என்பதாக அவளது மைண்ட் வாய்ஸ் ஓடிக்கொண்டிருக்க இல்லம்மா அவங்கள பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்கா 
வித்யா வித்யான்னு அடிக்கடி உங்களை தான் சொல்லிட்டு இருப்பா நீங்க தான் அவளோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்களாம் எல்லா சூழ்நிலையும் அவ கூடவே நிப்பீங்களாம் அப்படி நிறைய நிறைய அவங்க வீட்டாளுங்களுக்கு அப்புறம் அதிகமா சொன்னது உங்களை பத்தி தான் என்றான் ஆதி அவன் இவ்வாறு கூறவும் கண் கலங்கி விட்டால் வித்யா கயல் தேங்க்ஸ் டி நீ என் மேல இவ்வளோ பாசம் வச்சிருப்பேன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை என கயலின் கையை பிடித்து கொண்டு பேச ஆதியை பார்த்தால் கயல் தனது நன்றியை வெளிப்படுத்தும் விதமாக கண்களிலேயே நன்றி நவில இட்ஸ் ஓகே என்று விட்டான் ஆதி அப்புறம் அண்ணா உங்க வீட்டில் எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க அம்மா அப்பா தங்கச்சி எல்லாரும் என வித்யா விசாரிக்க கையலை பார்த்து மெலிதாக முறைத்து விட்டு ஹா எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க என்றான் அவன் அப்புறம் உங்க லவ் ஸ்டோரி கேட்டப்போ ரொம்ப சிலிர்ப்பா இருந்ததுன்னா ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணை இவ்வளோ லவ் பண்ணி மொத முறையா இப்பதான் கேள்விப்படுறேன் இவளுக்காக சூசைட் பண்ணிக்க போனதுலாம் ரியலி இம்ப்ரெசிவ் வாழ்க்கையில உங்களை மாதிரி ஒருத்தரால காதலிக்கப்படுறதே பெரிய வரம் அண்ணா என் ஃப்ரெண்டு ரொம்ப லக்கி என வித்யா சிலிர்த்து போய் சில்லறையை தெரிக்க விட பேசு பேசு நல்லா பேசு என்ன ஒட்டு மொத்தமா கூண்டுல ஏத்தாம விட மாட்டா போல என மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டவாறே அமர்ந்திருந்தால் கயல் அண்ணா நீங்க ரொம்ப ஸ்வீட்னா டிராபிக் போலீஸா இருந்தாலும் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்கீங்க ஃப்ரெஷ்ஷா இறக்குமதி பண்ணின காஷ்மீர் ஆப்பிள் மாதிரி இருக்க என் குட்டிமா வெயில்ல வாடி வதங்கி போயிடுறாங்கன்னு கையல் அடிக்கடி ஃபீல் பண்ணிட்டே இருப்பா என அவள் பேசிக்கொண்டே போக இதற்கு மேல இங்க உட்கார்ந்துருந்தா டப்பா டான்ஸ் ஆடிடும் என உணர்ந்த கையல் வித்யா சாப்பிட்டுட்டியா கிளம்பலாமா வீட்டுல வேலை இருக்குது லேட்டா போனா அம்மா திட்டுவாங்க என எழுந்து விட்டாள் அவளை சீண்ட எண்ணிய ஆதி ஆமா ஆமா சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போய் படிக்க ஆரம்பி கோல்டு மெடல் எடுக்கணும் இல்லையா தங்கம் அப்பதானே வருங்காலத்துல நம்ம பசங்க கிட்ட அம்மா எம்எஸ்சியிலேயே தங்க பத்துக்கு வாங்கின தங்க தாரகைன்னு சொல்ல முடியும் என கூறிவிட்டு சற்றே கேலியாக கையலை பார்த்து கண்ணடிக்க யோ இரு உன்னை அப்புறமா கவனிச்சுக்கிறேன் என அவனுக்கு மட்டும் கேட்குமாறு திட்டினாள் கையல் ஆ ஓகே கிளம்பலாம் அண்ணா பாய் இன்னொரு நாள் மீட் பண்ணலாம் என வித்யாவும் எழுந்து கொள்ள என்னங்க பார்க்கலாம் என விடை பெற்ற கையல் அவ்விடமிருந்து கிளம்பினாள் சிறிது தூரம் சென்ற பின் ஏதோ நினைவு வந்தவளாக திரும்பி பார்க்க அவனும் அவளையே தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் மெலிதாங்க புன்னகையொன்றை சிந்தியவள் தலையசைத்து வர எங்க டேக் கேர் என்றான் கண்களாலேயே இவ்வளவு நேரம் அவ்விடம் நடந்தவற்றை அமைதியாக பார்த்து கொண்டிருந்த கார்த்திக்கின் தங்கை காவ்யா அண்ணா என்ன நடக்குது இங்க யார் அந்த பொண்ணு அவளா வந்தா என்னென்னவோ பேசுனா அவளே கிளம்பி போயிட்டா நீயும் அவ சொல்றதுக்கெல்லாம் கீ கொடுத்த பொம்மை மாதிரி நடந்துட்டு இருக்க வாட்ஸ் கோயிங் ஆன் அம்மா நான் தவிர வேற பொண்ணு கிட்ட பேசுறத இப்பதான் பாக்குறேன் அதுவும் இவ்வளோ க்ளோஸா என கேள்விகளை அடுக்கி கொண்டே போக ச இவ கயல் சும்மா ஃப்ரெண்டு சச்ச கிரேசிக்கு ரொம்ப துருத்துரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் என தோலை குலுக்கினான் ஆதி அப்படியா நம்பலாமா யா நம்பலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ம் நானும் நூறு சதவீதம் நம்பலான்னு தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் ஜஸ்ட் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி அவ திரும்பி பார்த்து சிரிச்சதையும் நீ லிட்டர் லிட்டரா ஊத்துனதையும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் சந்தேகமா இருக்குது என்ன காவியா அண்ணன சந்தேகப்படுறியா சந்தேகம் எல்லாம் இல்லைண்ணா சஜக்ஷன் அப்படியா புரியலையே வடியு மீன் தெளிவா சொல்றேன் கேளுண்ணா நீ அம்மா அப்பா கிட்ட என்ன சொல்லிருக்க லவ் பண்ணிதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கு வேணு தானே அந்த பொண்ணு ஏன் இந்த பொண்ணா இருக்க கூடாது ஹம் நீ சொல்றது வாஸ்தவம் தான் ஆனா யாரு மனசுல என்ன இருக்குதுன்னு நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் சிரிச்சு பேசுற எல்லாரும் காதலிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட முடியாது இல்லையா அதெல்லாம் விடு இந்த பொண்ணு உனக்கு ஓகேயா இல்லையா அத சொல்லு முதல்ல ஹே இப்படி சடனா கேட்டா எப்படி சொல்றது காவியா அண்ணா சமாளிக்காத உன் மனசுக்கு தெரியும் இவ்வளவு பிடிச்சிருக்குதா இல்லையான்னு ஆனா அத அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு தயக்கம் எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரிலடா இப்பதானே பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்படியே போட்டோம் பாப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு என ஆதி கூற அதற்கு மேல் அவனை வற்புறுத்தாமல் விட்டுவிட்டால் காவியா வீட்டிற்கு சென்றதும் தான் வாங்கி வைத்திருந்த பொருள்களை தனது துணிகளுக்குள் பத்திரப்படுத்திய கையில் இந்த லூஸு அந்த கிப்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டாளா ரொம்ப அழகா இருக்குமோ அக்காவை இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடுவாளோ சேச்ச இவ என்னதான் இம்ப்ரெஸ் பண்ணாலும் அக்காவுக்கு நான் எப்பவுமே கண்ணு குட்டிதான் என தனக்கு தானே சமாதானம் செய்து கொண்டு எழிலின் பொருள்களுக்குள் அந்த பரிசு பொருள்களை தேடத் தொடங்கினாள் தேடிக் கொண்டிருக்கும் போதே அறைக்குள் வந்து விட்டாள் எழில் 
ஏய் திருடி என் திங்ஸ்குள்ள என்னடி தேடுற என அதட்டியவாறே அவள் உள்ளே வர ஹலோ என்ன திருடின்னு சொல்ற இது எங்க அப்பா கட்டின வீடு இங்க எல்லா இடத்துலயும் எனக்கு உரிமை இருக்குது என விதண்டாவாதம் செய்தால் கயல் அப்பா கட்டின வீடா இருந்தாலும் இந்த கபோடு என்னோடது அவரு எனக்காக அலர்ட் பண்ணது என எழில் பேச ஆஹா அது எப்படி டே வீட்டுல இருக்க கபோட மட்டும் பேருக்கு எழுதி தர முடியும் வேணா பத்திரம் இருந்தா எடுத்துட்டு வா நம்புறேன் என்றால் கயல் ஏண்டி எங்கிட்ட வம்பு பண்ணணும்னு வேண்டிக்கிட்டே வருவியா என் பொருள்களை கலைச்சு போட்டதும் இல்லாம வம்பு வேற பேசுற என எழில் கர்ஜிக்க எது பேசுறதா இருந்தாலும் அந்த பத்திரத்தை எடுத்துட்டு வந்து காட்டிட்டு பேசு என்ற கையல் எழில் கத்துவதை எல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் அவளது உடைகள் அனைத்தையும் களைத்து போட துவங்கினாள் ஆனால் எழில் உஷார் பார்ட்டி சென்ற முறை அவள் வாங்கி வைத்திருந்த வாட்சை பார்த்து விட்டு அதை விட விலை உயர்ந்த வாட்சை வாங்கி கொடுத்தாள் கையல் அதை நினைவில் கொண்டு இந்த முறை பரிசை தன் தாயின் அறையில் பத்திரமாக வைத்துவிட்டு வந்திருந்தாள் அலுவலகம் முடித்துவிட்டு ராமநாதன் வீட்டிற்குள் வரும் ஓசை கேட்டதும் அமைதியாக எழுந்து தனது இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டாள் கையல் ஏனென்றால் இம்முறை ராமநாதன் எழிலின் புறம் நிற்க வேண்டிய முறை இப்போது அறைக்குள் வந்து பார்த்தால் அடி நிச்சயம் என புரிந்து கொண்டவள் அமைதியாக அமர்ந்திருக்க அறைக்குள் வந்து விட்டாள் தமிழ் அவளை பார்த்ததும் எழில் ஓவென அள துவங்கினாள் அக்கா பாருங்கக்கா என் ரசெல்லாம் களைச்சு போட்டுட்டா என்றவள் அதோடு நிறுத்தாமல் அப்பா என அழைக்க அவளது வாயை பொத்திய தமிழ் இப்ப என்ன ட்ரெஸ் அடிக்க வைக்கணும் அவ்வளவுதான அதுக்கு ஏன் அப்பாவை கூப்பிடுற அப்பா இங்க வந்தா திட்டு வாரடி பாவம் கையல் பாப்பா அவ குழந்தை இல்லையா நானே அடிக்க வச்சுடுற என பிரச்சனையை பெரிதாக்காமல் சுமூகமாக முடித்து விட்டாள் இரவு உணவை முடித்து விட்டு உறங்க செல்லுகையில் தமிழில் வலது புறமாக படுக்கும் முறை இன்று எழிலினுடையது அக்காவோட ரைட் சைட் நான் தானே பன்னெண்டு மணிக்கு முதல் ஆளா விஷ் பண்ணிடுவேன் என பழிப்பு காட்டி விட்டு உறங்க தொடங்க சரியாக பதினொன்று ஐம்பத்தி ஐந்து மணிக்கு விழித்து கொண்ட கையல் தமிழின் வலது கையை பிடித்து கொண்டு தனது கைகளுக்குள் இறுக்கி வைத்து கொண்டு நீ எப்படி முதல் விஷ் பண்றேன்னு பாக்குற என மனதிற்குள் கருவியவாறே படுத்து கொண்டாள் இவர்கள் இருவரின் ஆசைகளுக்கும் எல்லை உண்டு மேலும் தமிழுக்கான தோட்டம் வேறு என்பதை சம்மட்டியால் அடித்தார் போல் உரைக்க வைக்கும் நாளாக மறுநாள் புலர இருந்தது பூமியிலே தேவதைகள் அத்தியாயம் பனிரெண்டு பனிரெண்டு மணியை நோக்கி கடிகாரத்தின் நொடிமல் நகர நகர எழில் மற்றும் கையலின் இதயம் துடிக்க துவங்கியது யார் முதலில் வாழ்த்து கூறுவது என்னும் பதற்றத்தில் இருந்தவர்கள் தங்களது அலைபேசியில் வைத்திருந்த அலாரம் ஒழிக்க துவங்கவும் தமிழ் ஹாப்பி பர்டே என ஒரு சேர கத்த துவங்க பயத்தில் எழுந்து அமர்ந்த தமிழ் காதுகளை இறுக்கமாக பொத்திக் கொண்டாள் நல்ல வேலையாக அவள் தனது இரண்டு கரங்களையுமே தன்னுடன் வைத்துக் கொண்டிருக்க தேவையற்ற ஒரு சண்டை தவிர்க்கப்பட்டிருந்தது அவளில் இரு கண்ணத்திலும் இருவரும் முத்தமிட தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் என்றால் கண்கள் பணிக்க அறையில் இருந்து ஒழித்த கூச்சலில் விழித்து கொண்ட பெற்றோர் இருவரும் அரை கதவை தட்ட மா அக்காக்கு பர்டே விஷ் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் போய் தூங்கு என்றால் கையல் உள்ளிருந்தவாறே கதவை திரடி நாங்களும் விஷ் பண்ணிக்கிறோம் நீங்க மட்டும் விஷ் பண்ணி அவளை இம்ப்ரெஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறீங்களா என வனஜா கூறவும் இம்ச வனஜா உன்னோட என சலித்து கொண்டவாறே எழுந்து சென்ற கதவை திறந்தால் கயல் உள்ளே வந்த வனஜாவும் ராமநாதனும் வாழ்த்து கூறிவிட்டு கன்னத்தில் முத்தமிட்டு விட்டு செல்ல சகோதரிகள் மூவரும் உறங்க முற்பட்டனர் படுத்து விட்ட சில நிமிடங்களிலேயே வெங்கட்டிடம் இருந்து குறுஞ்செய்தி இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் தமிழரசி பேர்லையே தமிழ் இருக்கப்போ ஏன் வேற மொழிகளை எல்லாம் துணைக்கு கூப்பிடணும் ஹஹா ரொம்ப கடிச்சிட்டேனா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ என்னடா இவன் கால் மணி நேரம் கழிச்சு மெசேஜ் பண்றான்னு யோசிக்கிறியா எப்படியும் அப்பா அம்மா தங்கச்சிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் முதல்ல விஷ் பண்ணணும்னு ஆசையா வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஒருவேளை நான் கால் பண்ணி இருந்தா நீ எனக்காக எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு பேசுற நிர்பந்தம் உருவாகி இருக்கும் வழக்கமா நடந்துட்டு இருக்க விஷயத்த ஏன் மாத்தணும்னு தான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மெசேஜ் பண்ணனு நீ இப்பவே ரிப்ளை பண்ண வேணாம் காலையில ரிப்ளை பண்ணா போதும் ஒன்ஸ் அகைன் ஹாப்பி பர்டே குட் நைட் என அனுப்பி இருந்தான் இதை பார்த்ததும் தமிழ் வெட்கத்தோடு புன்னகைக்க முகத்தில் விழுந்த ஒளியில் அதை கண்டு கொண்ட கையல் என்னக்கா அத்தா மெசேஜ் பண்ணியிருக்காரா ஹாப்பி பர்டே பொண்டாட்டின்னு அனுப்பிட்டு கூடவே லவ் யூ ஹார்டின் ஸ்மைலி கிஸ்ஸிங் ஸ்மைலி அனுப்பியிருக்காரா என சீண்டினாள் ஏய் சும்மா இரு கையல் என கூறிவிட்டு தமிழ் கண்களை மூடிக்கொள்ள எழுந்திரு தமிழு அத்தானை பத்தி ஏதாவது சொல்லு இதுவரைக்கும் எத்தனை தடவை லவ் யூ சொல்லியிருக்காரு என அவளை ஒழுக்கினாள் கையல் 
சென்றுவிட்டால் <laughs> யாத்தே வண்டி என்ன நம்ம பக்கம் திரும்புது நான் இல்லப்பா என எழிலும் போர்வையால் முகத்தை மூடிக்கொள்ள அது அந்த பயம் இருக்கட்டும் இந்த கிரேட் கயல் நான் சும்மாவா என தன்னைத்தானே மெச்சிக்கொண்டு கண்களை மூடிக்கொண்ட கயலுக்கு உறக்கம் வரவில்லை ஒவ்வொரு விஷயங்களாக நினைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தவளுக்கு திடீரென ஆதித்யாவின் நினைவு வந்து சென்றது அச்சோ இன்னைக்கு என்ன காப்பாத்தினதுக்கு அவனுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லவே இல்லையே நம்பர் வாங்கி இத்தனை நாள் ஆகியும் ஒரு ஹாய் கூட சொல்லாம வச்சிருக்கேன் ரெண்டு தடவை பெரிய எமகண்டத்துல இருந்து காப்பாத்தி இருக்கான் காலையில இழந்ததும் முதல் வேலையா அவனுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அப்படியே அவன் ஜிபே நம்பர் வாங்கி ஒரு பதினஞ்சு ரூபாய் அனுப்பணும் என முடிவு செய்தவாறே வெகு சிரமப்பட்டு உறங்கி போனாள் மறுநாள் காலையில் கையில் விழித்து கொண்டதே வனஜாவின் அர்ச்சனை சத்தத்தில் தான் கண் விழித்து பார்த்தால் படுக்கை அறையில் பத்ரகாளி போன்ற தோற்றத்தில் கையில் கரணியோடு நின்று கொண்டிருந்தார் வனஜா பதறி போய் எழுந்து அமர்ந்தவள் ஏ வனஜா என காலிலே பேய் மாதிரி வந்து பயமுறுத்திட்டு இருக்க என வினவ கரண்டியால் முதுகில் ஒரு அடி விழுந்தது எத்தனை தடவை சொல்லிருக்க காலையில குளிக்கும் போதே நைட் ட்ரெஸ் துவச்சு போடு சாயந்தரம் ட்ரெஸ் பண்ணின கையோட துவச்சிடு வீக்கெண்ட்ல பெருசா துணி சேராதுன்னு இப்ப பாரு பிறந்த நாள் அதுவுமா என் பொண்ணு உனக்கும் சேர்த்து துவச்சிட்டு இருக்கா கழுத வயசு ஆனதுக்கு அப்புறமும் அடுத்தவ தான் உனக்கு எல்லா வெளியே செய்யணுமா நாளைக்கு அவ கல்யாணமாகி இன்னொரு வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் உனக்கு யார் இதெல்லாம் செய்வாங்க என அவர் பேசிக்கொண்டே போக கல்யாணமாகி இன்னொரு வீட்டுக்கு போயிடுவா என்னும் வார்த்தை கையலின் இதயத்தை சுருக்கென்று தைத்தது எதுவும் பேசாமல் எழுந்து கொண்டவள் துவைத்து கொண்டிருந்த தமிழிடம் சென்றாள் அக்கா அதுதான் வாஷிங் மிஷின் இருக்குதுல்ல அதுலயே துவைச்சா என்னவா இந்த வனஜா அதுலயும் துவைக்க விடாது யாராவது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணினாலும் திட்டிட்டே இருக்குது நீ துவச்சு கூடு நான் அலசுற என கையல் கூற அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல கையல் நான் வழக்கமா பண்றது தானே கூட ஒரு சுடிதார் நைட் ட்ரெஸ் தானே எனக்கு பெருசா எந்த கஷ்டமும் இல்ல உனக்கு பண்றத நான் மனசார விரும்பித்தான் பண்றேன் அம்மா சும்மா உன்ன டீஸ் பண்றதுக்காக சொல்லிருப்பாங்க நீ போய் ஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு டீ குடி என அனுப்பி விட்டாள் தமிழ் பல் துளக்கியவாறே அறைக்குள் அங்கும் இங்கும் அழைத்து கொண்டிருந்த கயலை பார்த்து விட்ட வனஜா ஏண்டி எத்தனை தடவை சொல்லிருக்க பல்ல தேய்ச்சிக்கிட்டே வீட்டுக்குள்ள வராத பள்ளி வந்துடும்னு என அவளை திட்ட துவங்க ஐய முதல்ல தாங்க முடியலம்மா எதுக்கு எடுத்தாலும் ஏதாவது குறை சொல்லிக்கிட்டே என சளித்து கொண்டவாறே சென்ற விட்டாள் தேநீர் அருந்துவதற்காக சமையல் அறைக்குள் நுழைந்த கையல் அங்கே ஆர்வமாக எதையோ சமைத்து கொண்டிருந்த எழிலை பார்த்ததும் திடுக்கிட்டாள் ஏ துரோகி என்னடி சமைக்கிற ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாம எல்லாத்தையும் பண்ணு மினியேச்சர் பெயிண்டிங் பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக்கு இப்ப குக்கிங் இன்னும் என்னவெல்லாம் சர்ப்ரைஸ் வச்சு அக்காவை சர்ப்ரைஸ் பண்ண பிளான் பண்ணிருக்க என கேட்டவாறே உள்ளே நுழைய அதான் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டியே அப்புறம் என்ன என முறைத்து விட்டு சமையலை தொடர்ந்தால் எழில் அப்படி என்ன சமைக்கிற ஸ்மெல் சமையா வருதே என்றவாறே அருகில் செல்ல பைனாப்பிள் கேசரி பண்ற அக்காவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு அடையும் அவியலும் அப்பவே ரெடி பண்ணிட்டேன் என்றவாறே தனது வேலையை தொடர்ந்தால் அவள் இந்த லூசுக்கு எங்க இருந்துதான் இத்தனை ஐடியா கிடைக்குதோ எதையாவது வித்தியாசமா செஞ்சு அக்காவை இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடுறா ச இப்ப நானும் ஏதாவது செய்யணுமே என யோசித்த கையலின் கண்களில் அங்கே இருந்த கத்திரிக்காய் சிக்கியது வேகமாக சென்று அதை கையில் எடுத்தவள் சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்க துவங்க ஏய் என்னடி பண்ண போற கத்திரிக்காய் தொக்கா இல்ல கொஸ்துவா என வினவினால் எழில் அதெல்லாம் எதுக்க உன்கிட்ட சொல்லணும் நான் என் அக்காவுக்காக ஸ்பெஷலா என்னோட அன்பு பாசம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு புதுவித டிஸ் செய்ய போற என பழிப்பு காட்டி விட்டு தனது வேலையை தொடர்ந்தால் கையல் அதுக்கு மேல ஓ இஷ்டம் தமிழ் தான் பாவம் பிறந்த நாள் அதுவுமா இப்படி ஒரு கஷ்டத்தை அனுபவிக்கணும்னு அவ தலையில எழுதி இருக்குது ஏன்னா எழில் முணு முணுக்க ஓவரா பண்ணாதடி உன் கேசரி பாக்குறதுக்கு பச மாதிரி இருக்கு அத நான் ஏதாவது சொன்னேனா உன் வேலையை மட்டும் பாரு ஓகே ஷட் அண்ட் சிட் என்று வாயால் பாவனை செய்தால் அவள் கையல் உனக்கு அவ்வளோதான் மரியாதை வாடி பொடின்னு சொன்ன அப்புறம் நான் மனுஷியாவே இருக்க மாட்டேன் சொல்லிட்டேன் ஏன்னா எழில் சற்றே ஆவேசத்தோடு பேச இப்ப மட்டும் என்ன மனுஷியாவா இருக்க என அட்டகாசமாக சிரித்து விட்டு காய் நறுக்குதலை தொடர்ந்தால் கையல் உள்ளே வந்த வனஜா கையலை பார்த்ததும் ஏ வாலு என்ன புதுசா கிச்சனை எல்லாம் விசிட் பண்ணியிருக்க என்னடி பண்ற என வினவ 
the great cook kayal is cooking don't disturb ena gambiramaga korinal aha peechala oru maadhiriya dhaan irukudhu ena edupil kai vaithavare arige vandavar ella okay miss great cook ana kathrikai edukaga cut panitirukinga enna dish panna poringa nu therinjikalama ena ketka which means ah adha eppadi solradhu that name is ha brazil brinchol biscotti fry அது உங்க பஸ்ல சொல்லணும்னா கத்திரிக்கா ஹல்வா என்றால் கயல் இதை கேட்ட எழில் கொல் என்ன சிரித்து விட எத கத்திரிக்காயில அல்வாவா என்னடி சொல்ற என அதிர்ச்சியாக கேட்டார் வனஜா சிரித்து கொண்டிருந்த எழிலை பார்த்து முறைத்து விட்டு ஏன் இதுக்கென்ன என கயல் சற்றே எரிச்சலோடு கேட்க அட அறிவாளி அக்கா கத்திரிக்காயில யாராவது அல்வா செய்வாங்களா என முறைத்தார் அவளது தாயார் ஏமா பூசணிக்கா கேரட் சொரக்காயில எல்லாம் ஹல்வா செய்யறப்போ கத்திரிக்காயில செய்யக்கூடாதா என்ன எந்த ஒரு நியாயம் இது என்ற கயல் கடாயை எடுத்து அடுப்பில் வைத்து எண்ணெயை ஊற்றினாள் கயல் ஒழுங்கா சொல்றத கேளு காய் வேஸ்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல பாத்திரத்த வேஸ்ட் ஆகிட்ட அவ்வளவுதான் உன் மண்டைய உடைச்சு மாவிளக்கு போட்டுடுவேன் ஒழுங்கா அந்த பீஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு கத்திரிக்காய் தொக்கு பண்ணு நான் சொல்ற படி செய் என வனஜா மிரட்ட இந்த வீட்டுல என் இஷ்டப்படி சமையல் செய்யறதுக்கு கூட உரிமை இல்லையா ச இட்ஸ் டூ பேட் என அழுத்து கொண்டாலும் தன் திட்டத்திலிருந்து பின் வாங்குவதாக இல்லை கயல் கடாயில் எண்ணெயையும் நெய்யையும் சம அளவில் சேர்த்தால் கத்திரிக்காயை சேர்த்து வதக்க துவங்கினாள் மற்றொரு பக்கத்தில் வெந்நீரில் வெள்ளத்தை போட்டு பாகு காய்ச்ச தொடங்கினாள் பாகு தயாரானதும் வதங்கிய கத்திரிக்காயின் மீது ஊற்றி அல்வா பதத்திற்கு சென்று கிளற தொடங்கியவள் அலங்காரத்திற்காக முந்திரி பருப்பை தேட அதை காணவில்லை வனஜா கிஸ்மிஸ் கேஷுவல எங்க வச்சிருக்க எடுத்து கொடு என வினவ அடிச்சனா பாரு முந்திரி பருப்பு கிலோ ஐநூறு ரூபா இவள நம்பி கத்திரிக்காய் கொடுத்ததே தப்பு இதுல கிஸ்மிஸ் கேஷு ஒண்ணுதான் குறைச்சல் என குறைப்பட்டு கொண்டார் அவர் மா ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் ஓனரோட சம்மந்தி மாதிரியா பேசுற ஒரு நாலு கேஷு கொடுமா அத போட்டு டெக்கரேட் பண்ணாதான் பினிஷிங் டச் நல்லா இருக்கும் என கையால் கெஞ்ச தொடங்க இந்த சமையலே நல்லா இல்ல இதுல பினிஷிங் டச் நல்லா இல்லையா என கேலி செய்தால் எழில் கையல் எழிலை அடிக்க எழில் கத்த இந்த ஓசை அப்போதுதான் காலை வாக்கிங் சென்று விட்டு வந்த ராமநாதன் காதுகளில் விழுந்து விட்டது ஆமா இப்ப யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் என யோசித்தவர் கடைசியாக எழிலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணினதா தான் ஞாபகம் இருக்குது அப்போ இந்த டைம் கையலுக்கு தான் என தனக்குள் பேசியவாறே சமையல் அறைக்குள் வந்தார் அவர் உள்ளே வருகையில் கரண்டியால் எழிலை அடிக்க முயன்ற கையலை தடுத்து நிறுத்த போராடி கொண்டிருந்தார் வனஜா நேராக எழிலை பார்த்த ராமநாதன் எதையும் விசாரிக்காமல் எழில் அவளை சின்ன பொண்ணு ஆசையா சமைக்க வந்தவளை ஏண்டா டிஸ்டர்ப் பண்ற என கேட்கவும் கோபம் தலை கேறி விட்டது எழிலுக்கு பா என கோபமாக எதையோ சொல்ல தொடங்க அவளது கையை பிடித்து தடுத்த வனஜா எழில் எதுவும் பேசாத அவளுக்கு தன சப்போர்ட் பண்றாரு அதுக்கு பரிசா அந்த சுவையான கத்திரிக்கா அல்வாய சாப்பிட வச்சிடலாம் என கிசு கிசுத்தார் ஒரு வாராக மூவரும் சமைத்து கரை ஏறவும் தமிழ் குளித்து கரை ஏறவும் சரியாக இருந்தது புத்தாடை அணிந்து வந்தவள் தனது பெற்றோரிடம் ஆசிர்வாதம் வாங்கி கொண்டிருக்கும் போதே ஒரு கிண்ணத்தில் கத்தரிக்காய் ஹல்வாவோடு தயாராக நின்றாள் கையல் அக்கா இத சாப்பிட்டு பாரு உனக்காகத்தான் ஸ்பெஷலா செஞ்ச என அவள் நீட்ட ஆசையோடு பெற்று கொண்டவள் வாவ் சூப்பர் என் தங்க எனக்காக எவ்வளோ ருசியா செஞ்சிருக்கு என சிலாகித்து உண்ண தொடங்க எப்படி என் சமையல் என சற்றை திமிராக எழிலை பார்த்தால் கையல் இதை கண்டுவிட்ட வனஜா கையல் கண்ணுக்குட்டி உங்க அப்பாவுக்கு ஒரு பவுல எடுத்து வந்து குடுடா அப்பவே அப்பா காத்துட்டு இருக்காரு பொண்ணோட சமையலா சாப்பிடணும்னு என கூற அடுத்த இரண்டொரு நொடியில் அவருக்கும் எடுத்து வந்தால் கையல் எழில் ஒருபடி மேலே சென்று அவருக்கு ஊட்டியே விட்டாள் மெல்லவும் முடியாமல் துப்பவும் முடியாமல் அவர் விழித்து கொண்டிருக்க அதற்குள் முழுவதையும் சாப்பிட்டு முடித்திருந்தால் தமிழ் பா இந்த சமையலோட ருசிய தாண்டி எனக்காக ரிஸ்க் எடுத்து செஞ்ச கையிலோட அன்பு தான்பா எனக்கு பிடிச்சது அதுதான் இந்த ஸ்வீட்டோட ஸ்பெஷல் அதனால எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது என்ற தமிழை ஓடி வந்து கட்டி கொண்டு அழுதால் கையல் எழிலும் அவர்களோடு சேர்ந்து கொள்ள ராமநாதனும் ஒரு நிமிடம் தன் பிள்ளைகளின் அன்பில் கண் கலங்கிவிட்டார் வனஜாதான் யாருக்கும் வேலைக்கு போற ஐடியா இல்லையா என அவர்களை இயல்பாக்க காலை உணவை ஒன்றாக அமர்ந்து ரசித்து உண்டு விட்டு தத்தமது பணிகளுக்கு செல்ல ஆயத்தமாயினர் தமிழ் வீட்டை விட்டு கிளம்புகையில் அக்கா ஈவினிங் சீக்கிரமா வந்துடு என்றால் எழில் சரிடா என கூறிவிட்டு அவள் சென்று விட கையலிடம் வந்தவள் 
ஏய் நீ தனியா கேக் எதுவும் வாங்க வேணாம் நான் ஒரு கிலோ பிளாக் ஃபாரஸ்ட் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் அப்பா அம்மாவுக்கு சுகர் சோ நாம தான் முழுசா சாப்பிட்டாகணும் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு சாக்லேட் பிளெயின் கேக் எல்லாம் நானே வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் நீ பாதி ஷேருக்கு காசு கொடுத்துட்டு சரியா என்னை கேட்க ம் சரி ஆனால் அக்கா கிட்ட சொல்கிறப்போ என்னோட காசும் இருக்குதுன்னு சொல்லணும் ஏதோ நீயே சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரியில் போய் செஞ்சுட்டு வந்த மாதிரி சீன் போடக்கூடாது என்னும் நிபந்தனையோடு ஒப்புக்கொண்டால் கையல் இருவரும் வெகு எதிர்பார்ப்போடு பள்ளிக்கும் கல்லூரிக்கும் சென்று விட்டு மதியமே வீட்டிற்கு வந்து எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்திருக்க தங்கா கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து கேக் கட் பண்ணலாமாடா இந்த வருஷம் நம்ம வீட்டில் ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்க போகுதில்ல என வனஜா கூற அனைவரும் சரி என ஒப்புக்கொண்டு புறப்பட எத்தனிக்கையில் வீட்டு வாசலில் வந்து நின்றது ஒரு கார் பூமியிலே தேவதைகள் அத்தியாயம் பதிமூன்று காரிலிருந்து ரத்னம் இறங்க மாமா வாங்க மாமா என ஓடி சென்று வரவேற்றால் எழில் அவள் கூறியதிலிருந்து வந்திருப்பவர்கள் யாராக இருக்கும் என யூகித்து கொண்ட கையல் தானும் வாசலுக்கு விரைந்தாள் அதற்குள் அன்னலட்சுமியும் சரவணனும் காரை விட்டு இறங்க இவருதான் மாப்பிள்ளையா இருப்பாரோ போட்டோல வேற சரியாவே பாக்கலையே என யோசித்தவாரே வாங்க அத்தா வாங்க அத்த என வரவேற்க நமட்டு சிரிப்பு சிரித்தார் லக்ஷ்மி பாப்பா நீதான் கடைக்குட்டியா இவன் சரவணமா வெங்கட்டோட தம்பி வெங்கட் டிரைவ் பண்ணிட்டு இருந்தான் என ரத்னம் கூற ஐய ஆரம்பத்திலேயே பல்பா என நாக்கை கடித்து கொண்டவள் அக்காவை கட்டிக்கிட்டாதான் அத்தானா எப்படியும் இவர் எனக்கு அத்தா மறுதானே வெங்கட் அத்தான் பெரிய அத்தானா சரவணன் அத்தான் சின்ன அத்தானா இருந்துட்டு போகட்டுமே என மலுப்புலாக பேச அவளை பார்த்ததுமே லக்ஷ்மிக்கு பிடித்து போய்விட்டது முன்னாடி வந்தப்போ நீ இல்லைன்னு சொன்னாங்க நீ இருந்திருந்தா இன்னும் கலகலன்னு இருந்திருக்கும் உன் பேரு என்னடா என நாடியை பிடித்து கொண்டு அவர் கேட்க கையல் அத்த என்றவளின் கன்னத்தை பிடித்து இதழில் ஒற்றி முத்தமிட்டார் லக்ஷ்மி இதை கண்ட எழில் கையலை முறைக்க இதை கவனித்து விட்டார் ரத்னம் கோச்சு கதை எழிலு மூணு பேரும் எங்க மருமகளுக்கு தான் போதுமா என சமாதானம் செய்வதற்காக கூற காலையில் கையல் வீட்டிற்குள் பல் துளக்கியதால் வீட்டிற்குள் விஜயம் புரிந்திருந்த கௌலி அதை ஆமோதிப்பது போல சத்தமிட்டது இதை எவரும் கவனித்திருக்கவில்லை அதற்குள் சத்தம் கேட்டு வெளியே வந்த வனஜா சமந்தி உள்ள வாங்க என அவர்களை வரவேற்ற கையோடு ஏய் இப்படி வாசலையே நிக்க வச்சு பேசிட்டு இருக்கீங்க உள்ள வாங்கன்னு கூப்பிட மாட்டீங்களா என தன் மகள்களை கடிந்து கொண்டார் இல்லம்மா இப்பதான் வந்தோம் அவங்க உள்ளதான் கூப்பிட்டாங்க நாங்க தான் பேசிட்டு நின்னுட்டோம் என லக்ஷ்மி கூற சுற்றும் முற்றும் கண்களை சுழற்றி வெங்கட்டை தேடினார் வனஜா இதை புரிந்து கொண்ட சரவணன் அத்த அண்ணா கார பார்க் பண்றக்கு பக்கத்துல போயிருக்கான் என்றான் ஆ சரி உள்ள வாங்க நின்னுட்டே இருக்கீங்க என மூவரையும் அழைத்து அமர வைத்தவர் எழிலை தன்னோடு அழைத்தார் எழில் உள்ளவா அத்தைக்கும் மாமாவுக்கும் ஜூஸ் எடுத்துட்டு வந்து கொடு கையல் நீ இவங்களோட பேசிட்டு என கூறவும் அவரை முறைத்தவாறே உடன் சென்றால் எழில் மா நீ ரொம்ப பயாஸ்டா இருக்க நான் மட்டும் ஜூஸ் கொண்டு போய் கொடுக்கணுமா அவ அங்க உட்காந்து கதை பேசிட்டு பாலா என அவள் சற்றை கோபத்தோடு ஆதங்கப்பட உம் சரிடி நீ அங்க போய் உட்காந்து பேசு அவ இன்னைக்கு காலையில செஞ்ச கத்திரிக்காய் அல்வா மாதிரி கோவை பழத்துல ஜூஸ் எடுத்துட்டு போய் கொடுத்துட்டு போறா அப்புறம் மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க கல்யாணம் வேணாலும் ஓடி போயிடுவாங்க ஏற்கனவே உங்க அப்பா சொன்னாரு அக்காவுக்கு இது சரியா வரலைனா மாப்பிள்ளையோட தம்பிக்கு உன்னதான் கட்டி கொடுக்கணும்னு அதுக்கு மேல உன்னோட இஷ்டம் என வனஜா கூறவும் எதுவும் பேசாமல் வேலையை தொடங்கி விட்டால் எழில் தன் பிள்ளைகளின் அறைக்கு சென்ற வனஜா அப்போதுதான் அலுவலகத்திலிருந்து வந்து உள்ளே குளித்து கொண்டிருந்த தமிழிடம் தமிழ் உன் மாமியார் வீட்டுல இருந்து வந்திருக்காங்கம்மா ஏதாவது ஒரு நல்ல புடவையா கட்டிட்டு வா சரியா என கூற ஆ சரிமா நீங்களே ஒரு நல்ல புடவையா எடுத்து வச்சுட்டு போயிடுங்க நான் கட்டிட்டு வந்துடுறேன் எங்கவும் இது புல்ல இன்னும் ரெண்டு எனக்குன்னு வந்து வாச்சிருக்குதுங்க பாரு என முனுமுணுத்து கொண்டே சென்றார் அவர் வெளியே செல்ல லக்ஷ்மி மற்றும் ரத்தினத்திடம் வம்பழுத்து கொண்டிருந்தால் கையல் அப்போதுதான் வெங்கட் உள்ளே வர வா நீங்க தான் மாப்பிள்ளையா சமஸ்மாட்டா இருக்கீங்க என ஆச்சரியத்தில் கண்களை அகல விரித்தாள் அவள் சிரித்தவாறே அவள் அருகே வந்து அமர்ந்தவன் தேங்க்ஸ்மா என கூற டே அண்ணா நம்பாத அவ என்னையும் அப்படித்தான் சொன்னா அப்பாவை கூட விட்டு வைக்கல ஹேண்ட்ஸமா இருக்காருன்னு சொல்றா என்றார் சரவணன் ஹலோ சின்னத்தான் ஓவரா பண்ணாதீங்க சீரியஸ்லி மாமா ஹேண்ட்ஸம் தான் உங்களுக்கு பொறாமின்னு சொல்லுங்க என கையல் சரவணனை முறைக்க சரவணா இவன் நம்மையே இப்படி சொல்றானா ஆதித்யாவை பார்த்தா அவ்வளோதான் போலையே என்றான் வெங்கட் 
ஆதித்யா என்றதும் ஆதியின் நினைவு வந்து போக என்ன சொன்னீங்க ஆதித்யாவா என் ஃப்ரெண்டு பேர் கூட ஆதித்யா தான் ஆனா அவன் செம்ம செம்ம ஸ்மார்ட்டா இருப்பான் தெரியுமா நீங்கெல்லாம் அவன் கால் தூசு அப்படி இருப்பான் ஃப்ரெஷ்ஷா பறிச்சு வச்ச ஊட்டி ஆப்பிள் மாதிரி என சிலாகித்து பேசினாள் கையல் ஆஹா சரியில்லையே என அனைவரும் அவளை பார்க்க ஏய் வீட்டுக்கு வந்தவங்க கிட்ட என்ன பேசிட்டு இருக்க அதுவும் பார்த்த உடனேயே கொஞ்சம் அடக்கமா பேசிடி என அவளது தலையில் தட்டிய எழில் அனைவருக்கும் பலரச கோப்பையை கொடுத்தாள் அறைக்குள் இருந்து வெளியே வந்த ராமநாதன் வாங்க வாங்க தியானம் பண்ணிட்டு இருந்த வயசாகிடுச்சுல்ல பிள்ளைங்களுக்கு நல்லது பண்ற வரைக்கும் அது உடம்ப பத்திரமா பாத்துக்கணும்னு பயம் வந்துருச்சு அதான் தினமும் பழக்கிக்கிட்டேன் என கூறியவாறே கையலின் மறுபுறத்தில் வந்து அமர்ந்தார் யாராவது தமிழை குறித்து வினவுவர் என பொறுத்து பார்த்த வெங்கட் ஒரு கட்டத்தில் பொறுமை இழந்தவனாக மாமா தமிழ் எங்க என கேட்க நமட்டு சிரிப்போடு ரத்தனமும் லக்ஷ்மியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் அவ ஃப்ரெஷ்ஷாகிட்டு இருக்கா தம்பி இப்பதான் ஆபீஸ்ல இருந்து வந்தா கோவிலுக்கு போகணும்னு சொன்னதும் குளிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போனா என வனஜா கூற அச்சுச்சோ கோவிலுக்கு கிளம்பிட்டு இருக்கப்போ நாங்க வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டோமோ என சற்றை சங்கடமாக கேட்டார் ரத்தனம் சச்ச அப்படியெல்லாம் இல்ல அவளுக்கு பிறந்த நாள் இல்லைங்களா அதான் ஒரு ஃபார்மல் விசிட் தான் என ராமநாதன் கூற ஆமா இங்க வெங்கட்டும் அவங்க அப்பா குடோனுக்கு சரக்கு ஆர்டர் கொடுக்க போக வேண்டியது தமிழ் பிறந்த நாளுக்கு நீங்க எல்லாரும் வந்தே ஆகணும்னு சின்ன பிள்ளை மாதிரி ஒரே ஆடும் நீ மட்டும் போய் விஷ் பண்ணிட்டு வாடான்னு சொன்னா அது நாகரிகமா இருக்காது எல்லாரும் போனாதான் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி கூட்டிட்டு வந்துட்டான் ஆதியும் அவங்க அன்னிய பாக்குறதுக்கு ஆர்வமா கிளம்புனா அதுக்குள்ள ஒரு எமர்ஜென்சி ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து போன் வந்துச்சு அதான் அவன் வர முடியல என்றார் லக்ஷ்மி அவர் சும்மா பொய் சொல்லிட்டு போயிருப்பாரு அத்த இங்க வந்தா என்னோட கலைத்தல் பேட்டல்ல தோத்து போயிடுவோம்னு பயம் வந்திருக்கும் அதான் பயந்துட்டு தப்பிச்சு ஓடியிருப்பாரு என கையில் வம்புக்கு இழுக்க கையல் அவன் அப்படியெல்லாம் ஓடுற ஆள் இல்ல ரொம்ப கலகல டைப் செமையா கல்லாய்ப்பான் அவன் இருந்தா நேரம் போறதே தெரியாது என தன் தம்பிக்காக பேசினான் சரவணன் அப்படியா அப்போ ஒரு நாள் பேட்டில் வச்சு பார்த்துடலாம் யாரு ஜெயிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் உங்க தம்பி ஜெயிச்சுட்டா நான் ஒரு மாசம் முழுக்க மேக்கப் போடாம காலேஜ் போறேன் ஒருவேளை நான் ஜெயிச்சுட்டா ஆயிலுக்கும் எங்க வீட்டுக்கு உங்க கடையில இருந்து கேஷு நட்ஸ் ஓசியில சப்ளை பண்ணணும் சரியா என்ற கையலை ஏன் கேஷு நட்ஸ் என விசித்திரமாக பார்த்தனர் அனைவரும் அதுவா அத்த இன்னைக்கு காலையில அக்காவோட பிறந்த நாள் ஸ்பெஷலா அம்மனி கத்திரிக்காய் ஹல்வா பண்ணாங்க அத டெக்கரேட் பண்றதுக்கு அம்மா கேஷு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனாலதான் உங்க கிட்ட கேக்குறா என எழில் சமனே இல்லாமல் ஆஜராகவும் அங்கே சிரிப்பு மலை கையில் அவளை முறைக்க அவளை சமாதானம் செய்ய எண்ணிய ரத்தனம் கேஷு வேணடா உனக்கு என்ன வெள்ளம் வேணுமோ அதையெல்லாம் நம்ம கடையில வந்து எடுத்துக்கோ என கூற ஆமா கையல் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோ விதவிதமா ட்ரை பண்ணி தினம் தினம் உன் மாமாக்கு கொண்டு வந்து கொடு என கேலி செய்தான் சரவணன் சின்னத்தான் இப்படி கிண்டல் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னு வைங்க அப்புறம் நான் அங்கேயே வந்து நிரந்தரமா தங்கிடுவேன் பலாப்பல பச்சடி கீரை கிச்சடி புரோட்டாவுக்கு சட்னின்னு விதவிதமா செஞ்சு சோதனை எளியா உங்களைத்தான் யூஸ் பண்ணுவேன் பி கேர்ஃபுல் என கை நீட்டி அவனை எச்சரித்தாள் கயல் ஆத்தி நான் இல்லப்பா என சரவணன் வாயில் விரலை வைத்து கொண்டு அமர்ந்து கொள்ள ஆமா கையல் என்ன பெரிய தனு சொல்ற சரவணன சின்ன தனு சொல்ற அப்போ ஆதித்யாவை எப்படி கூப்பிடுவ என ஆர்வமாக வினவினான் வெங்கட் குட்டியா தனு கூப்பிடுவேன் நான் என்ன சொல்லி கூப்பிட்டா உங்களுக்கு என்ன அது எனக்கும் என் குட்டியாத்தானுக்கும் உள்ள டீலிங் என கையல் வெகு இயல்பாக பேச அனைவரும் அவளது உரிமையான பேச்சில் மெய் மறந்து போயினர் தன் தாய் தயாராக வைத்திருந்த இளஞ்சிவப்பு நிற காட்டன் புடவையை கட்டி கொண்டு தமிழ் வெளியே வர வெங்கட் தான் அவளை முதலில் கவனித்திருந்தான் அவளை பார்த்ததும் அவன் மெலிதாக புன்னகைக்க இதை பார்த்து விட்ட கையல் ஏ ஏ வெல்ல வருது வெல்ல வருது எல்லாரும் சோபா மேல காலு தூக்கி வச்சுக்கோங்க என கூறவும் ஒரு நிமிடம் அனைவரும் அரண்டு விட்டனர் இதை கண்டதும் சத்தமாக சிரித்த கையல் நல்லா ஏமாந்தீங்களா தமிழை பார்த்ததும் பெரியத்தான் லிட்டர் லிட்டரா ஊத்துனாரு அதத்தான் வெல்லோன்னு சொன்ன என்கவும் உனக்கு எப்ப பாரு விளையாட்டுதானா ஒழுங்கா அடக்கமா இரு என கண்களால் அவளை திட்டினார் வனஜா தமிழை பார்த்ததும் உற்சாகமானார் லக்ஷ்மி எழுந்து கொண்டவர் வாடா உனக்காக தான் வெயிட்டிங் இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்டா என கூற அண்ணி பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் தமிழுக்கு தமிழ்ல தான் விஷ் பண்ணணும்னு உங்க ஆளு ஆர்டர் அவன் இவ்வாறு கூறவும் ஓர கண்ணால் வெங்கட்டை பார்த்து புன்னகைத்த தமிழ் தேங்க்ஸ் அத்த தேங்க்ஸ் சரவணன் தேங்க்ஸ் மாமா
எனக்கு ஊற பூ வச்சுக்கலையாடா ஏங்க அந்த பேக்க கொடுங்க என கைப்பையை வாங்கி அவளுக்காக வாங்கி வந்திருந்த பூவை வெளியே எடுத்தார் லக்ஷ்மி அவரை சீந்த எண்ணிய கையல் அத்த பூ உங்க மருமகளுக்கு மட்டும்தானா எங்களுக்கு கிடையாதா அப்ப நாங்க ஆரோ தானா என உதட்டை பிதுக்க நீங்க மூணு பேரும் என்னைக்கும் எனக்கு ஒரே மாதிரி தாண்டா என்றவர் அதை நிரூபிக்கும் விதமாக பூச்சரத்தை மூன்று துண்டுகளாக பெய்த்து மூவரின் கூந்தலிலும் சூடிவிட அவளை முறைத்தவாறே நின்று கொண்டிருந்தார் வனஜா அவரது பார்வையை கூறியது இன்று இரவு செமத்தியான கவனிப்பு இருக்கிறது என சரி கேட்க விட்டுடலாமா அப்புறம் எல்லாரும் சேர்ந்து கோயிலுக்கு போகலாம் என லக்ஷ்மி கேட்க ஆ அப்படியே பண்ணிடலாம் என்றார் ராமநாதன் இதை கேட்டதும் ஆர்வமாக அரைக்கு ஓடிய கையல் தான் வாங்கி வைத்திருந்த பரிசு பொருள்களையும் எழில் கேக் மற்றும் தான் வாங்கி வைத்திருந்த பரிசுகளையும் எடுத்து வர அங்கே அதற்கு முன்னே மேஜையில் வெங்கட் மற்றும் அவனின் குடும்பத்தினர் வாங்கி வைத்திருந்த கேக் வைக்கப்பட்டிருந்தது இதை கண்டதும் கையலுக்கு கோபமாக வந்தது தாங்கள் அந்நியமாக்கப்பட்டு விட்டதைப் போல உணர்ந்தால் எழில் தலர் நடையோடு அருகே வர இதை கவனித்து விட்ட தமிழ் ஹே எழில் நீங்களும் கேக் வாங்கிட்டு வந்தீங்களா இங்கவை ரெண்டையும் வெட்டலாம் என தன் தங்கையை சமாதானப்படுத்தும் நோக்கில் பேச இல்லக்கா பரவாயில்ல நீ அதை கட் பண்ணு இத அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் என்றால் குரலில் சுரத்தே இல்லாமல் அதை இப்படி வை எழில் எதுக்கு ரெண்டு தடவை கட் பண்ணிக்கிட்டு என அவளது கையில் இருந்து அதை பெற்று தாங்கள் வாங்கி வந்திருந்த கேக்கிற்கு அருகில் வைத்தார் லக்ஷ்மி அப்படின்னா தங்கள் சகோதரியின் வாழ்வில் தாங்கள் இரண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டு விட்டோமா இனி இதுதான் தொடருமா என்னும் அச்சம் எழுந்தது எழிலுக்குள் கையில் எந்த உணர்ச்சியையும் வெளிப்படுத்தாமல் வந்து நிற்க தமிழிடம் கத்தியை கொடுத்த சரவணன் அன்னி நீங்க கட் பண்ணுங்க என அருகில் நின்று கொண்டான் மற்றொரு புறத்தில் வெங்கட் நின்றிருக்க கையலும் எழிலும் ஏமாற்றத்தோடு ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் இது ஏன் உரிமை நான் ஏன் இதை விட்டு கொடுக்கணும் நேத்து வந்த நீங்க என் மொத்த சந்தோஷத்தையும் பறிச்சுட்டு போக நினைச்சா அதுக்கு நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன் என மனதிற்குள் கருவி கொண்ட கையல் இயல்பாக செல்வது போல சரவணின் அருகில் சென்று அவனுக்கும் தமிழுக்குமான இடைவெளியில் புகுந்து கொண்டாள் நீயும் வா வந்த நில்லு அந்த பக்கம் நில்லு என எழிலையும் அழைக்க இல்ல வேணா இங்கேயே நின்னுக்கிற என கண்களாலேயே பதில் கூறிவிட்டாள் அவள் சரி அப்ப வா வந்து ஏன் பக்கத்துல நில்லு எனக்கும் அக்காவுக்கும் பக்கத்துல வா இந்த தடவை நீயே அக்கா பக்கத்துல நின்னுக்கோ என கையல் அவளுக்காக விட்டு கொடுக்கும் நிலைக்கு இறங்கி வர சற்றே தயக்கத்தோடு நகர்ந்து வந்தால் எழில் அக்கா கட் பண்ணுக்கா டைம் ஆச்சு என அவசரப்படுத்தினால் கையல் எங்கே இப்போது நின்று கொண்டிருக்கும் இடமும் பறிப்போய் விடுமோ என்கிற பயத்தில் தமிழ் கேக்கை வெட்ட தொடங்க வண்ண வெடி ஒன்றை வெடித்தான் சரவணன் அனைவரும் ஹாப்பி பர்த்டே தமிழ் என ஒருமித்த குரலில் பாட ஒரு துண்டை வெட்டியவள் யாருக்கு கொடுப்பது என தடுமாறி நின்றாள் ஏனென்றால் எப்போதும் கையல் எழிலுக்கு இடையில் சண்டை வரக்கூடாது என்பதால் ஒரே நேரத்தில் மூவருமே பெரிய துண்டை பெய்த்து உண்பர் இப்போது என்ன செய்வது என தமிழ் திகைத்து நிற்க ராமநாதன் தான் நிலைமையை சரி செய்யும் பொருட்டு தமிழின் அருகில் வந்து நின்று முதல் துண்டை பெற்றுக்கொண்டார் அதில் கொஞ்சத்தை பிட்டு தன் வாயில் இட்டுக்கொண்டவர் எஞ்சியதை தன் இரு மகள்களுக்கும் கொடுக்க இருவருக்கும் பெருத்த மகிழ்ச்சி அடுத்ததாக வெங்கட் லக்ஷ்மி ரத்னம் சரவணன் வனஜா என அனைவருக்கும் கொடுத்த பின்னர் பரிசு கொடுக்கும் வைபவம் இனிதே தொடங்கியது அக்கா நீ முதல்ல கொடுத்துடு அவங்களுக்கு முன்னாடி நீ முந்திக்கோ என எழிலின் காதில் கிசு கிசுத்தால் கையல் நான் எப்படி டி எல்லாரும் இருக்கப்போ அவசரப்பட்டுக்கிட்டு கொடுத்தா நல்லாவா இருக்கும் என எழில் தயங்க எல்லாத்துக்கும் பயந்துட்டே இரு அப்புறம் எல்லா உரிமையும் கை மீறி போயிடும் என திட்டி விட்டு தமிழின் வலது கையை இறுக்கமாக பிடித்து கொண்டாள் கையல் அக்கா உன்னோட பிறந்த நாளுக்கு இந்த குட்டி பொண்ணோட குட்டி கிப்ட் என அவள் முந்தி கொண்டு கொடுத்து விட தேங்க்ஸ் குட்டி என அவளை அணைத்து விட்டு பெற்றுக்கொண்டாள் தமிழ் அதற்குள் வெங்கட் ஒரு பெட்டியை நீட்டி தமிழ் என்னோட சின்ன கிப்ட் என நீட்ட கையலின் பெட்டியை பிரிக்காமலேயே அவனது பரிசை பெற்றாக வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு ஆளானாள் தமிழ் அதை அவள் பெற்றுக்கொள்ளவும் என்ன இருக்குதுன்னு பிரிச்சு பாருடா எங்களுக்கு கூட சொல்லவே இல்லை இவன் என்றார் லக்ஷ்மி ஆ சரி அத்த என்ற தமிழ் கண்களால் தன் தங்கையிடம் மன்னிப்பு கோரிவிட்டு அவன் கொடுத்த பரிசை பிரித்து பார்க்க தொடங்கினாள் அவளுக்காக வெள்ளி கொலுசொன்றை வாங்கி வந்திருந்தான் அவன் அதை பார்த்ததும் 
அவளது முக பிரகாசத்திலேயே கண்டு கொண்டான் அவளுக்கு அது மிகவும் பிடித்திருக்கிறது என சரியா இருக்குதானு போட்டு பாருடா என ரத்னம் கூற அணிந்து பார்க்க மிகவும் கனக்கச்சிதமாக பொருந்தி இருந்தது அவளது காலுக்கு எழிலுக்கு இருந்த உற்சாகம் முழுவதும் நீர்த்து போயிருந்தது இனிமே பரிசு கொடுக்கிறதோ கொடுக்காம இருக்கிறதோ ஒண்ணுதான் என்ற நிலைக்கு வந்திருந்தாள் அவள் இருப்பினும் பிறந்த தினத்தன்று தன் சகோதரியின் மனதை காயப்படுத்தி விடக்கூடாது என்பதற்காக புன்னகையோடு அருகில் சென்றவள் தான் வாங்கி வைத்திருந்த பரிசை நீட்ட அதற்குள் நேரமாகிவிட்டது கோவிலுக்கு கிளம்பலாம் என அவசரப்படுத்தி விட்டார் லக்ஷ்மி இத்தனை நேரம் சிரித்து பேசிய குடும்பத்தினர் மீது அத்தனை கோபம் வந்தது கயலுக்கும் எழிலுக்கும் தங்களது பொக்கிஷத்தை கொள்ளையிட்டு செல்வதற்காக வந்த எதிரிகள் போல தோன்றினர் வெங்கட்டும் அவனது குடும்பத்தினரும் இப்போது கோவிலுக்கு செல்வதென்றால் காரில் வந்திருப்பவர்கள் தமிழை மட்டும் தங்களிடம் அழைத்து செல்ல முடிவெடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது என்னும் பயம் இருவருக்கும் இதை சமாளிப்பதற்கு ஒரு அழகான திட்டத்தை கண்டுபிடித்தால் கையல் மா நீங்க அப்பா ரெண்டு பேரும் என்னோட பைக்ல வாங்க அத்த மாமா ரெண்டு பேரும் எழிலோட பைக்ல வரட்டும் நாங்க சின்ன பசங்க எல்லாரும் ஜாலியா பேசிட்டு கார்ல வரோம் என அவள் கூறவும் அனைவரும் சரி என சம்மதித்து விட்டனர் அப்பாடா நிம்மதி என பெருமூச்சு விட்டவாறே வாசலுக்கு வர அங்கே டிரைவர் சீட்டில் அமர்ந்திருந்தான் வெங்கட் முன் சீட்டில் தமிழை அமருமாறு கூற அவளும் அமர்ந்து கொண்டாள் பின் சீட்டில் சரவணன் சென்று அமர அவனுக்கு அருகில் சென்று அமர்வதை தவிர்த்தாள் எழில் ஏனென்றால் சில மணி நேரங்களுக்கு முன்னர் கண்ட காட்சி அப்படியானது கையலை அவன் அருகில் சென்று அமருமாறு கூற நான் இருக்கிற காண்டில் அவனை ஏதாவது பண்ணிட போற நீயே போய் உட்காரு என்று விட்டாள் வேறு வழியின்றி எழில் சரவணனின் அருகே சென்று அமர எழிலுக்கு அருகில் அமர்ந்தால் கையல் செல்லும் வழிநடுக தமிழ் மற்றும் வெங்கட்டை தனியே பேச விடாது ஏதாவது வளவளவென்று பேசி கொண்டே வந்தால் கையல் எழில் எதுவும் பேசவில்லை அவள் அருகே அமர்ந்திருப்பதால் சரவணனும் வாயை திறந்தான் இல்லை கையல் தான் வேறு வழியின்றி வலுக்கட்டாயமாக மொக்கை போட்டாக வேண்டியிருந்தது கோவிலுக்கு சென்றதும் அனைவரும் தமிழை தங்கள் வீட்டு பெண் போல நடத்த சற்றே கோபமாக வந்தது சகோதரிகளுக்கு அங்கே இருக்க பிடிக்கவில்லை கையலுக்கு மறுநாள் கல்லூரியில் பல வேலைகள் இருக்கிறது எனவும் அதற்கு தயார் செய்ய வேண்டும் என கூறிவிட்டு வீட்டிற்கு கிளம்ப எழிலும் அவளோடு கிளம்பினாள் வீட்டிற்கு செல்லும் வழியில் எழில் இன்னைக்கு நடந்த விஷயங்கள் உனக்கு பிடிச்சிருக்குதா என வினவினால் கையல் இல்லடி கோபமா வந்துச்சு நம்ம அக்காவை அவங்க எப்படி உரிமை கொண்டாட முடியும் என்னால ஏத்துக்கவே முடியல நமக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் என எழில் கூறவும் பேசாம இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திடலாமா என கையல் கேட்க என்னடி சொல்ற என வண்டியை சடன் பிரேக் போட்டு நிறுத்தினால் எழில் பூமியிலே தேவதைகள் அத்தியாயம் பதினான்கு நடு ரோட்ல ஏண்டி வண்டியை நிறுத்தின வரவன் போறவெல்லாம் திட்டிட்டு போறான் என கையல் கூறவும் அவளை முறைத்தவாறே வண்டியை சாலையை விட்டு இறக்கிவிட்டு அவளை பார்த்தால் எழில் ஏய் பைத்தியமாடி நீ எல்லாம் முடிவானதுக்கு அப்புறம் கல்யாணத்தை நிறுத்திடலாமான்னு கேக்குற இதனால என்னவெல்லாம் நடக்கும்னு யோசிச்சு பாத்தியா என அவள் கோபமாக கேட்க நீ இன்னும் எந்த காலத்துல இருக்க எழிலு கல்யாணம் நின்னு போனா ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் பேசுவாங்க ஆனா அதுக்கெல்லாம் பயந்தா வாழ முடியுமா இப்பவே பாரு அந்த அம்மா என்னமோ தமிழ் அவங்களுக்கே அவங்களுக்கான சொத்து மாதிரி எப்படி கையோடவே கூட்டிட்டு போறாங்கன்னு என்றால் கையல் நானும் அதை நோட் பண்ணன அக்காவை அவங்க கூடவே வச்சுட்டு சுத்துறது எனக்கும் பிடிக்கலதான் ஆனா அதுக்காக கல்யாணத்தையே நிறுத்தணும்னு சொல்றதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவரா தெரியுது இது என்ன மிட்டாய் திருடித்திங்கிற விஷயம்னு நினைச்சியா எடுத்து ஒழிச்சு வைக்கிறதுக்கு கல்யாணம் நம்மள மாதிரி சின்ன பொண்ணுங்க என்ன செய்ய முடியும் என எழில் கேட்க அத எதுவும் ஐடியா இல்ல ஆனா ஏதாவது செஞ்சே ஆகணும் கண்டிப்பா செய்யணும் இவங்க இப்பவே அக்காவை இப்படி நடத்துறாங்க அப்படின்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஐயையோ நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல குளிக்கும் போது கூட கூடவே நின்னுப்பாங்க நம்ம எல்லாம் அக்காவை தொட்டு பேச கூட அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்புறம் ஜன்னல் வழியா அவளை பார்த்து கை காட்டதான் முடியும் அதுக்கும் கை வலிக்குண்டா ரெண்டு செகண்ட் மட்டும் கையாச்சா போதும்னு சொல்லுவாங்க என உதட்டை பிதிக்கிய வாரே பட்டியலிட்டால் கடைக்குட்டி ஒரு வகையில இது நல்ல விஷயம்தான் இப்படி எல்லாம் எந்த மாமியாரும் அன்பா இருக்க மாட்டாங்க ஆனா நம்மள ஓரங்கிட்ட நினைக்கிறது தான் என எழில் கூறி முடிக்கும் முன்னரே குறுக்கிட்டால் கையல் ஆமா நீ இப்ப ஏன் பக்கமா இல்ல அவங்க பக்கமா ஏன் அவங்கள பத்தியெல்லாம் யோசிக்கிற எப்பவும் எதிரி தரப்புல இருந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சா நம்மோட இலக்குல இருந்து பின் வாங்கிடுவோம் அதனால எதையும் யோசிக்காத நமக்கு அக்கா முக்கியம் 
இந்த கல்யாணம் நடந்தா அவன் நம்மளை விட்டு தூரமா போயிடுவா அது நடக்க கூடாது அதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை யோசி என வில்லத்தனமாக பேசினாள் எலை கூறியது உண்மைதான் உண்மையில் இப்படிப்பட்ட மாமியார் எவருக்கும் கிடைக்க மாட்டார் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு நியாயங்கள் இருக்கிறதல்லவா அந்த நியாயத்தின்படி இங்கே அதீத அன்பும் குற்றமாக தெரிகிறது கையெழுக்கு அக்காவின் மீதிருக்கும் பாசமும் நேசமும் அவளை வேற எதையுமே சிந்திக்க விடாமல் செய்துவிட்டது அமைதியாக சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த எழிலுக்கு ஒரு விஷயம் புலப்பட்டது அதை கூறினால் கையல் ஏற்றுக்கொள்வாளோ மாட்டாளோ என்னும் தயக்கத்துடனேயே பேச தொடங்கினாள் கையல் ஒரு விஷயத்த நல்லா யோசிச்சு பார்த்தியா கல்யாணங்கிறது எல்லோரோட வாழ்க்கையிலுமே இயல்பா நடக்கிற ஒரு விஷயம் தானே வெங்கடத்தானோட இல்லைன்னா யாரோ ஒருத்தரோட அக்காவுக்கு அது நடந்தே ஆகும் இல்ல இன்னைக்கு இல்லைன்னா என்னைக்கோ ஒரு நாள் அவ கல்யாணம் ஆகி நம்ம வீட்டை விட்டு போகத்தானே போறா நீயும் நானும் என்ன கடைசி வரைக்கும் ஒன்னாவேவா இருக்க போறோம் ஏதோ ஒரு சமயத்துல மூணு பேரும் மூணு வீட்டுக்கு பிரிஞ்சு போகத்தானே போறோம் இதுதானே ரியாலிட்டி அப்புறம் ஏன் இவ்வளவு வில்லத்தனமா யோசிக்கணும் இதை ஏத்துக்க கஷ்டமா இருந்தாலும் ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் தமிழ் எப்பவும் நமக்கு அக்காவா மட்டும் இருக்கிறது இல்லையே அம்மாவுக்கு பொண்ணா இருக்கா காலேஜ்ல டீச்சருக்கு ஸ்டூடெண்டா இருந்தா இப்போ ஆபீஸ்ல எம்ப்ளாயியா இருக்கா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு ரோல் இருக்குது அதோட கூட சேர்ந்து இப்போ பொண்டாட்டி மருமக அம்மா அப்படின்ற ரோலும் சேர்ந்துக்க போகுது அவ்வளவுதான் ஆனா ஒரு விஷயம் மட்டும் சின்ன திருத்தம் நமக்கான முன்னுரிமை ப்ரியாரிட்டி கிடைக்காது என எழில் பேசிக்கொண்டே போக நிறுத்து எழில் விட்டா எதேதோ பேசிட்டே போற நீ பேசுறது கேக்குறப்போ நான் ஏதோ தப்பு பண்ற மாதிரி கில்டியா ஃபீல் ஆகுது ஐடியா இருந்தா சொல்லு இல்லைன்னா அமைதியா இரு நான் பாத்துக்கிறேன் என கத்தரித்தாள் கையல் அவளால் இந்த பேச்சால் எரிச்சலுற்ற எழில் ஹம் சரி சரி கையல் நீ உன் இஷ்டப்படியே கல்யாணத்தை நிறுத்திக்கோ ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்த மட்டும் மனசுல வச்சுட்டு எது வேணாலும் செய்ய அக்காவுக்கு வெங்கடத்தான ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது நீ அவரு பொண்ணு பார்க்க வந்த அன்னைக்கு இல்ல அப்போ அக்கா முகத்துல அப்படி ஒரு தேஜஸ் பார்த்தேன் இது வரைக்கும் அவ முகம் இவ்வளவு பிரகாசமா இருந்து நான் பார்த்ததே இல்ல அத்தானா அவ்வளவு பிடிச்சிருக்குது அவளுக்கு நல்லா யோசிச்சு பாரு கையல் அக்கா வாழ்க்கையில ஒரு விஷயம் ஒரே ஒரு விஷயமாது அவ ஆசைப்பட்ட மாதிரி நடந்திருக்குதா இல்ல இதுதான் வேணும்னு அவ அடம் பிடிச்சிருக்காளா ஆசைப்பட்ட படிப்பு ஆசைப்பட்ட வேலைன்னு எதுவுமே அவளுக்கு கிடைக்கல அத வெளிய காட்டிக்காம நமக்காக தானே விட்டு கொடுத்திருக்கா அப்படிப்பட்டவளுக்காக நம்ம எதுவும் பண்ண வேணாம் அட்லீஸ்ட் அவளோட சந்தோஷத்துக்கு குறுக்க நிக்காமலையாவது இருக்கலாமே கடவுளே தர நல்ல வாழ்க்கைய கையல் தடுத்தா எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல அதுக்கும் மேல ஊ இஷ்டம் வா வந்து வண்டியில ஏறு காலேஜ் ஒர்க் இருக்குதுன்னு சொன்னேன்ல என வண்டியில் ஏறி அமர்ந்து விட்டாள் கண்கள் கலங்கியவாறே நின்று கொண்டிருந்த கையல் எதுவும் பேசாமல் கண்ணீரை துடைத்து விட்டு வண்டியில் ஏறிக்கொண்டாள் வீட்டிற்கு சென்ற சேரும் வரை இருவரும் எதுவும் பேசிக் கொள்ளவில்லை வீட்டிற்கு சென்றதும் கையல் தனது வேலையை கவனிக்க சென்று விட அமைதியாக தொலைக்காட்சியின் முன் அமர்ந்து விட்டால் எழில் நீயும் நானும் சேர்ந்தே செல்லும் தூரமே என்னும் பாடல் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பப்பட சில மணி நேரங்களுக்கு முன் கண்ட காட்சி கண்முன் நிழலாடியது தன் தமக்கையின் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்திற்கு நேரமாகிறது என்னும் அவசரத்தில் வண்டியை ஓட்டி வந்த எழில் டிராபிக் சிக்னலில் மாட்டிக்கொண்டு விட கோபம் தலைக்கேறியது கோபத்தின் உச்சியில் தகித்துக் கொண்டிருந்தவளின் செவிகளில் சரோ பஞ்சுமிட்டா வாங்கி கொடுடா என்னும் குலைவான குரல் கேட்டது யாரா இருக்கும் என்னும் யோசனையோடு திரும்பி பார்க்க சாலையின் ஓரத்தில் நின்று கொண்டிருந்தான் சரவணன் அவன் அருகே இளம் பச்சை நிற புடவையில் கிளி போல் ஷைலு ஷைலு என்கிற ஷஹிரா கேரளத்து பெண்குட்டி சரவணன் கோயம்புத்தூரில் கல்லூரி படிப்பை படித்துக் கொண்டிருக்கையில் அதே கல்லூரியில் பயின்றவள் அவளது தந்தை மத்திய அரசு அதிகாரி என்பதால் பணி மாற்றலாகி அவ்விடம் குடியேறி இருந்தனர் அங்கே அவளுக்கு மொழி பிரச்சனை என்றால் சரவணனுக்கு பொருளாதார பிரச்சனை விடுதியில் தங்கி இருந்தவனுக்கு அங்கே வழங்கப்பட்ட உணவு ஒத்து வரவில்லை எனவே வெளியில் உண்ண வேண்டிய சூழல் ஷைலுவிற்கு அங்கே இருந்த மாணவர்களிடம் பழக சற்றே தயக்கம் அவன் வகுப்பில் மலையாளம் பேசும் பிற மாணவர்கள் என்றாலும் அவள் ஒட்டி கொண்டது எனவோ சரவணனிடம்தான் பார்ப்பதற்கு எளிமையான தோற்றத்தில் எந்த பந்தாவும் இல்லாமல் இயல்பாக எளிதாக பழகும் அவனை பார்த்தவுடன் அவளுக்கு பிடித்து போனது அவளுக்காக அவன் பிறரிடம் பறிந்து பேச அவனுக்காக தினமும் சமைத்து எடுத்து வருவது தேவையான பொருள்களை வாங்கி வருவது எல்லாம் அவளின் கடமை இவ்வாறு ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் ஆரம்பித்த உறவு 
பின்னர் நட்பாக பரிணாம வளர்ச்சி பெற்றது அவள் பயின்றது ஆங்கிலம் என்றாலும் சரவணன் பயின்று வந்த வேதியல் இருவருக்கும் இடையில் வர்க்காகி காதலாக மலர்ந்து இப்போது இங்கே இதோ இப்படி கம்பில் சுற்றப்பட்டிருந்த பஞ்சு மிட்டாய் பாக்கெட்டுகளோடு அந்த வெயிலில் செருப்பு கூட அணியாமல் ஒவ்வொருவரிடமும் விற்று கொண்டிருக்கும் அந்த வட மாநில இளைஞனை அழைத்தான் சரவணன் பையா இது ராவோ என அவன் அருகே வந்தவர் எத்தனை பேக்கெட்டுகள் வேண்டுமென வினவ அவனோ ஷைலுவை பார்த்தான் ரெண்டு சரோ என்றவள் தோ என அந்த நபரிடம் இரண்டு விரல்களை காட்ட இல்ல பையா எல்லாத்தையும் கொடுத்துடுங்க என்றான் வேணா சரோ ரெண்டு மதி எங்க இல்ல அம்மோ மொத்தமா எடுத்துக்கோ என வற்புறுத்தி அவளிடம் அனைத்தையும் வாங்கி கொடுத்து விட்டு எவ்வளோ பையா என கேட்டான் அவரிடம் ஒரு பேக்கெட்டு பத்து ரூபா மொத்தம் இதுல இருபத்தி மூணு பேக்கெட்டு இருக்குதோ நீங்க இருநூறு ரூபா கொடுங்க என அவர் புன்னகையோடு உரைத்தார் அன்றைய தினமாவது விரைவில் வீடு திரும்பி விடலாம் இல்லையில் இன்னொரு முறை விற்க சென்று விடலாம் என்னும் மகிழ்ச்சியில் தோன்றிய புன்னகை அது தன் பர்சை திறந்து இருநூற்று ஐம்பது ரூபாயை வெளியில் எடுத்தவன் அவரிடம் நீட்ட மீதி பணத்தை கொடுப்பதற்காக இருபது ரூபாயை தனது பையில் தேடினார் அவர் அண்ணா இருக்கட்டும் இன்னொரு தடவை வாங்கிக்கிறோம் என புன்னகைத்தவாறே ஷைலு விடைபெற வரும் பையா என கூறிவிட்டு ஓரமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த வண்டியில் ஏறினர் இருவரும் ஒரு நிமிட இடைவெளியில் இதை பார்த்த எழில் ரொம்ப சீனுதா பணம் இருக்கிற திமுரு ரெண்டு பேரும் வெட்ட வெளியில எல்லாரும் பாக்குறாங்கன்னு ஓவரா பண்றாங்க என தனக்குள் திட்டிக்கொண்டாள் அதற்குள் பச்சை விளக்கு ஒளிர துவங்க அங்கிருந்து வண்டியை நகர்த்தினாள் அவள் அவளுடனே சரவணனின் வண்டியும் நகர நெரிசலில் சற்று மெதுவாகவே அனைத்து வண்டிகளும் நகர வேண்டியிருந்தது பின்னால் அமர்ந்திருந்த ஷைலு பஞ்சு மிட்டாயை தின்று கொண்டே அவ்வப்போது அவனுக்கும் ஊட்டுவது எழிலுக்கு நன்றாகவே தெரிந்தது சரவணனும் எழிலை பார்த்தாலும் சற்றே அலட்சிய பார்வை ஒன்றை வீசிவிட்டு திரும்பி கொண்டான் இப்போது அந்த சம்பவம் நினைவுக்கு வர ச இடியட் இன்னைக்கு கார்லாம் அவன் பக்கத்துல உட்காந்து போக வேண்டியதாயிடுச்சு கடவுளேனு இந்த ஜென்மத்துல அப்படி ஒரு விஷயம் மட்டும் திரும்ப நடக்கவே கூடாது அவன் மூச்சு காத்து என் மேல பட்டா கூட பாவோம் என தனக்குத்தானே வேண்டிக் கொண்டாள் அறையில் அமர்ந்திருந்த கையலுக்குள் பலவாறாக சிந்தனை ஓடியது தன் அக்காவின் மீதிருக்கும் பாசமா இல்லை அவளின் மகிழ்ச்சியான வாழ்வா என தனக்குள் பட்டிமன்றம் நடத்தி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் வித்யாவின் அலைப்பொலி அவளது சிந்தனையை தடை செய்ய அழைப்பை ஏற்றாள் அவள் ஏ கயல் ஷியாம்லா மேம் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்களே அதை ட்ரை பண்ணிட்டியா ஆன்சர் வந்துச்சா என எதிர்முனையில் வினவ நான் என்னைக்கிட்டே இந்த மாதிரி நல்ல பழக்கத்தையெல்லாம் செஞ்சிருக்கேன் அதுவும் அந்த அம்மாவே ஒரு ப்ராப்ளம் அது கொடுத்த ப்ராப்ளத்தை வேற செய்வாங்களா என எதிர்கேள்வி கேட்டால் கயல் காமெடி பண்ணாதடி இது சரியா செஞ்சா இன்டர்னல் மார்க்ல ரெண்டு மார்க் எக்ஸ்ட்ரா தரேன்னு சொன்னாங்க மறந்துட்டியா இல்ல இதுக்கும் அண்ணாவை கூட்டிட்டு வந்து கோல்மால் பண்ணி மார்க் வாங்கிடலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கியா என வித்யா வினவ அப்போதுதான் ஆதித்யாவிற்கு தான் இன்னமும் நன்றி கூறவே இல்லை என்பது நினைவுக்கு வந்தது அது அது வந்து ஒரு நிமிஷம் கால் கட் பண்ணுடி ரெண்டு நிமிஷத்துல கூப்பிடுற என கையில் கூற ஹே என்ன அண்ணா லைன்ல வராரா அவருக்கு ஆயுசு நூறுடி என்ஜாய் என கூறிவிட்டு அழைப்பை துண்டித்து விட்டாள் வித்யா அவனது என்னை தேடி எடுத்தவள் நேத்து நடந்த விஷயத்துக்கு இன்னைக்கு தேங்க்ஸ் சொன்னா என்ன நினைப்பான் ஒருவேளை வலியுறோன்னு நினைச்சிருப்பானோ ஏற்கனவே ரொம்ப அழகா இருக்கான் கண்டிப்பா நிறைய பேர் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி பத்தோடு ஒண்ணு பதினொன்னு நினைச்சிட்டா என்ன பண்றது என பலவாறாக குழம்பினாள் இப்ப நான் ஏன் இவ்வளவு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ஜஸ்ட் தேங்க்ஸ் தானே சொல்ல போறேன் சொல்லிட்டு கட் பண்ணிட்டா போச்சு அதுவும் இல்லாம நான் தி கிரேட் கயல் டான் கெத்து என தன்னை தானே மெச்சிக்கொண்டு அவனது எண்ணிற்கு அழைக்க அழைப்பு ஏற்கப்படவில்லை ஏன் எடுக்க மாட்டான் ஒருவேளை பிஸியா இருக்கானோ இல்ல வேணுனே அவாய்ட் பண்றானா என யோசித்தவள் மீண்டும் ஒரு முறை முயற்சித்து பார்க்க அப்போதும் அழைப்பை ஏற்கவில்லை அவன் வேலையில் மும்முரமாக ஈடுபட்டிருந்தான் அவன் எடுக்கல சரி ரிட்டன் கூப்பிட்டா பார்ப்போம் இல்லைனா அடுத்த டைம் பார்த்தா சொல்லிக்கலாம் என அவனாகவே சமாதானம் கூறிக்கொண்டு அறையை விட்டு வெளியே வந்து பார்க்க தமிழ் மற்றும் அவளது பெற்றோர் இன்னும் வந்திருக்கவில்லை ஹாலில் இருந்த சோபாவிலேயே படுத்து உறங்கி போயிருந்தாள் எழில் அவள் அருகில் சென்றவள் எழில் ஏய் எழில் எழுந்திருடி ஏ இங்கேயே தூங்கிட்ட அம்மா அப்பா இன்னும் வரலையா என கேட்டவாறே ஒழுக்க சற்றே அயர்ச்சியோடு எழுந்து அமர்ந்த எழில் 
இல்லடி அவங்க எல்லாரும் ஒன்னா டின்னர் சாப்பிட போயிருக்காங்களாம் சீக்கிரமா வந்துட்டா சமைச்சு தரேன் இல்லைனா வர வழியிலேயே ஏதாவது வாங்கிட்டு வரோம்னு அம்மா கால் பண்ணி சொன்னாங்க என்ன தெரிவித்தாள் டின்னரா அதுவும் நாம இல்லாமலையா எழில் இப்போ உனக்கு புரியுதா நாம எந்த இடத்துல இருக்கோம்னு என அவளை பார்த்தால் கையல் அவங்க மருமகளை அவங்க டின்னருக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க இதுல நாம கோபப்படுறதுக்கு என்ன இருக்குது என எழில் நெற்றி சுருக்க சரிடி அம்மா நீ நல்லவளாவே இருந்துட்டு போ என்னால எல்லாம் தமிழ யாருக்கும் விட்டு கொடுக்க முடியாது என உறுதியாக கூறிவிட்டாள் அவள் அதற்குள் அறையில் இருந்து போன் சினுங்கும் ஓசை கேட்க ஓடி சென்று எடுத்து பார்க்க ஆதித்யா தான் அழைத்திருந்தான் ஹலோ என கையல் கேட்க ஹலோ உங்க நம்பர்ல இருந்து கால் வந்துச்சு நீங்க யார் பேசுறீங்க என ஆதித்யா கேட்கவும் கோபத்தின் உச்சிக்கே சென்று விட்டாள் அவள் யாரா யோ நான் கையல் பேசுறேன் யா கயலா எந்த கையல் யோ உன்ன தி கிரேட் கயல்னு சேவ் பண்ண சொன்னேனா இல்லையா பண்ணலையா ஃப்ராடு நம்ம சவுண்டு பார்ட்டியா ம் ஆமா நீ ஏன் என் நம்பரை சேவ் பண்ணவே இல்லை அப்பவே சேவ் பண்ணிட்டேன் இது சும்மா உன்னை சீன்றதுக்காக நல்லா சீன்னப்போ ஒரு நிமிஷம் டென்ஷன் ஆகிட்டேன் எது நீ டென்ஷன் ஆகிட்டியா எப்பவும் நீ தானே அடுத்தவங்களை டென்ஷன் ஆக்குவ ஓவரா பேசாதையா நான் உண்மையாவே கோபத்துல தான் இருக்கேன் வீட்டுல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் சோ டோட்டல் அப்செட் வீட்டுல என்ன ப்ராப்ளம் மொத பொண்ணுங்கிறதால கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி வற்புறுத்துறாங்களா ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணுனா சொல்லு நானே உன்னை கட்டிக்கிறேன் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல உன்னை ராணி மாதிரி வச்சு பாத்துப்பேன் என அவன் ஒரு ஃப்ளோவில் பேசிவிட அவளோ அதை எல்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும் நிலையில் இல்லை இல்ல ஆதி ரொம்ப டென்ஷன் கையாலாகாத நிலையில இருக்கேன் என்றால் சோர்வான குரலில் எப்போதும் புத்துணர்ச்சியோடு பேசும் அவளின் குரல் சற்றை கம்மி போயிருப்பதால் இப்போது நிஜமாகவே அவளுக்கு ஏதோ பிரச்சனை தான் என யூகித்து கொண்டவன் கையல் என்னாச்சு ஏதாவது பினான்சியல் ப்ராப்ளமா எதுவா இருந்தாலும் நான் ஹெல்ப் பண்றேன் என்றான் அதெல்லாம் இல்ல இது வேற பிரச்சனை ஆனா இத எப்படி உங்ககிட்ட சொல்றதுன்னு தான் தெரியல என அவள் எழுக்க என்னடா கடன் கொடுத்தவங்க யாராவது வந்து பிரச்சனை பண்றாங்களா இல்ல உன் அப்பாவுக்கு ஏதாவது பிசினஸ் லாஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இல்லைன்னா உனக்கு பர்சனலா யாராவது தொந்தரவு தராங்களா எதுவா இருந்தாலும் ஓப்பனா பேசுடா ஐ எம் ஆல்வேஸ் தேர் ஃபார் யூ என தைரியம் அளித்தான் அவள் இருந்த மனநிலையில் அவன் கூறுவது எதுவும் அவளது மூளையை சென்று அடையவில்லை எனவே அனைத்தும் கடலுக்கு சென்ற மழை நீராக வீணாகி கொண்டிருந்தது எதிர் முனையில் அவள் அமைதியாக இருக்க கயல் ஆர் யூ ஓகே அலறையா இப்ப எங்க இருக்கேன்னு சொல்லு நான் உடனே வர என பதறினான் ஆதி இல்ல ஆதி ஐ எம் ஓகே இப்போ தேங்க்ஸ் சொல்றதுக்காக தான் கால் பண்ணின அன்னைக்கு வித்யா கிட்ட மாட்டி விடாம இருந்ததுக்கு தேங்க்ஸ் அப்புறம் பாக்கலாம் என கூறிவிட்டு அவள் அழைப்பை துண்டித்து விட என்ன பிரச்சனையா இருக்கும் என குழம்பி தவித்தான் அவன் வேலையை முடித்துவிட்டு வீட்டிற்கு செல்ல அங்கே எவரும் இல்லை அனைவரும் தங்களது வருங்கால மருமகளின் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்திற்காக சென்றிருந்தனர் உள்ளே சென்றவனுக்கு அறையில் இருப்பு கொள்ளவில்லை என்ன பிரச்சனையா இருக்கும் எப்பவும் ஜாலியா இருக்கவ டல்லா பேசினாலே வீட்டுல யாருக்கும் உடம்பு சரியில்லையா இல்ல யாராவது திட்டிட்டாங்களா திட்டினாலும் அசர ஆள் இல்லையே இவ ஒருவேளை லவ் டார்ச்சல் அப்யூஸ்மெண்ட் இப்படி ஏதாவது அதனாலதான் நான் போலீஸ்னு என்கிட்ட சொல்றதுக்கு கால் பண்ணினாலா என்னவா இருக்கும் அச்சோ தலைய வெடிக்குதே என புலம்பியவாறே அறைக்குள் அங்கும் இங்கும் நடந்து கொண்டிருந்தான் ஆதி இங்கே கையலோ என்ன செய்ய போறோம் என்னும் குழப்பத்திலும் தமக்கை வெகு தூரம் சென்று விடுவாளோ என்னும் அச்சத்திலும் கட்டிலில் படுத்து அழுது கொண்டிருந்தாள் அவளிடம் வந்த எழில் ஹே கயல் கொஞ்சமாது மெச்சூரிட்டியோட நடந்து கோடி அம்மாவை பிரிஞ்சு ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்ற மாதிரி அடம் பண்ணாத வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலையும் ஒவ்வொருத்தர பிரியிற சூழ்நிலை வரும் என பேச எழில் நடிக்காத உனக்கும் என்ன மாதிரி கோபம் ஃபீலிங் எல்லாமே இருக்கு ஆனா நீ சீன் போடுற என முறைத்தாள் எனக்கும் கஷ்டமா தாண்டி இருக்குது அத இல்லைன்னு சொல்லவே இல்ல பட் நம்மால என்ன செய்ய முடியும் அக்கா கூடவே போய் அங்கேயே இருந்துக்க முடியுமா என எழில் பேச கையலின் மூளைக்குள் பொறி தட்டியது பிரகாசத்தோடு எழிலிடம் திரும்பியவள் எழில் எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுது பெசம இத பண்ணிட்டா என்ன பெரிய அத்தானுக்கு ரெண்டு தம்பிங்க இருக்காங்கல்ல சரவணன் அத்தானை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ நான் அந்த ஆதித்யாவை கட்டிக்கிறேன் அப்ப யாரும் பிரிய வேணால்ல எல்லாரும் ஒன்னா ஒரே இடத்துல ஜாலியா இருக்கலாம்ல 
அம்மாவையும் அப்பாவையும் இந்த வீட்டை வாடகைக்கு விட சொல்லிட்டு பக்கத்திலேயே வாடகைக்கு வர சொல்லிட்டா வா செமையா இருக்கும்ல என அவளது நாடியை பிடித்து கொண்டு கெஞ்ச கொஞ்ச அறையில் இருந்த கௌலி சத்தமிட்டது பாத்தியா பள்ளி கூட சத்தம் போடுது அப்ப இது நல்ல சகுனம்தான் அந்த லக்ஷ்மி அம்மா கூட சொன்னாங்க தானே நீங்க மூணு பேரும் என்னோட மருமகளுங்க தானு என்ற கையலின் தலையில் கொட்டினால் எழில் லூசாடி நீ தலையில யாராவது அடிச்சுட்டாங்களா பைத்திய மாதிரி பேசிட்டு இருக்க தமிழ் வெங்கட் கல்யாணம் நடக்கும் இது யாராலையும் மாத்த முடியாது உன்னோட சுயநலத்துக்காக அக்காவோட சந்தோஷத்தை கெடுத்துடாத என அவள் கூறிக்கொண்டிருக்கும் போதே கையலின் அலைபேசி ஒழித்தது யார் என எடுத்து பார்க்க ஆதித்யா தான் அலைத்திருந்தான் இவையும் கூப்பிடுறான் என யோசித்தவள் அருகில் இருந்த எல்லை பார்த்து விட்டு ஹலோ கார்த்திகா ஹலோ சரியா கேக்கலடி டவர் இல்ல போல இரு வெளியே வர என்றவாறே எழுந்து வெளியே சென்றாள் ஹலோ ஆதி சொல்லு என்னாச்சு பக்கத்துல எல்லாரும் இருந்தாங்க அதான் நடிக்க வேண்டியதா போச்சு சொல்லு உன் வீடு எங்க இருக்குதுன்னு சொல்லு வர என்ன ஏன் இவ்வளோ ஷாக் ஆகிற நீ டல்லா பேசினதும் எனக்கு கஷ்டமா போச்சு அதான் தேடி வந்த ஆனா உன் வீடு எங்கன்னு தெரியல நாம அன்னைக்கு மீட் பண்ணிக்கிட்டோமே அங்கதான் நிக்கிறேன் எங்கேன்னு சொல்லு வர எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஐ எம் ஆல்வேஸ் தேர் ஃபார் யூ என அவன் பேசிக்கொண்டே போக நீ இருப்ப நான் இருக்கணுமே இந்த எருமைக்கு தெரிஞ்சா என்னை மாட்டி விட்டுடுவாளே என யோசித்தாள் கயல் ஆதி ஐ எம் ஓகே நீ இப்ப இங்கேயே வந்த யாராவது பார்த்தா என்ன ஆகும் என பதறியவாறே செருப்பை மாட்டிக்கொண்டு இரவு உடையோடு தெருவில் இறங்கி ஓடினாள் கயல் தெருவில் இருந்தவர்கள் அனைவரும் அவளை ஒரு மாதிரியாக பார்க்க அவளோ அவற்றை எல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் கடந்தாள் அவன் நின்று கொண்டிருந்த இடத்திற்கு வந்தவள் வேகமாக அவனது கையை பிடித்து இழுத்து சென்று ஐயோ ஆதி இங்க ஏன் வந்த என விசாரிக்க நீ டல்லா பேசினதை கேட்டதும் மனசுக்கு சங்கடமாயிடுச்சு சாப்பிட கூட தோணல அதான் என்ன ஏதுன்னு பாத்துட்டு போயிடலான்னு வந்த என பதில் அளித்தான் இங்கே இருவருக்குமே அந்த இனம் புரியாத கண்ணுக்கு புலப்படாத நேசம் புரியவில்லை தனக்காக ஏன் அவன் இவ்வளவு துடிக்கிறான் என அவள் சிந்திக்கவும் இல்லை தான் ஏன் அவளுக்காக இத்தனை தூரம் பரிதவிக்கிறோம் அவள் யார் எனக்கு என அவனும் அறிந்து கொள்ள முற்படவில்லை ஐம் ஓகே ஆதி இப்போ நேர்ல பாத்துட்டு தானே நான் நல்லா இருக்கேன் நீ முதல்ல போ நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம் எங்கன்னு காலையில மெசேஜ் பண்ற என கூறவும் அங்கிருந்து புறப்பட்டான் ஆதி அவன் வண்டியில் ஏறிக்கொள்ள தூரமாக அவளது பெற்றோர் வண்டியில் வருவதும் அதை தொடர்ந்து வெங்கட்டின் கார் வருவதும் தெரிந்தது அச்சோ அப்பா இங்க என்ன பார்த்தா கொண்டுடுவாங்க என வேகமாக அங்கிருந்து ஓட்டம் எடுத்தாள் கையல் சில நிமிடம் அங்கே நின்றிருந்தால் ஆனால் அவர்கள் ஆதியிடம் பேசியதையும் ஆதி தமிழுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்ததையும் அவர்கள் அவனை வீட்டுக்கு வருமாறு அழைத்தும் இன்னொரு நாள் வருவதாக கூறியதையும் பார்த்திருந்திருப்பாள் ஆனால் அந்தோ பரிதாபம் பதட்டத்தில் வீடு வந்து சேர்ந்து விட்டாள் மறுநாள் கல்லூரி முடிந்ததும் அருகில் இருந்த காஃபி ஷாப்பில் சந்தித்துக் கொண்டனர் கயல் ஆதி இருவரும் வழக்கமான விசாரிப்புகள் முடிந்ததும் இப்பவாவது சொல்லலாமே என்ன பிரச்சனைன்னு நைட்டு முழுக்க தூக்கமே வரல என பரிதவிப்போடு வினவினான் ஆதி அது அது வந்து ஆதி என தயங்கிய கயல் வந்து ஒரு கல்யாணத்தை நிறுத்தணும் என கூற பெரிதாக அதிர்ந்த ஆதித்யா என்ன சொல்ற கையல் உனக்கு கல்யாணமா என கேட்டான் பூமியிலே தேவதைகள் அத்தியாயம் பதினைந்து உனக்கு கல்யாணமா என ஆதித்யா அதிர்ந்து நோக்க சேச்ச இல்லையா தெரிஞ்சவங்க வேற ஒருத்தங்க கல்யாணத்தை நிறுத்தணும் என்றால் கையல் வேற ஒருத்தங்களோட கல்யாணத்தையா ஏன் மாப்பிள்ளைய பிடிக்கலையா வேற யாரையாவது லவ் பண்றாங்களா ஆஹா இல்ல யாரையும் லவ் பண்ணல மாப்பிள்ளையையும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்ன கொலப்புற ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குதே ஒருவேளை மாமியார் சரியில்லையா ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துவாங்கன்னு தோணுதா இல்ல அவங்க நல்லாதான் பாத்துக்கிறாங்க எல்லாம் ஓகே தான் தெளிவா கொலப்புற கையல் எல்லாமே ஓகேனா கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டியது தானே வேற ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குதா என்னன்னு சொன்னாதானே என்னால ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியும் என ஆதித்யா கேட்கவும் வந்து ஆதி இங்க பிரச்சனையே எல்லாம் சரியா இருக்கிறது தான் இவங்க என் ஃப்ரெண்டோட அக்கா ஓகேவா அவங்களுக்கு ரெண்டு தங்கச்சி ரெண்டு பேருக்குமே அவங்கன்னா உயிரு இப்போ புதுசா வந்திருக்க மாமியார் அப்படிங்கிற கேரக்டர் ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணுது 
அந்த அக்கா கிட்ட ஒவ்வொரு அட்வான்டேஜ் எடுத்துட்டு தங்கச்சிங்களை ஓரங்கட்ட ட்ரை பண்ணுது அந்த மாப்பிள்ளையும் அவ மேல ரொம்ப பாசமா இருக்காங்க அவங்க தம்பிகளும் தான் அதனால அந்த தங்கச்சிகளுக்கு ஒரு இன்செக்யூர்டு ஃபீல் அதனால கல்யாணத்தை நிறுத்திடலான்னு என அவள் முழுவதும் கூறி முடிக்கும் முன்னரே சத்தமாக சிரிக்க தொடங்கி விட்டான் ஆதித்யா அட பாவி ஏன் இப்படி காமெடி பண்ற உலகத்திலேயே இப்படி ஒரு காரணத்துக்காக கல்யாணத்தை நிறுத்தணும்னு வந்த ஐடியா கேட்ட மொத ஆளு நீயா தான் இருப்ப என அவன் கேலியாக பேச போயா என முகத்தை வேறு புறமாக திருப்பி கொண்டாள் கயல் ஹே கயல் ஓகே ஓகே ஜில் என்றவன் இதுதான் உண்மையான காரணமா இல்ல வழக்கம் போல என அவளை பார்க்க ஓவரா பண்ணாத ஆதி எத்தனையோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கப்போ உன்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு வந்தேன் பாரு என்ன சொல்லணும் என எல முயன்றவளை கையை பிடித்து தடுத்தான் அவன் சாரி சாரி சவுண்டு பார்ட்டி உட்காரு புலி வருது புலி வருதுன்னு சொல்ற மாதிரி சொல்ற எல்லாமே அடிச்சு விடுற புழுகா இருக்க என்ன பண்றது என கேட்கவும் அங்கிருந்த அட்டையை எடுத்து அவன் தலையில் அடித்து விட்டு அமர்ந்தாள் கையல் ஏனோ அவனுக்கு அது மிகவும் பிடித்திருந்தது அவளின் உரிமை மிக்க அந்த செயலை ரசித்தவாறே இதிலோரம் மெல்லிய புன்னகையை இலையோட விட்டான் இல்ல ஆதி இது சீரியஸ் நெஜமாவே காரணம் இதுதான் அந்த அம்மாவுக்கு மூணு பசங்க இருந்தாலும் இவளையே ஒட்டிட்டு திரியறாங்க விட்டா மடிச்சு பர்சுக்குள்ள வச்சுப்பாங்க போல என அவள் உதட்டை பிதுக்க மீண்டும் சிரித்து விட்டான் ஆதி எல்லாம் ஓகே ஆனாலும் இன்னொரு சந்தேகம் கல்யாணம் வேற வீட்டுக்கு பிரிஞ்சு போறதெல்லாம் எல்லோரோட வாழ்க்கையிலயும் நடக்கிற சாதாரண விஷயம் தானே அதுக்கு ஏன் உன் ஃப்ரெண்டு இவ்வளோ ஓவர் ஆக்ட் பண்ணுறா நீயும் அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற இது தப்புன்னு எடுத்து சொல்லாமல் ஐடியா கேட்குற என அவன் ஒரு இயல்பான ஆதங்கத்தில் வினவ ஆத்திரமடைந்து விட்டால் கையல் எது சாதாரண விஷயமா தப்புன்னு எடுத்து சொல்லணுமா யாருக்கிட்ட எடுத்து சொல்லணும் அவன் நினைக்கிறதுல என்ன தப்புன்னு நினைக்கிற இங்கே எத்தனை பேருக்கு அப்படி ஒரு அக்கா கிடைக்கும்னு சொல்லு அவ்வளோ நல்லவா அவ உனக்கு தெரியுமா ஆதி சின்ன வயசில் வீட்டில் அவ்வளோ கஷ்டம் அப்பாவுக்கு வருமானம்னு எதுவும் இல்லை சின்ன சின்ன ஆசைகளை கூட கேட்காம தன்னோட தேவைகளை சுருக்கிக்குவா அவ எல்லாரும் ஜாலியா சந்தோஷமா விளையாடிட்டு இருக்கப்ப கூட லீவ்ல தன்னோட வயசுக்கு ஏத்த வேலையா செஞ்சு தன்னோட தங்கச்சிகளுக்கு தின்பண்டம் தேவையான பொருள்கள்னு வாங்கி கொடுப்பா அந்த ஊர்ல இருந்த ஒரு இடத்துல புளி குத்துறது கடலை உடைக்கிறதுன்னு செஞ்சு ஏதோ ஒரு வகையில வீட்டுக்கு உபயோகமா இருப்பா வயசுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த வேலைகளுக்கு எல்லாம் வெளியே அனுப்பாதப்போ டைப் ரைட்டிங் கத்துக்கிட்டு பக்கத்துல இருக்க இன்ஸ்டியூட்ல போய் லீவ்ல டைப் பண்ணி கொடுப்பா இங்க யாராவது பன்னெண்டாவது வகுப்பு படிக்கிற வரைக்கும் ஸ்கூல்ல கொடுக்கற சத்துணவை சாப்பிட்டு பார்த்துருக்கியா ஆனா அவ சாப்பிட்டா பத்தாம் கிளாஸ்ல ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் நானூத்தி தொண்ணூறு மார்க் முதல் குரூப் எடுத்தா எப்படியாவது டாக்டர் எழுது இன்ஜினியருக்கு படிக்க சொல்லி வற்புறுத்துவாங்க அடுத்து இருக்க ரெண்டு தங்கச்சிகளுக்கும் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காதுன்னு ஒகேஷனல் குரூப் எடுத்தா அங்கேயும் நல்லா படிச்சு அடுத்ததா காலேஜ் சேர்ந்தா லோக்கல்ல தான் பஸ் பாஸ் மெயின் ரோட்டுக்கு வர்றதுக்கு ஆட்டோல தான் போகணும் அந்த காசை மிச்சம் பண்ணிக்கலான்னு நடந்தே போவா வீட்டுக்கு வந்து ஒரு நிமிஷம் கூட நிக்காம ஜெராக்ஸ் கடைக்கு வேலைக்கு ஓடிடுவா ஆறு மணில இருந்து நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் அங்கேயே நின்றுட்டு வந்து சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் படிக்க ஆரம்பிப்பா அப்படி படிச்சும் கோல்டு மெடல் வாங்கி இருந்தா அடுத்து தங்கச்சிங்க இருக்கிறதால அவங்களுக்காக படிக்கிறத நிறுத்திட்டா அம்மாவுக்கும் உடம்பு முடியல சோ எல்லாத்தையும் தா மேல இழுத்து போட்டுக்கிட்டு வீட்டுக்காக ஓட ஆரம்பிச்சுட்டா காலையில எழுந்து எல்லாருக்கும் சமைச்சு வச்சுட்டு வேலைக்கு போயிடுவா வேலை முடிச்சு வீட்டுக்கு வந்து பாத்திரம் தைக்கிறது எல்லாரோட துணியையும் துவைக்கிறது சமைக்கிறதுன்னு எல்லாமே அவளோட வேலை தான் தங்கச்சிங்களை செய்ய விடமாட்டா படிங்கடின்னு சொல்லிடுவா அவ சம்பாத்தியத்துல வீடு ஓட ஆரம்பிச்சுது அப்பாவோட சம்பளத்தை சேர்த்து வச்சு குட்டியா ஒரு சொந்த வீடு கட்டியாச்சு அப்புறமும் அவளோட ஓட்டத்தை நிறுத்தல தங்கச்சிங்களுக்கு தனித்தனியா வண்டி அப்பாவுக்கு வண்டி வாங்கி கொடுத்தா அதுக்கு அப்புறம் தான் தனக்குன்னு ஒரு வண்டி வாங்கிக்கிட்டா இப்படி மற்றவங்களுக்காக எல்லாத்தையுமே தியாகம் பண்ணிட்டு இருக்க ஒருத்திய எப்படி எடுத்த உடனேயே இன்னொருத்தங்களுக்கு தூக்கி தர முடியும் இது வரைக்கும் எந்த சந்தோஷத்தையும் அவளுக்கு கொடுக்கவே இல்லை இனியாவது கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறப்போ எல்லாரும் குறுக்க வந்து நிற்கிறது எந்த வகையில நியாயம் அந்த குடும்பத்தோட ஆணி வேறே அவதான் அப்புறம் எப்படி எப்படி என முழுவதும் கூறி முடிக்கும் முன்னரே அழ தொடங்கி இருந்தால் கையல் அவளது அழுகைக்கு ஆறுதல் கூற நினைத்தாலும் அவள் மனதின் பாரத்தை இறக்கி வைக்கட்டும் என்பதற்காக சில நிமிடங்கள் அமைதியாக எதிரில் அமர்ந்திருந்தான் ஆதித்யா ஆனாலும் அவள் நிறுத்திய பாடில்லை அழுகை அதிகமானதை தவிர குறையவில்லை எழுந்து சென்று அருகில் அமர்ந்தவன் ஹே கயல் என்னடா இதுக்கு இவ்வளோ ஃபீல் பண்ற நீ தி கிரேட் கயல் தான என கூறவும் அவனது தோளில் சாய்ந்து கொண்டு விசும்ப தொடங்கினாள் அவள் 
இதை எதிர்பார்த்திராதவன் ஒரு கணம் விக்கித்து நிற்க பின்னர் ஒருவாறாக சுதாரித்துக் கொண்டு மெல்ல அவளது தலையை கோதினான் ஓகே ஓகே ஒன்னும் இல்ல கையல் ஒன்னும் இல்ல எதுவா இருந்தாலும் பாத்துக்கலாம் இப்ப என்ன கல்யாணத்தை நிறுத்தணும் அவ்வளவுதானே கண்டிப்பா நிறுத்திடலாம் ஆனா உன் ஃப்ரெண்டுக்காக இவ்வளவு ஃபீல் பண்றத நினைச்ச பெருமையா இருக்குது என அவளை தேற்ற முயன்றான் சில நிமிடங்கள் கழித்து அவனிடமிருந்து விலகி அமர்ந்தவள் இல்ல பரவாயில்ல எனக்காக நீ ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம் நானே பாத்துக்கிறேன் என்றால் வேறு புறமாக பார்த்தவாறே கையல் நான் உன் ஃப்ரெண்டு தானே உனக்காக இது கூட செய்யக்கூடாதா சீரியஸ்லி நீ அலறத பாக்குறப்போ மனசு கஷ்டமா இருக்குடா இங்க இங்க வலிக்குது என இதயத்தை தொட்டு காட்டினான் அதில் மெலிதாக சிரித்து விட்டவள் யோவ் நானே அங்க குடியிருக்கேன் நான் அழுததும் அங்க வலிக்கிறதுக்கு சும்மா சினிமால வர மாதிரி அடிச்சு விடாத எனக்கு உறவும் அப்பாடா ஒரு வழியா கையில் சிரிச்சுட்டா நேத்து நைட்ல இருந்து சரியாவே சாப்பிடல எந்த வேலையுமே செய்ய தோணல இப்பதான் நிம்மதியா இருக்கு என நாற்காலியில் லாவகமாக சாய்ந்து அமர்ந்தான் அவன் ஓவரா இம்ப்ரெஸ் பண்ணாதையா என ஒரு கண்ணால் அவனை பார்த்து விட்டு திரும்பி கொண்டவள் உண்மையாவே சரியா சாப்பிடலையா வேணும்னா பக்கத்துல இருக்க ஹோட்டலுக்கு போவோமா என கேட்க வேணாம் பாப்பா ஏற்கனவே உங்க வீட்டுல கஷ்டம் உங்ககிட்ட வேற பத்து ரூபா தான் இருக்குது என கேலியாக கூறிவிட்டு சிரித்தான் ஆதி ஆதி என அவள் போலியாக முறைக்கவும் எழுந்து கொள்ள தி கிரேட் கைலுக்கு கோபம் வந்துருச்சா என்ன என அவளை பார்த்து சிரித்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தான் அவன் தன் கல்லூரி பையை மாட்டிக்கொண்டவள் வா ஆதி எழுந்துக்கோ பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு இட்லி தருவான் அத பாதி பாதியா சாப்பிட்டுக்கலாம் என அவனது கையை பிடித்து அழைக்க ஆ ஓகே ஆனா சட்னி தான் ஊத்தி சாப்பிடணும் சரியா என கேட்டுக்கொண்டே அவளோடு நடந்தான் ஆதி இவ்வளவு நேரம் அமர்ந்திருந்த கடையை விட்டு வெளியே வந்ததும் ஆமா இப்ப எங்க போக போறோம் பக்கத்துல சிம்பிளா மிடில் கிளாஸ் ஆளுங்க சாப்பிடற மாதிரி எந்த ஹோட்டலும் இல்லையே என கையில் கண்களை உருட்டி சுற்று முற்றும் தேடிக்கொண்டிருக்க வா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது என்று விட்டு முன்னால் நடந்தான் அவன் அவன் பின்னே ஓடியவள் ஆதி பெரிய ஹோட்டல் எல்லாம் வேணாம் நிறைய செலவாகும் இந்த மாசம் முடியறதுக்கு இன்னும் இருபது நாள் இருக்குது வீட்டு செலவுல பார்த்தாகணும்ல தங்கச்சி வேற இருக்கா எனக்கு கூற அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் பாப்பா நீ வா என்றான் இப்ப என்ன சொன்ன என்ன சொன்ன பாப்பா வா என கையல் அவளது விழிப்பை கண்டுபிடித்து கேட்டுவிட அது அது சும்மா ஒரு ஃப்ளோல என இழுத்த ஆதித்யாவை நெருங்கி நடந்தவள் பரவாயில்ல இது கூட நல்லா தான் இருக்குது என சிரித்து கொண்டாள் அங்கிருந்த உயர்தர உணவகத்திற்கு அழைத்து சென்றவன் அங்கிருந்த மேஜையில் அமர ஆதி பார்த்து செலவு பண்ணு என காதில் கிசு கிசுத்தால் கையல் அதற்குள் அங்கே வந்த அந்த உணவகத்தின் பணியாளர் ஒருவர் என்ன ஆதி எப்படி இருக்க அப்பா அம்மா எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களா என விசாரித்து விட்டு செல்ல ஓ இது தெரிஞ்ச ஹோட்டல் தானா போலீஸ்ங்கிறதால அமோக வரவேற்பு போல என தனக்குள் நினைத்து கொண்டாள் இது யாருப்பா என கையலை சுட்டி காட்டி கேட்க ஃப்ரெண்டுனா என்றவன் அண்ணா பிரியாணி இருக்குதான என விசாரித்து விட்டு கையல் நீ வெஜ் இல்லதான என கேட்டான் ஹம் இல்ல என அவள் தலையசிக்க அப்ப ஓகே என அவரிடம் திரும்பியவன் அண்ணா ஒரு மட்டன் பிரியாணி ஒரு பிளேட் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்னொரு பிளேட் வஞ்சரம் ஃப்ரை என கூறிவிட்டு ஒரு பிளேட் பிரியாணியே நிறைய இருக்கும் அதனாலதான் என்றான் கையலிடம் உணவு தயாராகி வருவதற்கு முந்தைய சில நிமிட காத்திருப்பில் கையலின் புறம் திரும்பினான் ஆதி கையல் நான் ஒன்னு சொல்லுவேன் பொறுமையா கேப்பியா என அவன் கேட்க என்னையா புதுசா பீடிக போடுற என புருவ முயற்சி வினவினாள் அவள் அப்ப நான் சொல்றத கேட்க மாட்டேன் அப்படித்தான என அவன் சற்றை கோபமாக கேட்க நான் அப்படி சொல்லவே இல்லையே நீ சொல்லு கேக்கறேன் என ஒன்றாம் வகுப்பு படிக்கும் சிறு பிள்ளை போல கையை கட்டி வாயில் விரல் வைத்து கொண்டு பாவனை செய்தாள் அவளது செய்கையை பார்த்து சிரித்து கொண்டவன் உம் அப்படி வா வலிக்கு இப்ப நான் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்றியா என கேட்கவும் உம் என பூம்பு மாடு போல தலையாட்டினாள் ஓகே நீ சொல்ற கல்யாணத்துல அவங்க மாமியார் ஏன் இவங்க கிட்ட அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பொண்ணுங்க இல்லையா என கூறி முடிக்கும் முன்னரே இல்லையே மூணு பசங்க தானே அதனால தானே அந்த அம்மா இப்படி பண்ணுது முத்தமெல்லாம் கொடுக்குது என்றால் உதட்டை பிதுக்கியவாறே ஆ இப்ப நான் நினைச்சது சரியா போச்சு ஒரு வகையான ஏகோண்டா என்னதான் பெண் குழந்தைகள் செலவுன்னு சொல்லிக்கிட்டாலும் அது ஒரு வரும் வீடு கலகலன்னு இருக்கும் ஒரு பொண்ணு இருந்தா 
அந்த பொண்ணுக்கு தலை சீவி பொட்டு வச்சு பூ வச்சு பார்க்கறதுல ஒரு தனி ஃபீல் சிலர் அதுக்காக ஏங்கி தவிச்சிருக்கலாம் மேபி நீ சொல்ற அந்த அம்மா இந்த கேட்டகரியா கூட இருக்கலாம் இல்ல ஏன்னா அவன் கூற ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆதி பட் என கூறி விட்டு நிறுத்தினாள் ஓகே ஓகே கூல் என அவன் கூறி கொண்டிருக்கும் போதே அனைத்து பதார்த்தங்களும் சுடசுட வந்து சேர்ந்தது பிரியாணியை எடுத்தவன் இருவரது இலைக்கும் இடம் மாற்ற இருவருக்கும் ரைதாவை எடுத்து வைத்தால் கயல் அடுத்ததாக கத்திரிக்காயை எடுத்து வைக்க முயலுகையில் வேணா வேணா எனக்கு கத்திரிக்காய் பிடிக்காது அலர்ஜி என முகத்தை சொல்லித்தான் ஆதி இருவரும் உண்ண தொடங்க அவள் மீனை தொடாமலேயே உண்டு கொண்டிருந்தாள் ஏ கயல் கூச்சப்படாம சாப்பிடுடா உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போனா இப்படிதான் கூச்சப்பட்டு இருப்பியா என அவன் கேட்க அட போப்பா எனக்கு மீன முள் இல்லாம சாப்பிட தெரியாது வீட்டுல இருக்கவங்க தான் முள் எடுத்து தருவாங்க நீ சாப்பிடு என தோலை குலுக்கினாள் மெலிதாக சிரித்து கொண்டவன் மீன் வரவலில் இருந்த முல்லை பீத்து அவளுக்கு கொடுக்க வேணா ஆதி நீ சாப்பிடு என தவிர்த்தவளை ஏ நான் கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டியா அப்ப நான் உன் ஃப்ரெண்ட் இல்ல அப்படிதான சும்மாதான் ஆதி ஆதினு பேசுறியா என மிரட்டி உன்னை வைத்து விட்டான் கத்தரிக்காய் தொக்கை ருசித்தவள் ஆதி நிஜமாவே ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீ வேணா ஒரே ஒரு தடவை டேஸ்ட் பாரு கத்திரிக்கா உடம்புக்கு நல்லது நான் கூட நேத்து கத்திரிக்கா அல்வா பண்ணின செம டேஸ்ட் என ஆர்வத்தில் அவன் வாய் அருகே கொண்டு சென்று விட்டாள் அதன் பின்னரே நினைவு வந்தவளாக கையை தன் புறம் இழுத்து கொள்ள முற்பட அவளது கையை பிடித்து அதிலிருந்த உணவை சுவைத்தான் ஆதி அதில் அவளுக்குள்ளும் உறங்கி கிடந்த நாணம் மெலிதாக வெளியே எட்டி பார்க்க உத்திட்டை கடித்து மறைத்து கொண்டவள் உணவில் கவனத்தை பதித்தாள் இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருக்கோம் அந்த அக்காவோட பேர் என்னன்னு சொல்லவே இல்லையே என ஆதி கேட்க தமி என கூற போனவள் ஒருவேளை இவன் யார்கிட்டையும் சொல்லிட்டா என்ன பண்றது என எச்சரிக்கை உணர்வோடு தரணி என கூறி சமாளித்து வைத்தாள் ஏன் கேக்குற அவங்க உன்னை விட ரொம்ப பெரியவங்க வயசு இருபத்தி ஏழு என அவள் கூறவும் அட லூசு நான் அதுக்காகவெல்லாம் கேட்கல சும்மா தெரிஞ்சுக்கு தான் கேக்குறேன் வைதி பை எனக்கும் இருபத்தி ஏழு தான் என்று விட்டு உன்ன தொடங்கினான் ஆதி அட கடவுளே அஞ்சு வயசு பெரியவனையா நான் வா போனு பேசிட்டு இருந்திருக்கோம் என நாக்கை கடித்து கொண்டவள் ஆனாலும் வயசு தெரிலப்பா இருபது வயசு பைய மாதிரி ஜம்முனு ஸ்மார்ட்டா தான் இருக்கான் என தனக்குள்ளாகவே அவனை மெச்சிக்கொண்டாள் இருவரும் உண்டு விட்டு வெளியே வர என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சுட்டு நைட்டு உனக்கு மெசேஜ் பண்ற உன் ஃப்ரெண்ட எதுக்கும் கவலைப்பட வேணான்னு சொல்லு நான் இருக்கேன் என அவன் கூற எத அவளுக்கு நீ இருக்கியா என முறைத்தால் கையல் ஆத்தா பிரச்சனைய சால்வ் பண்றதுக்கு நான் இருக்கேன்னு சொன்ன என கூறிவிட்டு தன் வழியில் சென்று விட்டான் சற்றை தாமதமாக வீட்டிற்கு திரும்பிய கையலை மேலிருந்து கீழாக ஸ்கேன் செய்தால் எழில் அவள் மீது மீன் உண்ட வாசம் வீச ஏய் என்னடே சாப்பிட்ட மேல மீன் ஸ்மெல் வருது என சந்தேகத்தோடு கேட்டாள் தமிழும் அப்போதுதான் உள்ளே நுழைய அக்கா இவளை என்னன்னு கேளு எங்கேயோ வெளியே போய் சாப்பிட்டுட்டு வந்திருக்கா மீன் சாப்பிட்ட ஸ்மெல் வருது என எழில் கூறவும் திருதிருவென விழித்தாள் தமிழ் அச்சோ கண்டுபிடிச்சிட்டுவா போலையே என தனக்குள்ளேயே பேசிக்கொண்ட தமிழ் சற்று முன்னர்தான் வெங்கட்டின் தாய் அவளுக்காக ஆசையாக சமைத்து கொடுத்திருந்த மீன் குழம்பை சுவைத்து விட்டு வந்திருந்தாள் ஏற்கனவே தன் தங்கைகள் அவர் மீது வருத்தத்தில் இருப்பதால் அவர்களிடம் தெரிவிக்க வேண்டாம் என நினைத்து கொண்டிருக்க எழில் இவ்வாறு கேட்கவும் அதெல்லாம் எதுவும் இருக்காதுடி அரண்டவன் கண்ணுக்கு இரண்டுதெல்லாம் பேய் மாதிரி தெரியுமா காலேஜ்ல நின்னுட்டே இருந்திருப்பா அந்த வேர்வ ஸ்மெல் தான் இப்படி தோணும் கையல் நீ போய் குளிடா என கூறிவிட்டு அங்கிருந்து ஓடிவிட்டாள் நல்ல வேலையாக கயல் அவளது மிலிட்டரி லெவல் செக்கப்பில் இருந்து தப்பித்து அறைக்கு ஓடிவிட்டாள் கையலிடம் விடை பெற்று வீடு திரும்பும் வழியில் அவள் கூறியதை பற்றி சிந்தித்தவாறே வண்டியை செலுத்தி கொண்டிருந்தான் ஆதித்யா அந்த பையனோட வீட்டுல மூணு பசங்க இருக்கிறதா சொன்னா இந்த பொண்ணோட வீட்லயும் மூணு பொண்ணுங்கன்னு சொன்னா இத பாக்குறப்போ நம்ம வீட்டு கேஸ் மாதிரி இருக்குதே தமிழ் அண்ணியும் ரொம்ப விட்டு கொடுப்பாங்கன்னு தானே அண்ணா சொன்னா ஒருவேளை அண்ணியோட தங்கச்சி தான் கையல் கிட்ட சொல்லி நிறுத்த ஐடியா கேட்டிருப்பாளோ ஆனா ஃப்ரெண்டோட அக்கா மேல ஃப்ரெண்டு வச்சிருக்க பாசத்துக்காக கையல் ஏன் ஆளனோ இவன் அவ்வளோ சீக்கிரம் எமோஷனலா ஆகிற ஆள் இல்லையே ஒருவேளை கையல் தான் அண்ணியோட தங்கச்சியா இருப்பாளோ இவளோட வீடும் அண்ணி வீட்டு பக்கம் தானே அவங்க கடைசி தங்கச்சி எம்எஸ்சி ஃபைனல் இயர் படிக்கிறதா தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கப்ப கூட கத்திரிக்கா அல்வான்னு ஏதோ சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு 
நேத்து அண்ணாவோ அம்மாவோ இத சொல்லி சிரிச்சுட்டு இருந்த மாதிரி ஞாபகம் உண்மையாவே கையல் அண்ணியோட தங்கச்சியா இல்ல அவங்களோட தங்கச்சி ஃப்ரெண்டா எதுவா இருந்தாலும் நேர்ல போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஒருவேளை அந்த பொண்ணுக்கு இந்த கல்யாணத்துல மனஸ்தாபம் இருந்துச்சுன்னா அதை பேசி சரி பண்ணிடலாம் என் அண்ணாவோட கல்யாணம் இப்படி ஒரு பொண்ணோட வருத்தத்துல நடக்க வேணாம் இவ்வளோ நாள் கழிச்சு இப்பதான் அவன் சந்தோஷமா இருக்கான் என சிந்தித்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தவன் தமிழின் வீட்டை நோக்கி வண்டியை திருப்பினான் வனஜாவும் தமிழும் காய்கறி வாங்குவதற்காக கிளம்ப தானும் அவர்களோடு வருவதாக கூறி கிளம்பினாள் கையல் ஏனென்றால் காய்கறி கடையில் இருக்கும் கேரட் பீட்ரூட் தக்காளி ஆகியவற்றை கடைக்காரரிடம் கேட்காமலேயே எடுத்து உண்பது அவரிடம் வம்பு பேசுவது எல்லாம் அவளுக்கு பிடித்தமான பொழுதுபோக்குகள் அவரின் மகனை விளையாட்டாக அடிப்பது அவனது கையில் இருந்த மிட்டாயை பிடுங்கி வைத்துக் கொண்டு அவனை அளவிடுவதெல்லாம் அவளின் பிரதான செயல்கள் மூவரும் பேசியவாறே நடந்து கொண்டிருக்க தூரத்தில் ஆதி வருவதை பார்த்து விட்டாள் கையல் அச்சூ இவனா இவையே இப்ப இங்க வந்தான் எல்லார் முன்னாடியும் பேசிட்டானா மான மரியாதை எல்லாம் போயிடுமே என பதறியவள் அங்கிருந்த பிச்சிக்கொடி ஒன்றின் பின்னே ஒளிந்து கொள்ள முற்பட்டாள் என்னடி அங்க என்ன பண்ற என தமிழ் கேட்க கா நீ போயிட்டு இருக்கா நான் வர என கூறிவிட்டு அவனுக்கு தெரியாத வண்ணம் நின்று கொண்டாள் அவன் சற்று அருகில் வரும்போதே அம்மா ஆதி என தமிழ் கூற கையலுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை இவனை எப்படி அக்காக்கு தெரியும் ஒருவேளை என்னை பத்தி எதுவும் முன்னாடி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருப்பானோ என யோசித்து கொண்டிருக்க அண்ணி என்ன நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்க என வினவியவாறே அருகில் வந்து வண்டியை நிறுத்தினான் ஆதி எதே அண்ணியா அப்போ இவன் வெங்கட்டத்தானுக்கு ரிலேட்டிவா செத்தனா நல்ல வேலையா அக்கா பேர சொல்லல தப்பிச்சு என கையல் தனக்குத்தானே பேசி கொண்டிருக்க காய்கறி வாங்க போறோம் ஆதி கையலும் என்னோடதா வந்தா நீங்க வந்தப்போ அவளை பார்க்கவே முடியல என்று தமிழ் அத்தோடு நிறுத்தாமல் கையல் அத்தானோட கடைசி தம்பி ஆதி நீ கூட பாக்கணும் பாக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தியே என அழைத்தாள் அவள் அழைக்கவும் என்ன இவன் அத்தானோட தம்பியா என கையல் திகைக்க ரைட்டு நான் நினைச்சது சரியா போச்சு மாட்டு நடி மவளே என மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டான் ஆதி பூமியிலே தேவதைகள் அத்தியாயம் பதினாறு தமிழ் தன்னை அழைக்கவும் ஐயோ இப்ப நான் எப்படி இவன் முகத்துல முழிப்பேன் அவன் அண்ணனோட கல்யாணத்தை நிறுத்துறக்கு அவன் கிட்டயே ஐடியா கேட்ட என்ன என்னன்னு சொல்றது கடவுளே நினைச்ச உடனே நினைச்ச மாதிரி முகத்தை மாத்திக்கிற சக்தியை எனக்கு மட்டும் கொடுப்பா என தனக்குத்தானே பேசி கொண்டிருந்தாள் கயல் அதற்குள் வனஜா ஏ கயலு அங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க ஆதி எவ்வளவு நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் டியூட்டிக்கு போக நேரம் ஆகுதுல்ல என கண்டி போடு அழைக்க போச்சு போச்சு எல்லாம் போச்சு முழுசா நினைஞ்சதுக்கு அப்புறம் முக்காடு எதுக்கு போய் மலிப்பி வெப்போம் என முடிவு செய்தவாறே எழுந்து வெளியே வந்தாள் அவள் ஆதி இவதான் கயல் நம்ம கே கே ஆர் காலேஜ்ல எம்எஸ்சி பிசிக்ஸ் படிக்கிறா கயல் இவர் தான் ஆதி அவரோட ரெண்டாவது தம்பி மெயின் ரோட்ல இருக்குதே லைனிகா ஹாஸ்பிட்டல் அங்க டாக்டரா இருக்காரு நெப்ராலஜிஸ்ட் என தமிழாகவே முன் வந்து பரஸ்பர அறிமுகத்தை செய்து வைக்க ஹலோ மிஸ் கயல் என சற்று எல்லலான சிரிப்போடு கையை நீட்டினான் கயல் இப்ப எப்படி சமாளிக்க போற இவன் கோபத்துல எதையாவது மாட்டி விட்டுட்டா மானம் போயிடுமே ஒருவேளை முன்னாடியே தெரியும் நான் இவனை இவ்வளவு நாளா டார்ச்சர் பண்ணது எல்லாம் சொல்லிட்டானா ஐயோ வனஜா என் முதுகுல ஏறி நின்னு ததுக்கெடுத்தோ மாடிடுமே என யோசித்தவாறே அவள் சிலையாக நின்று கொண்டிருக்க கயல் என்னாச்சு உனக்கு நீ தானே குட்டியத்தான் குட்டியத்தானே கேட்டுட்டே இருந்த என உலுக்கினார் வனஜா அட ஏம்மா நீ வேற ஏன் கவல எனக்கு என மானசீகமாக அவரை திட்டியவள் ஹலோ என கையெடுத்து கும்பிட்டு வணக்கம் வைத்தாள் என்ன அண்ணி உங்க தங்கச்சி குறும்புக்காரின்னு சொன்னீங்க இவ்வளோ அமைதியா ட்ரெடிஷ்னலா இருக்காங்க என தமிழிடம் வினவிய ஆதி ஓர கண்ணால் கையலை பார்க்க இன்னைக்கு இவர் டேர்ன் போல அப்பா மாதிரி கடவுளும் குண்டக்க மண்டக்க கேம் விளையாட ஆரம்பிச்சுட்டாரு என நினைத்து கொண்டாள் இல்ல தம்பி இவ வாய திறந்தா யாரோ பதில் பேசவே முடியாது அவ்வளோ வாயடிப்பா உங்களை இப்போ தானே முத தடவை பாக்குறா அதான் கொஞ்சம் அமைதியா இருக்க மாதிரி ஆக்ட் பண்றாளா இருக்கும் என வனஜா தானாக ஒன்றை அனுமனித்து கொள்ள ஆ ஆமா அத்த இருக்கலாம் முத தடவை பாக்குறதால கூட இப்படி அமைதியா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்றான் உதட்டோரம் சிரிப்பை ஒழித்தவாறே ஐயோ இதுங்க வேற நிலம தெரியாம உசுர வாங்கு தொலையுதுங்க இவன் வேற போகாம இங்கேயே நின்னுட்டு இருக்கான் இன்னும் என்னவெல்லாம் பேச போறானோ தெரியலையே 
என கையில் தனக்குள்ளாகவே ஒரு ரெண்டு பக்கத்திற்கு மைண்ட் வாய்ஸில் பிதற்றி கொண்டிருக்க ஆதி வீட்டுக்கு வாங்கல டீ சாப்பிட்டுட்டு போலாம் என அழைத்தாள் தமிழ் அட நீ வேற ஏண்டி வேலையில போற ஓனான வம்படியா வீட்டுக்கு இழுத்துட்டு வர நானே என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம முழிச்சுட்டு இருக்கேன் என கையில் அனைவரையும் மனதிற்குள் திட்டி கொண்டிருக்க நீங்கெல்லாம் கூப்பிடுறீங்க உங்க தங்கச்சி கூப்பிட மாற்றாளே என அவளை வம்பு கிழத்தான் ஆதி ரைட்டு இவன் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து மொத்தமா வச்சு செய்யறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டான் இனி ஒன்னும் பண்ண முடியாது நடக்கிறது நடக்கட்டும் எல்லாம் கடவுள் விட்ட வழி இன்னும் முடிவுக்கு வந்து விட்டால் கையல் கையல் நீ கூப்பிடலன்னு தானே அவர் வரமாட்டேன்னு சொல்றாரு கூப்பிடடி என வனஜா அவளது தோளில் இடிக்க எல்லாரும் அவங்க கூட கூட்டணி சேர்ந்துட்டு ஏன் தலைய உருட்டுதுங்க இன்னைக்கு தி கிரேட் கயல் டுபாக்குரு கயல்னு ஊருக்கே தெரிய போகுது என மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டு வெளியே அசட்டு புன்னகை ஒன்றை உதிர்த்தவாரே ஹிஹி வீட்டுக்கு வாங்க என அழைத்தாள் அதற்காகவே காத்திருந்தவன் போல காட்டிக்கொண்ட ஆதி அவர்களோடு வீட்டிற்கு வந்தான் அவனை அமருமாறு கூறிவிட்டு சமையலறையை நோக்கி நடந்த வனஜா நீ போய் பேசிட்டு ரெடி என்றார் கயலிடம் நான் என்ன கடல வருக்கிற மிஷினா எப்ப பார்த்தாலும் யார் வந்தாலும் என்னையே பேச சொல்றீங்க என கையல் சலித்து கொல்ல சரடி அம்மா உன்னை ஒன்னும் சொல்லல நானே போய் பேசிட்டு இருக்கேன் நீ எங்க எல்லாருக்கும் டீ போட்டு மாவு கரைச்சி வச்சிருக்கேன் அதுலயே பஜ்ஜியும் போட்டு எடுத்துட்டு வா கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி இல்ல வாழக்கா பஜ்ஜி என கரராக பேசினார் அவர் ச என கூறிவிட்டு அவள் வெளியே வர அறையில் இருந்து வந்த எழில் வாங்க ஆதி எப்போ வந்தீங்க என புன்னகையோடு வரவேற்று கூடத்தில் இருந்த மின்விசிறியை ஓடவிட்டாள் அப்பா நல்ல வேலையை ஆன் பண்ணனீங்க எழில் செமையா வேத்துச்சு என அவன் நன்றியோடு அவளை பார்க்க நோ மென்ஷன் என்றவாறே அவன் எதிரில் இருந்த சோபாவில் சென்று அமர்ந்தாள் எழில் அப்புறம் இன்னைக்கு ஸ்கூல் எப்படி போச்சு பசங்க ரொம்ப சேட்டை பண்றாங்களா என அவன் விசாரிக்க இல்ல ஆதி பெரிய பசங்க தானே சேட்டையெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஆனா அவங்கள படிக்க வச்சு மார்க் வாங்க வைக்கிறதுக்குள்ள நாக்கு தள்ளிடுது என்றாள் அவள் பின்ன எல்லாரும் என்ன மாதிரியே சமத்து பசங்களா இருப்பாங்களா என்ன என கூறிவிட்டு அவன் சிரிக்க பதிலுக்கு சிரித்தாள் எழில் இதை பார்த்து கொண்டிருந்த கையல் என்ன இவங்க இப்படி சிரிச்சு சிரிச்சு பேசிட்டு இருக்காங்க ஒருவேளை தினமும் போன்ல பேசிக்குவாங்களோ என குழம்பியவாறே நின்று கொண்டிருந்தாள் எழில் அன்னி பேர்டே வீடியோ காட்டுங்க ஃபைல் பெருசா இருக்கிறதால வாட்ஸ்அப்ல அனுப்ப முடியாதுன்னு சொன்னீங்களே என அவன் கேட்க இதோ காற்ற என தனது அலைபேசியை எடுப்பதற்காக அவள் அறைக்குள் செல்ல சுவற்றில் சாய்ந்து முறைத்தவாறே நின்று கொண்டிருந்த கையலை பார்த்தான் ஆதி என்ன என அவன் ஒற்றை புருவம் உயர்த்தி வினவ யார்கிட்டையாவது ஏதாவது உளறி வச்ச மவனை செத்தடானி என்பது போல பாவனையால் மிரட்டினால் கையல் இது என்னடா புது கதையா இருக்குது புழுகுனது பொய் சொன்னது எல்லாம் அவ முறப்படி எங்கிட்ட அவதான் கெஞ்சனும் இங்க மிரட்டிட்டு இருக்கா என ஆதி நினைத்து கொண்டிருக்கும் போதே அலைபேசியோடு வந்து அமர்ந்தாள் எழில் தமிழும் உடை மாற்றி விட்டு எதிரில் வந்து அமர ஒவ்வொரு புகைப்படமாக அவனுக்கு காண்பிக்க தொடங்கினாள் எழில் என்ன இவங்க இப்படி பக்கத்துல பக்கத்துல உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அவன் தான் ஆம்பல இவளுக்காக அறிவு வேணாமா அக்காவோட குழந்த பக்கத்துல உட்கார கூடாதுன்னு என மனதிற்குள் திட்டி கொண்ட கையில் வேகமாக சென்று ஆதித்யா மற்றும் எழிலுக்கு நடுவில் அமர்ந்தாள் அதில் சினமடைந்த எழில் ஏ லூசு கயலு பேர்டி போட்டோஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நடுவுல வந்து உட்கார என கத்த தொடங்க இப்ப என்ன மூணு பேரும் சேர்ந்து பார்ப்போம் இல்லைன்னா என்கிட்ட கூட நான் காட்டுறேன் என அவளிடமிருந்து அலைபேசியை பிடுங்க முயன்றாள் கயல் மா இங்க பாருமா இவள என்கிட்டயே வம்பு பண்ணிட்டு இருக்கா என எழில் கூச்சலிட என்ன எழில் எப்பவும் தங்கச்சிய சீண்டிட்டே இருக்க என்றவாறே வீட்டிற்குள் நுழைந்தார் ராமநாதன் ஆதியை பார்த்ததும் முகம் மலர்ந்தவர் வாங்க ஆதி எப்படி இருக்கீங்க வீட்டுல எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களா என விசாரித்து விட்டு நீங்க பேசிட்டு இருங்க நான் போய் முகத்தை கழுவிட்டு வந்துடுறேன் என உள்ளே சென்று விட்டார் உள்ளே இருந்து குரல் கொடுத்த வனஜா எழில் தமிழ் ஒரு நிமிஷம் இங்க வாங்க என்றார் இந்தா நீயே காட்டு என கையலின் கையில் அலைபேசியை கொடுத்து விட்டு எரிச்சலோடு எழில் எழுந்து சென்று விட தமிழும் அவளை பின்தொடர்ந்து சென்று விட்டாள் ஏ கயல் இப்ப எதுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல வந்து உட்கார்ந்த பொசசிவ் தானே என ஆதி அவளை சீண்ட ஆஹா ஆசைதான் நான் ஒண்ணும் உனக்காக வந்து உட்காரல என் அக்கா எந்த பையன் பக்கத்திலயும் உட்கார கூடாதுன்னு ஒரு பாசத்துல வந்து உட்கார்ந்த என முறைத்தாள் அவள் அப்படியா சரி நம்பிட்ட என்றவன் 
என் அண்ணா கல்யாணத்தை நிறுத்துறக்கு தான் என்கிட்டயே ஐடியா கேட்டியா கேடி என கேட்க திரு திருவென விழித்தாள் கயல் அச்சோ மறந்துட்டான்னு நினைச்சா கரெக்டா கேட்டுட்டானே என உள்ளுக்குள் பதறினாலும் கயல் கெத்து கெத்து கெத்த மெயின்டைன் பண்ணு என தன்னைத்தானே தேற்றி கொண்டு எல்லையே நான் ஒண்ணும் உன் அண்ணா கல்யாணத்தை நிறுத்துறக்கு ஐடியா கேட்கல என் அக்கா கல்யாணத்தை நிறுத்துறக்கு தான் ஐடியா கேட்டேன் என்றால் முகத்தை வெறிப்பாக காட்டியவாறே ஆஹா சரி நான் அண்ணி வந்ததும் சொல்றேன் உங்க அரும தங்கச்சி உங்க கல்யாணத்தை நிறுத்ததுக்கு பிளான் பண்றான்னு சொல்லவா என கேட்டவன் அதோடு நிறுத்தாமல் அண்ணி என அழைக்க தன் கையால் அவனது வாயை பொத்தியவள் யோ பைத்தியம் கத்தி தொலைக்காதையா எல்லில் காதல கேட்டுட்டா சிஐடி மாதிரி கேள்வியா கேட்டு கழுத்து அறுத்துடுவா என்றால் எச்சரிக்கையோடு அவள் கையை தன் வாயை விட்டு விளக்கியவன் அப்போ ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கலாம் நீ இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துறதுக்கு வேற எந்த பிளானும் போடாம இருந்தா இத அண்ணி கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் இல்லைனா அண்ணி அத்த மாமா எலில்னு எல்லார்கிட்டயும் சொல்லிடுவேன் எப்படி வசதி என கேட்க இம்சையா உன்னோட சரி பண்ண மாட்டேன் என்றால் முகத்தை கோணியவாறே எல்லாரும் இந்த கல்யாணத்தை ரொம்ப ஆர்வமா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க இதுல ஏதாவது சொதப்புனு தெரிஞ்சுது மவலே என அவன் கராராக பேச ஒன்னும் பண்ண மாட்டேன் போதுமா என்றாள் கயல் அது அந்த பயம் இருக்கட்டும் என்றவன் எழில் வருவதை பார்த்ததும் அவளை பார்த்து புன்னகைக்க இவ என்ன எதுக்கெடுத்தாலும் அவளையே பார்த்து சிரிக்கிறான் என அங்கலாய்த்த கயல் ஒழுங்கா அவள அண்ணின்னு கூப்பிடு என்றால் அவனுக்கு மட்டும் கேட்குமாறு தான் கொண்டு வந்த பலகாரங்களை மேஜியில் வைத்த எழில் கயல் என்ன சொல்ற ஆதி என கேட்டாள் அவள் அவ்வாறு கேட்கவும் நான் உங்கள அண்ணின்னு சொல்லணுமா என்றான் நமட்டு சிரிப்போடு அவளும் பதிலுக்கு சிரித்து விட்டு அமர அனைவருக்கும் தேநீரோடு வந்தால் தமிழ் ஒரு சோபாவில் ஆதி கயல் எழில் அமர்ந்திருக்க எதிரில் இருந்த சோபாவில் அமர்ந்திருந்தால் தமிழ் எனங்க டீ ரெடி என குரல் கொடுத்த வரை வந்த வனஜா தமிழின் அருகில் அமர்வதற்கு யோசித்தார் அடே குட்டி குரங்கே அக்கா பக்கத்துல உட்காரதுக்கு சண்டை போட்டுட்டு இருப்பீங்க இப்போ அவ தனியா உட்கார்ந்துருக்கா இங்க வந்து உட்காரு நான் அங்க உட்கார்றேன் என்றார் கையலிடம் இப்போ நான் எழுந்துட்டா எழில் அவனோட பக்கத்துல உட்கார்ந்துடுவா வேணா வேணா அக்கா பக்கத்துல அப்புறமா உட்கார்ந்துக்கலாம் இவன் பக்கத்துல யாரையும் உட்கார விடக்கூடாது என அவளையும் அறியாமல் மனம் சதி திட்டம் தீட்டியது இல்லம்மா நான் இங்கேயே உட்கார்ந்துக்கிறேன் என்கவும் சரி ஓ இஷ்டம் அப்புறம் சண்டை போட்டா ரெண்டு பேருக்கும் தோசை கரண்டிய காய வச்சுதான் சூடு போடுவேன் பாத்துக்கோ என்றவாறே தமிழின் அருகே அமர்ந்தார் அவர் அதற்குள் ராமநாதனும் வந்துவிட அனைவரும் பேசியவாறே தேநீரை அருந்த தொடங்கினர் தேநீரை ஒரு மிடறு குடித்த ஆதி இது கூட பொசிவ்னஸ் தான் என அவளை சீண்ட என்றவாறே திரும்பி அவனை முறைத்தாள் கையல் தன் கையில் இருந்த கோப்பையை நீட்டியவன் வேணுமா என கேட்க என ஒழுங்கு காட்டிவிட்டு திரும்பி கொண்டாள் அவள் தன் மகள் வழக்கத்திற்கு மீறிய அமைதியோடு அமர்ந்திருப்பதை கண்டு துணுக்குற்ற ராமநாதன் என்ன வனஜா கையல் இன்னைக்கு ரொம்ப அமைதியா இருக்கா என தன் துணைவியிடம் வினவ அதாங்க எனக்கும் தெரியல ஆதிய பாத்ததுல இருந்து அமைதியாவே தான் இருக்கா என்றார் அவர் அதற்குள் குறுக்கிட்ட எழில் ஆதி நீங்க இவளை சும்மா நினைச்சிடாதீங்க சரியான வாழு யார்கிட்டையாவது வம்பு பண்ணலைனா தூக்கமே வராது கிளாஸ்ல மேம் எல்லாரும் இவளை பார்த்தாலே பயந்து ஓடுவாங்க காலேஜ்ல சும்மா சீன் போட்டுட்டு சுத்த வேண்டியது வாய திறந்தாலே பொய்யி பொய்யி பொய்தான் என கூறி முடிக்க முன்னரே அப்போ வாய்மைக்கு இலக்கணமா இனி காந்திக்கு பதில் கயல்னு தான் எல்லாரும் சொல்ல போறாங்கன்னு சொல்லுங்க என கூறிவிட்டு அவன் சிரிக்க அனைவரும் சிரிக்க தொடங்கிவிட்டனர் இவ்வாறாக பேசியவாறே தேநீரை குடித்து முடித்த பின்னர் ஆதி விடை பெற அனைவரும் வாசல் வரை சென்று வழியனுப்பிவிட்டு வந்தனர் தனக்கு ஏன் அவன் மீது இனம் புரியாத பொசிட்டிவ் தோன்றியது என்பது கயலுக்கு புரியவே இல்லை தன் சகோதரியின் அருகில் கூட சென்று அமராமல் ஏன் இவன் அருகிலேயே அமர்ந்திருந்தோம் யார் இவன் அருகே அமர்ந்தால் எனக்கென்ன என சிந்தித்தவாறே தனது வேலைகளை செய்துவிட்டு நிமிர கட்டிலில் அமர்ந்து யாருக்கோ சிரித்தவாறே குறுஞ்செய்தி அனுப்பிக் கொண்டிருந்தாள் எழில் இது கண்டிப்பா அவனாதான் இருக்கும் என தனக்குள் அனுமானித்துக் கொண்ட கையல் மெல்ல சென்று அவள் அருகே அமர்ந்தாள் அக்கா என அன்போடு அழைக்க விசித்திரமாக அவளை பார்த்தால் எழில் என்னடி ஏதாவது வேணுமா இவ்வளோ பாசமா கூப்பிடற என அவள் வினவ இல்ல அது வந்து ஆதிய எப்படி உனக்கு தெரியும் ஐ மீன் ரொம்ப நாள் பழகின மாதிரி பேசிட்டு இருந்தியே அதனால கேட்ட 
என மெல்ல பேச்சை தொடங்கினாள் கயல் அதுவா எங்க ஸ்கூல் பக்கத்துல இருக்க ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் ஒர்க் பண்றாரு எப்பவாச்சும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா அங்கதான் கூட்டிட்டு போவோம் அப்போ அடிக்கடி அங்க பார்த்திருக்கேன் இப்போ அக்காவுக்கு நிச்சயமானதும் நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம் என எழில் கூறவும் திக்கென்றது கயலுக்கு ஏய் என்னடி சொல்ற இவன் டாக்டரா எழில் இல்லடி இவன் டிராபிக் போலீஸ் நம்ம வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்க சிக்னல்ல யூனிஃபார்மோட டியூட்டியில நிக்கிறத நிறைய தடவை பார்த்திருக்கேன் பொய் சொல்லியிருக்காங்கடி இவன் ஒரு சரியான ஃப்ராடு அக்கா இப்படிப்பட்ட குடும்பத்துல வாழ வேணாம் என அவள் பேசிக்கொண்டே போக கையல் இப்பவும் அக்கா கல்யாணத்தை நிறுத்துறதுக்கு தான் பிளான் பண்றியா என இடை மறித்தால் எழில் ஐயோ இல்லடி உண்மையத்தான் சொல்றேன் நானே என் ரெண்டு கண்ணால நிறைய தடவை பார்த்திருக்கேன் இவன் டிராபிக் போலீஸ் தான் இவனே இப்படி இருந்தா இவனோட அண்ணாவெல்லாம் எப்படியோ உண்மையாவே பேங்க்ல ஒர்க் பண்றானோ இல்ல பேங்க்ல கொலை அடிச்சிட்டு இருக்கானோ என பேசிக்கொண்டே போன கன்னத்தில் ஓங்கி ஒரு அறை விட்டிருந்தால் எழில் எதிர்பாராத இந்த தாக்குதலால் நிலை குலைந்த கையல் எழிலை நிமிர்ந்து பார்க்க எத்தனையோ தடவை உன்கிட்ட சொல்லிட்டேன் இந்த விஷயத்துல இப்படி எல்லாம் நடந்துக்காதேன்னு இதுக்கு மேல ஒரு வார்த்தை கல்யாணம் அத்தான் ஆதிய பத்தி பேசின நான் மனுஷியாவே இருக்க மாட்டேன் சொல்லிட்டேன் என விரலை உயர்த்தி எச்சரிக்கை செய்தாள் அதில்லடி நான் என கையல் ஏதோ கூற தொடங்க நீ ஒன்னும் சொல்ல வேணாம் ஆதிய பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் நான் அவரை மூணு மாசமா அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல பாக்குறேன் அவர் வர நேரம் அவ்வளோ கூட்டம் இருக்கும் அங்க அவருக்கு கன்சல்டிங் பீஸ் கூட கிடையாது தெரியுமா மெடிசனுக்கு மட்டும் காசு கொடுத்தா போதும் அப்படி இருக்கிறவரை இப்ப என்ன நிரூபிக்கணும் அவ்வளவுதான நாளைக்கு காலேஜ் முடிஞ்சதும் நேரா ஸ்கூல் பக்கத்துல இருக்க லைனிகா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வா காட்டுற என கூறிவிட்டு படுத்து கொண்டாள் எழில் மறுநாள் குறிப்பிட்ட மருத்துவமனைக்கு கையலை அழைத்து சென்ற எழில் குறிப்பிட்ட அறைக்கு அழைத்து சென்றாள் அதன் வாசலில் ஒரு பெயர் பலகை தொங்க விடப்பட்டிருந்தது அதில் டாக்டர் ஆர் ஆதித்யா மனோகரன் எம்பிபிஎஸ் டிஎன்பி என எழுதப்பட்டு அதன் அருகே அவனது புகைப்படமும் மாட்டப்பட்டிருக்க முதன் முறையாக கையலுக்கு அவன் மீது கோபம் வந்தது தன்னிடம் உண்மையை மறைத்து விட்டானே என கையலோட கோபம் எத்தனை நாளைக்கு நீடிக்கும் ஆதித்யாவை மன்னிச்சு ஏத்துக்கு வாழா மாட்டாளா தமிழோட கல்யாணத்துக்கு தடையா இருப்பாளோ அடுத்தடுத்த பாகங்கள்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் நண்பர்களே லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த பாகத்தில் சந்திக்கிறேன் நன்றி